tuwai kuyombea chetu na kuliombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, mumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Tuwakuomba ibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu hekima, afya njema na maisha marefu ili pamoja na wanao mshauri wadumishe utawala bora tuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu amina Katibu maswali Waheshimiwa wabunge maswali yameulizwa na yatajibiwa kwa maandishi katibu Hoja za serikali kwamba bunge sasa likubali kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya rais Tamsemi kwa mwaka wa fedha 2020-2021 majadiliano yanaendelea Waheshimiwa wabunge tunaendelea na majadiliano ninayo orodha hapa ya waheshimiwa wa bunge ambao wameomba kuchangia tutaanza na mheshimiwa Maulid Said Mtulia atafuatiwa na mheshimiwa engineer Edwin Amandus Ngonyani mheshimiwa Julius Kalanga Liza ajiandae Mheshimiwa Mkuu Speaker <coughs> Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia uzima leo kuwepo katika bunge lako tukufu lakini Mheshimiwa Speaker na Mkuu Speaker nakushukuru na wewe kunipa fursa hii adhimu kabisa kwanza kuwa mchangiaji namba moja. Mheshimiwa Mkuu Speaker nitakuwa mchoro wa fadhila kama nisipompongeza jamidari wetu Rais wetu mheshimiwa wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kazi iliyotukuka na uongozi madhubuti. Mheshimiwa na Speaker kama unavyojua kwamba eh leo tunajadili ofisi ya rais Tamisemi. Mheshimiwa na Speaker kwa kweli ukiangalia hotuba ya mheshimiwa waziri inaonesha mafanikio yote aliyopatikana kwenye elimu afya na mbinu kila eneo na mimi mheshimiwa naibu speaker kwangu pale Kinondoni nimenufaika mkubwa mkubwa sana nimenufaika kwenye elimu nimenufaika kwenye miradi mkakati mheshimiwa naibu speaker hivi ninavyozungumza tuna soko letu na magomeni inakwenda vizuri lakini mheshimiwa naibu speaker tulikuwa na mradi wa soko letu la Tandale niombe mheshimiwa waziri umeangalia kwenye kitabu pale nimeona kuna bilioni nne za soko la magomeni lakini soko la tandali sijaona na mheshimiwa naibu speaker kama unavyojua soko la tandali tayari limeshavunjwa na manispaa yamesha tafuta mkandarasi umeingia mkataba kwa hiyo tafsiri yake tusipotenga pesa maana yake tutakuwa na deni mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa rais mimi kalifanya mambo makubwa sana kuna mradi wa nyumba kongo za magomeni mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa rais alikuja pale akahakikishia wananchi wa Kinondoni kwamba nyumba zile atawajengea na watakaa miaka mitano bure. Hivi ninavyozungumza nyumba zile zinapakwa rangi, mambo yako vizuri, tunaamini kabla ya uchaguzi wananchi wetu watahamia katika yale magorofa, wataninginia juu kwa juu kama wenzao wa Zanzibar wanavyoniona katika majumba aliyojenga mzee Karume. Mheshimiwa mheshimiwa na, na, naibu speaker, kwangu pale kuna miradi mikubwa mikubwa, miradi ya mto mto ngombe. Tunajenga kingo, tunaendelea vizuri. Mheshimiwa naibu speaker kwa kweli nitakuwa mchoro wa fadhila nisipo mshukuru sana sana mheshimiwa rais. Mheshimiwa naibu speaker kwenye afya tumeshirikiana na serikali mimi kama mbunge wa Jimbo na mimi katika kusapoti nimetoa bilion milioni tisini na tatu kujenga kituo cha afya cha makumbusho na muombe mheshimiwa waziri aje kukifungua kituo kile ili wananchi wetu wanufaike matunda ya serikali ya chama cha mapinduzi. Mheshimiwa naibu speaker mambo mazuri ni mengi 
lakini pamoja na mazuri haya kuna mambo lazima tukumbushane twende na speed nzuri zaidi ili kuhakikisha leta mafanikio mheshimiwa naibu speaker sisi kinondoni tunatarua wanajenga barabara vizuri lakini wenzangu wengi wamesema hapa tunaomba kiwango kile cha tarua sasa kiongezwe kutoka ile asilimia 30 mpaka kwenda kwa wale wa 40 ni twende kwa wao ili tutapima mafanikio na kuwaje lakini mheshimiwa naibu speaker lazima tufanye hivyo itakuwa vizuri sana lakini mheshimiwa naibu speaker sisi pale Dar es Salaam Tarua wanatoa eh, huduma za parking wanatoa huduma za service road pale watu wanaotumia service road lakini mapato yale yanakwenda kwenye ufuko mkuu na kama unavyojua Dar es Salaam miundo mbinu ni shida na tulitaraji eh, wizara iangalie kiwezekana zile pesa zibaki mahala pale inapokusanywa ili kutatua changamoto zinazo patikana katika eneo kwa sababu wananchi wanaotozwa ni haki yao kuhakikisha ile tozo linarudi kuja kutatua matatizo wanayokabili pale. Mheshimiwa naibu speaker kuna jambo lingine kwamba tunashukuru sana serikali. Katika mradi wa DMDP serikali ilituahidi kwamba eh, tusikope badala yake serikali italipa gharama za fidia kwa wananchi wetu. Tunashukuru sana. Hivi ninavyozungumza Wizara ya Fedha imetoa ushirikiano mkubwa, tunapata mapesa mengi, tushawahi kupata bilioni tano kwa ajili ya fidia na pesa nyingine. Lakini Mheshimiwa Naibu Speaker kuna jambo limetokea ambalo tunaliona liko sawa tuliweke vizuri. Kwamba bahati mbaya sana eh, viongozi wetu wame wa, 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 tamisemi tumeambiwa kwamba kuna pesa mnadaiwa sasa kama bilioni tatu na bahati mbaya sisi manispa hatujakaa kwenye vikao madiwani hatujapitisha. Tunaona inaweza kutuletea mgogoro kwa sababu wizara ndio wakubwa tunaomba wizara kwa heshima zote kabisa kaka yangu wa ukae mlichukua jambo kwa sababu mkutuletea pale kwenye bajeti yetu hatujaweka na linaweza tukatea mgogoro mkubwa kwa wa, wa, katika taratibu zetu za fedha mheshimiwa naibu speaker kuna jambo lingine sisi kinondoni tuliingia ushirikiano na na mji wa jamani bamanga ambao wao waliahidi kutujengia kiwanda cha kuchakata eh, taka na kutengeneza mbolea na mradi huu tuliingia tangu mwaka 2017 na, na ulikuwa uishi 2018. Mradi ni zaidi ya bilioni ene. na pesa zimeshatoka zaidi ya bilioni mbili na nusu. Katika chelewa chelewa tulikuwa tunaomba serikali tufanyie exemption. Tumekwenda nenda rudi mpaka muda wa mradi umeisha. Tumekwenda wizara ya fedha na tuambia mradi umepitwa na wakati. Tumeandika barua tamisemi kutaka warinyu mkataba. Bamingham tayari wamesha rinyu mkataba na wao ndio watu waji pesa. Lakini sisi hapa nyumbani kizungu mkuti. Jeshi mtendaji wetu kaitwa kwenye kamati ya watu 30 inaambiwa baada ya hapo kuliko kwenye kamati ya makatibu wakuu ikitoka hapo leo ndio sasa mheshimiwa mwenyekiti mkataba utachelewa tutapoteza pesa hizi. Na pesa tunaziomba tunaomba exemption kutoka serikalini ili mradi uende. Mradi ule utatusaidia kutengeneza mbolea, utatusaidia kupunguza taka katika jiji la Dar es Salaam. Tunaomba kwa kweli mambo yaende vizuri. Lakini mheshimiwa naibu speaker sambamba na hiyo tuna e, kesi yetu ya mto Msimbazi tuna kesi ya Msimbazi City. Namshukuru mheshimiwa waziri wa Tamisemi amelifanyia kazi vizuri, lakini vivyo mheshimiwa waziri ofisi ya makamu wa rais Mazingira amelifanyia kazi vizuri, lakini mheshimiwa mwenyekiti mwenyekiti mheshimiwa naibu spika kuna uchelewashaji bado. Katika barua ambayo eh, wameandikiana viongozi, barua inatoka Tamisemi ya tangu Septemba. Majibu yanatoka Machi, lakini maelekezo nasema kwamba eh, mradi umepelekwa Tarod anatafutwa mkadarasi mshauri. Lakini mheshimiwa spika hizi pesa zipo pesa karibu dola milioni na ishirini na milioni ishirini ni grant kutoka Uingereza tukichelewa zile pesa grant zinaishia mwaka na ishirini pesa zile zitarudi lakini mheshimiwa naibu speaker huu mradi una masilai mapana sana kwetu mradi utajenga barabara mradi utalipa fidia watu wetu ila dhana ya kwamba watu wa mabondeni ni mzigo kwa mradi huu itapatikana pesa ya kulipa fidia lakini kubwa zaidi mheshimiwa naibu speaker katika mradi huu tutapata hekta hamsini ya nne ambazo zitatengenezwa kutokana kulipa fidia na kutengeneza huu mradi mheshimiwa naibu speaker unajilipa ni muombe mheshimiwa waziri apeleka salamu zetu kwa mheshimiwa rais kwa sababu hii ofisi ni ofisi ya mheshimiwa rais kwamba yale magorofa ambayo aliahidi pale magomeni atayajenga kama mzee Karume huu mradi unakuja kujenga yale magorofa huu mradi unaondoa skwata zote katika jiji letu pale hasa inayopitia mto Msimbazi mto Kibangu eh, na mto Tenge tunaondoa na mimi mheshimiwa naibu speaker hawa ndio wapiga kura wangu na mimi siwezi kujiondoa na hawa mimi najinasibisha na hawa kwa sababu na mimi ni mtu wa mabondeni mtu yote akija akisema pale mabondeni hapana thamani mimi kwa kweli simkubali thamani ipo 
wamelipo na watu wameonesha wanatakiwa watu walipo fidia watoke kama tunaona kuna ucheleweshaji basi tuanze na kipengele cha kulipa fidia mheshimiwa naibu speaker tukifanya hivyo tutakuwa tumesaidia jamii yetu ya kinondoni lakini tumeboresha jiji mheshimiwa naibu speaker hivi ninavyozungumza Dar es Salaam mvua wa shilingi 2000 tu barabara ile haipitiki Mheshimiwa naibu speaker sisi tunaomba tumekaa mabondeni lakini je kile kituo cha mwendokasi pale nacho kimekaa mabondeni lakini je wale walio usanifu ile barabara ya jangwani pale ambayo kila siku na jamaji na migari na kuondoa uchafu nao wamefanya uzembe gani kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti kama utaona kama ni, ni, ni kosa limefanyika lazima tuje na mabadiliko na mabadiliko chanya kuwatazama vizuri watu walio kwa pale mabondeni na Mwenyezi Mungu bahati huu mradi unakuja kutatua lakini sasa sijapata Speedi tunayokwenda na mradi huu mheshimiwa naibu speaker mimi napata kizungumkuti tunaamini huu mradi mzuri mzuri sana unaweza kuja kuondoa matatizo ya watu wetu na bila shaka tukifanya hivyo na mimi mbunge kwa kweli nitarudi pale mwe mwele mwele na hakika kabisa eh ubunge tawala kwa sababu jamani tuambizane kweli jengo hili kuondoka ni masikitiko makubwa sisi wengine vijana jengo hili bado tunalipenda eh bana unaona visuti tunatupendeza mheshimiwa naibu speaker ni muombe sana kakaangu alifanyie kazi hili kwa masuala ya chama chetu cha mapinduzi kwa masuala ushindi rais wetu na mbunge wao kwa ujumla mheshimiwa naibu speaker naomba mkono mmoja mheshimiwa engineer edwin amandus ngonyani atafuatiwa na mheshimiwa julius kalangalaiza mheshimiwa aida joseph kenan ajiandae mheshimiwa naibu speaker nakushukuru sana kwa kunipa fursa hii na kwa kweli nianze na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa pumzi hatimaye nikapata fursa hii ya kuongea mbele ya bunge la kutukufu. Mheshimiwa speaker najua watu wengi kila wanapoanza wanamsifu mheshimiwa rais na serikali ya umu ya tano. Na wengi wanasema amejenga reli amejenga umeme na kadhalika lakini mheshimiwa speaker ukienda mahala kama na mtumbo ninakotoka mimi wana na mtumbo wanamshukuru mheshimiwa rais kwa vitu tofauti kabisa yani hivi ni nyongeza tu ukiongelea redi ni nyongeza tu kwao Ukiongelea ndege ni nyongeza tu kwao. Wao jambo la kwanza kubwa ni mawasiliano ya simu. Ulikuwa gizani lakini sasa karibu na mtumbo yote kasoro vijiji tisa tu hadi sasa bado havija havijawa na mawasiliano. Hicho kwao ni kikubwa sana. Lakini vile vile wanamsifu kwa sababu amewafungulia masoko ya ufuta mahindi masoko ambayo hapo mwanzo walikuwa hawana lakini stoshe wanamsifu mheshimiwa rais dr john pombe joseph magufuli kwa sababu amewajengea veta katika ngazi ya wilaya wanamsifu kwa sababu amewafungulia barabara ni kwa mara ya kwanza na mtumbo imepata lami kwa miaka yote hii ni kwa sababu ya dr john pombe joseph magufuli hivyo wanavyosikia kaleta ndege wanafurahi lakini wanapoona kule kajenga hospitali ya wilaya kwao ni kitu kikubwa sana wanakiona na hayo ni kwa usaidizi wa hawa mawaziri Mimi nikushukuru sana mheshimiwa Jafo na waziri wa afya Umetuwezesha kupata hospitali ya wilaya umetuwezesha kupata vituo vya afya umetuwezesha kujenga zahanati Ni vitu ambavyo vimeleta maendeleo tofu makubwa sana na mtumbo tunakushukuru sana na naomba umpelekee salamu mheshimiwa rais wana na mtumbo wanamshukuru sana kwa mara ya mwisho kwenye ziara yangu ya mwisho kabla sijaja huku 
muda wote wananmtumbo wanasema tafadhalini wabunge hakikisheni huyo rais aondoki asiondoke huyo rais pamoja na mawaziri wake ili waendelee kutuletea maendeleo makubwa na mtumbo na Tanzania nzima kwa ujumla wanaomba barabara wanaomba reli kwa bahati mbaya mmesema sana kwenye redio imehamasisha sana wanamtumbo na wanasema asiondoke mpaka ile reli kamiliki hata kama itamchukua miaka 30 kwa sababu ni kwa mara ya kwanza wanamtumbo wanaona vitu vinasemwa na vinatekelezwa tunashukuruni sana tunakuomba mheshimiwa wajafu tuna barabara inayounganisha na mtumbo kutoka kijiji cha mageuzi inapita mawa inapita ruvuma inapita mbindi pale inakatisha inaenda libango na kutokezea minazini na mtumbo barabara hii itatusaidia sana kuunganisha wilaya na mtumbo. Kwa sasa kuna maeneo kama kata ya Hanga. Ni lazima kwanza aende Songea, alafu ndio aende makao makuu ya wilaya. Hii barabara ndio itakayowasaidia hawatalazimika kwenda Songea, wataenda moja kwa moja na mtumbo katika makao yao makuu ya wilaya. Tunaomba hii barabara mtusaidie na hii barabara ina madaraja makubwa ya mawili moja iko pale libango siku nyingi tumeomba gharama yake ni ndogo tu milioni 950 hebu tupeni fedha hizi tarua ameshafanya hiyo estimate ni hela kidogo hebu tuleteni hela hiyo tukajenge ile barabara inayounganisha kijiji cha libango na minazini lakini vile vile ndio itakuwa muunganiko mzuri kutoka mageuzi mbindi libango hadi na mtumbo kwa kweli leo mimi sikuwa sikutaka sana kutumia fursa hii kuomba mengi kwanza ni kuwashukuruni sana najua mahitaji ni makubwa sisi mmetujengea vituo vya afya vipya viwili cha namtumbo na sasa kila jengo cha mtakadini ningekuomba ungejua mazingira ya wilaya na mtumbo mimi na uhakika ungetuongezea tena walao vituo viwili vitatu hasa kile kilichoko mbali cha mputa ambacho kida, kina, kinachukua kata ya mputa na kata ya kitanda lakini vile vile kituo cha magazine ambacho ndio kipo mbali sana na mwisho kituo cha mchomoro ambacho kama unakumbuka mheshimiwa rais aliposimama pale mwezi wa 4 mwaka, ju, mwaka juzi mwaka jana alikuambia unatakiwa utoe milioni moja kuchangia ujenzi pale baada ya kuthibitisha kama zile fedha ya milioni sitini zimetumika sahihi na nadhani unafahamu kwamba imethibitisha zile milioni sitini zimetumika vizuri sasa tupate zile milioni moja ambao mheshimiwa rais aliwaahidi wale wananchi na mwisho ni WMA kwa kweli ukiniuliza mimi tatizo moja kubwa katika hewa yako nini ni changamoto kati ya wahifadhi na wakulima kwa upande mmoja wakulima na wafugaji kwa upande wa pili swala la wahifadhi na wakulima linakuhusu sababu hifadhi hizo sio hifadhi za taifa ni ni hifadhi za, 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 za ngazi ya wilaya ni hifadhi za jamii ziko chini yako na ndio maana hata wakati nimeuliza swali hapa mwaka huu mwanzoni naibu waziri wako ndo aliyelijibu mheshimiwa George Waitara na alijibu vizuri sana Nimshukuru sana nineombe tu murudie tena kwenye yale majibu mlio yatoa ili hatimaye utekelezaji ufanyike wale wananchi wamesikia wamefurahi sana kwamba sasa e, yale maeneo yatapitiwa upya kwa mujibu wa makubaliano ya mwaka tisini na mbili na hatimaye wananchi watapata maeneo ya, ya, ya kilimo na maeneo mengine yatatengwa kwa ajili ya ufugaji ili ugomvi kati ya wafugaji na wakulima uondoke
lakini wakati huo vurugu zinazoendelea kati ya wahifadhi na na wakulima nazo ziondoke mtusaidie kutatua changamoto hiyo kubwa inaleta migogoro na migogoro pekee iliyobaki kwa sasa ni hiyo ni kuombe mheshimiwa Jafo na kuaminia sana kama ambao mheshimiwa rais anakuamini na wana na mtumbo anakuamini ulifika kule na mtumbo uliyasema yale bado wanayakumbuka baada ya kusema hayo nimalizie tu mheshimiwa na speaker lile jengo uliyofanya kazi kubwa sana kwenye na mtumbo marathon limekamilika na tunataka kuweka jina lako kuombe sana utakapolikamilisha hiyo tutakuomba uje ufungue ujue kwamba katika maisha yako kuna mchango mkubwa umetoa kwa wanana mtumbo baada ya kusema hayo na kushukuru sana na unga mkono kwa asilimia moja hoja hii na kwa kweli serikali hii naomba sana isiondoke mpaka mambo haya makubwa yaliyoanzishwa reli ikamilike na tunapoongelea kukamilika kwa reli hatuongelei kutoka Dar es Salaam mpaka siju hapa Dodoma au mpaka mpaka Mwanza tunataka mtandao mzima wa reli ukamilike ndio muondoke kabla ba, kabla kukamilisha hii pamoja na ile ya Mtwara na Mtombo eh, songea hadi hadi Liganga kule mpaka mtakapokamilisha hizo ndio muondoke msiondoke kabla mja kamilisha hiyo hata kama itachukua ni miaka 30 Naunga mkono hoja na kushukuru sana mheshimiwa na mspeaker. Asante sana. Mheshimiwa Daniel Mtuka atafatiwa na mheshimiwa Ali Mohamed Casey. Mheshimiwa Mheshimiwa naibu waziri, mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana kwa nafasi hii. Nifungue hotuba yangu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai mpaka sasa hivi tuko na afya njema na tunaendelea na majukumu ya kitaifa. Lakini shukrani zangu pia nizipeleke kwa chama cha mapinduzi chama changu. Chama ambacho kilipendekeza jina la Mheshimiwa Rais mpaka sasa hivi tunaye anaendelea kupiga majukumu kama ambavyo watanzania walitarajia. Lakini pia nipongeze timu nzima makamu wa rais mheshimiwa waziri mkuu kwa kulibeba jahazi hili la serikali ya awamu ya tano wote tunaona jinsi wanavyofanya kazi. Lakini pia nimpongeze kaka yangu Jafu mheshimiwa Sulemani Jafu mmemuona anazunguka nchi nzima mikoa yote kipindi hiki ambacho kimepita amekuwa na bajeti ya trilioni 6.2 pamoja na timu yake na manaibu waziri wawili pamoja na makatibu wa katibu mkuu na manaibu wake wa, wawili kusimamia trilioni 6.2 sio jambo la mzaha wala sio jambo dogo kuna wizara zina trilioni moja zingine hata hata trilioni moja hazijafika lakini huyu ana trilioni sita na sasa tunapitisha bajeti ya Trio ni 7.01. Mheshimiwa Jafu na kupongeza sana ndugu yangu. Barikiwe sana pamoja na timu yako nzima. Unatutendea haki wa Tanzania. Lakini pia nipongeze, nipongeze speaker wetu pamoja na naibu speaker. Meendesha bunge kwa weredi mkubwa sana. Mimi ni marangu ya kwanza lakini kwa kweli sijuti kuwa na nyinyi katika bunge hili. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Speaker niende moja kwa moja kabla muda hujanishia ni dokoe kitu kidogo kidogo yale ambayo jimboni kwangu tumetendewa. Mimi waga naenda nafiga. Nikianza na afya na, na elimu kwa mfano. Kwa ufupi tu katika kipindi ambacho mpaka mpaka hapo ninapozungumza upande wa elimu upande wa elimu tumepata bilioni mbili 
tumeletewa kwa maana ya jumla kwa, kwa maana ya shule za msingi pamoja na elimu ya, ya sekondari kwa mfano tumejengewa vio maboma tumeletewa fedha vyumba vya madarasa nyumba za walimu matenki ya maji ya kuvuna mvua ya kuvuna maji ya mvua hostels ofisi ofisi ya mdhibiti mkuu wa wilaya tunayo hapo pale ni mpya lakini pia maabara tumeletewa pia fedha kwa maana ya karabati upande wa afya tuna vituo viwili vimeshakamilika pamoja na kituo ambacho tumeletewa fedha kinaendelea kujengwa tuna, tuna jumla ya trillion e, bilioni moja pale na nukta tatu kwenye vituo vya afya lakini kuna zahanati 15 zimekarabatiwa jumla ya milioni msini tuna milioni tisina tatu tumeletewa tumekarabati jengo la e, kina mama la kujifungulia lakini pia tumemalizia jengo la x-ray kwenye kituo cha afya cha Kentinko Mheshimiwa uh, naibu eh, speaker upande wa upande wa Tarula upande wa Tarula mwanzoni kabla ya af, af, mbili na kabla hatujaingia kwenye uchaguzi tulikuwa na kilomita 400 tu za za barabara upande wa Tarula kwa maana ya mjini pamoja na vijijini lakini hivi ninavyozungumza kuna barabara zenye urefu wa kilomita 1000 pamoja na 1033 kilomita nukta tano tisa katika jimbo langu la Manyoni karibu mara tatu ya urefu wa barabara zilizo kuwepo na zote zimesajiliwa na zimeshaanza kutengewa fedha jumla ya makarabati 271 na moja yamejengwa yame na kukarabatiwa drift nane lakini pia na madaraja ya madogo saba yametengenezwa mimi huaga naenda na data mheshimiwa naibu speaker mfuko wa jimbo tumeletewa pia zaidi ya shilingi milioni na thelathini zimeweka chachu kwenye maendeleo kwenye maeneo mengi jimbo ni kwangu nimalizie tu kwa kusema awamu ya tano kwa watanzania tuiweka katika maandishi na hasa katika mioyo yetu serikali ya awamu ya tano kama ambavyo siwezi kwenda kutaja tena yale yaliyofanyika ni mengi wengi wame, wengine wameyataja lakini niishie tu kusema kwamba yote haya yote haya yanafanikiwa ni kwa sababu ya usimamizi wa kukusanya mapato thabiti na vile vyanzo vya mapato ambavyo vilikuwa vimefichika fichika vyote sasa vinasimamiwa vizuri lakini si hiyo si hiyo tu usimamizi thabiti wa matumizi ya mapato haya ndio maana hata mimi manyoni huku nasimama najivunia fedha hii imenifikia vinginevyo hii fedha isingeweza kufika na nisingeweza kusimama hapa kusema kwa niaba ya watu wa manyoni kabisa usimamizi ni madhubuti tumeona nchi nzima kila mmoja anasimulia usimamizi wa mapato haya sasa ya, wa matumizi ni madhubuti kweli kweli pongeze sana serikali hii ya awamu ya tano nimalizie tu kwa kusema kwa kuleta maombi machache sana manyoni tunahitaji ustali ya wilaya afu moja mbili kituo cha afya cha manyoni mjini kilipandishwa hadhi kuwa hospitali ya wilaya lakini hakina sifa tumetenga eneo la ikari 28 tunaomba sasa tufanye extension ya ile hospitali sasa ilete hadhi ya ya hospitali ya wilaya ya manyoni lakini pia kituo cha afya cha tunaomba angalau kituo kimoja cha cha afya cha hasa kile cha makuru ambacho makamu wa rais mheshimiwa alikuja kutoa alitoa ahadi mbele ya mkutano wa hadhara akiwa pale manyoni mwaka jana naomba sana fedha ile basi iende kituo kile kijengo ni ahadi ya ya mheshimiwa makamu wa rais mama yetu mpendwa lakini bado tunahitaji madarasa vyumba vya madarasa bado tunahitaji mashimo ya vyo bado tunahitaji barabara kule upande wa, wa maeneo ya vijijini kwa mfano tuna barabara moja ambayo nimekuwa nikiomba muda mrefu sana ambayo inaunganisha kata saba za bonde la ufa ile barabara inaitwa ya surungai yenye urefu wa kilomita 76 nilishaiomba na mara nyingi sana nishauliza hapa bungeni 
Naomba basi ujenzi wa barabara hiyo ukamilike ili wananchi hawa wafanye shughuli za maendeleo katika lile bonde la ufa maana mimi na bonde la ufa na na eneo la mlimani baada ya kusema yote hayo ma mengi na kama ni machache ni machache niombe tu kuunga mkono hoja maisha mheshimiwa eh hizi bilioni trilioni 7 zipite ziende kufanya kazi ya wananchi Nashukuru sana kwa nafasi hii asante. Asante sana mheshimiwa Ali Mohamed Casey atafatiwa na mheshimiwa Yahaya Omar Masare, mheshimiwa Justin Joseph Monko ajiandae. Asante sana mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa naibu speaker kusema kweli serikali ya umu ya tano imefanya kazi ambazo kila mtu anaziona. Hakuna cha kusema hazioni. Labda mtu anasema tu akiona chekunda atalazimia kusema cheusi kwa kutaka yeye mwenyewe. Kuhusu wilaya zetu za Nkansi mfano wilaya Nkansi mheshimiwa tulikuwa tuna hospitali ya wilaya vituo vya afya tumepata vitatu ambavyo vimekarabatiwa ni kama hospitali za wilaya na Manyere pale mjini tuna hospitali ya Mission DDH ni hospitali nzuri sana mheshimiwa haina msongamano haina chochote ambacho tunaweza kosa na kuna chuo pale kinatoa manesi na kinatoa diploma za wa, 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 watu wa maabara na shangaa mheshimiwa anasimama pale kusema na Manyere hamna huduma ya afya. Watamshangaa wananchi. Na zata walebaki wao chadema 100 200 hawatakupata wazuku kumpa kura. Wanajua kazi inaofanya katika wilaya Nkansi. Mimi kama mimi napita kwenye CCM na hapa mbele ya bunge lako tukufu sitapita kufanya kampeni. Talala usingizi. Watanipa kura atashangaa. Na hao chadema ambao wako waliobaki watatu wane kura hazikupata wanajua wanazofanya kazi katika wilaya Nkansi. Wila yetu haina tatizo la huduma za afya. Kwa sasa serikali imeimarisha mheshimiwa naibu waziri mwenye shafika mpaka wa Mpembe ambako ndio niko zaliwa mimi. Ni mwisho wa nchi anafahamu kituo cha afya kimejengwa kama hospitali ya wilaya, kirando kimejengwa ambapo ndio wageni wanaingilia. Sio na Manyere mheshimiwa. Geografia wilaya Nkansi wageni wanaoingilia hawaingilii na Manyere. Wanaingilia Kirando, wanaingilia Wampembe, wanaingilia Kabu. Na Manyere iko mbali na, na mpaka kama kilomita 100 sehemu nyingine kilomita 90. Wao waga tapita wapi? Na wakifika na Manyere kuna hospitali mbili. Hospitali ya Mission mheshimiwa ni kubwa sana hospitali ya Mission. Watu wanaifahamu, ina sifa kubwa sana. Hakuna katika mkoa wa Rukwa labda ya Sumbawanga. Sasa kwa nini tuna tatizo tunasema uongo mbele ya wananchi? Tuseme ukweli serikali kitu ilifufanya. Kwanza rais makufuni mheshimiwa na mambo hawezi kufanya kampeni. Juzi Shahidi Mjomba huyu hapa Mjomba watunduma aseme ukweli Mheshimiwa Naibu Speaker naendelea kidogo Mheshimiwa Naibu Speaker kuhusu Tarula Tarula mimi siseme habari ya kuongezewa pesa maana ta Tang Road wana mabarabara vile vile nayo imeharibika mvua haikunyesha upande wa Tarula tu barabara zote tutafute tu hela sehemu zingine ziongeze upande wa Tarula Lakini kupunguza pesa kutoka Tang Road Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Speaker itakuwa matatizo Tarula ta itafutwe pesa sehemu nyingine iongezwe pesa. Lakini kupunguza kwa asilimia asilimia utapata matatizo. Alafu mheshimiwa tukizungumza habari nimesoma mimi habari ya ipi ipo para wamegawa kila kila halmashauri pesa sawa. Kuna halmashauri mheshimiwa zingine kata nne, kata sita. Halmashauri zingine kata 28. Na nimezungumza hapa mheshimiwa. Halmashauri zingine mheshimiwa zimegawiwa kisiasa kisiasa kabisa tuwezi kugawa kila mashauri laki 4 laki 4 laki milioni 200 milioni 400 wakati wengine wanakata sita sasa wengine kata 28 sasa mheshimiwa hii hawezi hawezi kuwa sawa mheshimiwa vile vile habari ya maboma maboma ya maabara vile vile wamegawa na nenane kila mashauri kuna mashauri mheshimiwa zingine ziko humu mzee ukisungumza ni aibu kata sita kata nane mheshimiwa haiwezekani mheshimiwa jafo hii lazima mpitie upya mheshimiwa. Mgao msifate kwa halmashauri. Wa maboma, wa maabara, wenye vituo vya afya, zahanati haiwezekani. Kuna mashauri hapa wamepewa hapa kata sita zipo, uongo kweli? Kuna mashauri kata nane, uongo kweli? Kwa nini wapate za, za vituo vya afya vitatu? Wapate mabara nane? Haiwezekani. Hii haiwezekani mheshimiwa Jafo. Hatuendi hivyo. Lazima tufate idadi ya kata ndio tunakwenda kisawa. Nimechunguza mimi, wewe mwanga usema lakini mimi nasema kwa nini wa Mungu? Hatuwezi hivyo. Kuna wabunge hapo walipewa halmashauri walipewa majimbo kisiasa. Leo anataka kupata mgao tena kisiasa. Haiwezekani. Mheshimiwa hilo naona mpitie upya. 
Mheshimiwa Jafio na Katibu Mkunye Muhanga na muamini sana apitie upya. Kwangu kuna maboma kule vituo vya zahanati mheshimiwa Chaitindi, Tambaruka, Mashete, Matala vimepigwa bati mheshimiwa hatujevimaliza paka leo. Ni kukumbusha mheshimiwa kabwe unaifahamu na mheshimiwa Nyamu Hanga anaifahamu kabwe bilivyo inatakiwa kituo cha afya kijengwe kabwe haraka iwezekanavyo. Kabwe na kabwe peke yake na, na korongwe ni sawa na majimbo mengine huko ndani ya limo. Idadi ya watu na umbali kutoka kutoka wilaya Nkansi inatakiwa na yenyewe pe kituo cha afya. Kuna bandari kubwa. Wageni kila siku wanaingia kutoka Kongo, kutoka Burundi, kutoka Zambia. Ndio hiyo mji ambao uko mpakani. Kwa hiyo naomba kituo cha afya kijengwe pale. Kuna kituo cha afya kidogo akitoshi mheshimiwa. Kuna halmashauri ndogo ndogo nikizitaja hapa mzee ni hatari. Wanazijua? Mheshimiwa Jafu anazijua. Ujenzi wa ofisi za, za tarafa vile vile mheshimiwa. Tuna tarafa na Manyere na miaka makao makuu ya wilaya. Haina ofisi ya tarafa. Kuna kate vile vile kate tarafa ya siku nyingi kate haina tarafa ofisi ya tarafa sasa tunaomba na wenyewe wajengewe maofisi ya tarafa kwa tarafa wana ofisi zao nimeona wengine wanajengewa jengewe kwenye kwenye halmashauri zina zinakata tano zinakata sita humu haiji haiji kabisa halmashauri nilizungumza hapa tumejazana wabunge humu tume uchaguzi ipitie upya ugawaji wa majimbo ipitie upya ugawaji wa majimbo kuna majimbo yanakata 28 mpaka 30. Kuna majimbo mengine mheshimiwa yanakata 6 yanakata 8. Kuna halmashauri zingine zinakata 5 zinakata 6. Jana kazungumza mbunge hapa kwa povu kuhusu madiwani wanadai shilingi 5540 milioni 540. Na shangaa anajua kuzungumza huku kudai pesa wakati marupurupu ya makusanyo ya halmashauri kule jimboni kwake mkoani kwake ndio wapewe madiwani wako sio mjafu atoe hela za serikali kuu madiwani yanapewa posha vikao kutokana na makusanyo ya halmashauri haiji hapa kumkumbana jafo apeleke pesa tulizungumza hapa halmashauri kama ina uwezo kusanya simu 80 ifutwe kwa hiyo halmashauri yako kama ina na madiwani haina uwezo hiyo sio halmashauri futi na mbali hamna kupembeleza na pembelezana hapa ndio sheria inasema hapa kama mkurugenzi akusanye vile vile alizungumza hapa ajieleze huyo mkurugenzi aitwe ajieleze hafai Mheshimiwa kesi muda hapa umekwisha sana Mheshimiwa Bado kidogo nimalizie tena simu moja Kwa hiyo mnazungumza ukweli mheshimiwa naibu speaker Umeisha mheshimiwa mheshimiwa jafu ameshakuelewa Naunga mkono hoja Asilimia mia kwa mia na alimashauri sio kwa na uwezo futi ya mbali <laughs> Tugawe upya majimbo. Asante sana mheshimiwa. Asante sana. <laughs> mheshimiwa 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 Jafo, ni kweli hilo jambo la kugawa sawa sawa kuna kata nyingine ni nyingi sana kwenye jimbo moja. Sasa kata kuna kuna jimbo linaweza kuwa na kata 36 alafu linapewa milioni arobaini kwenye maboma ambayo yanawezekana yako kwenye kata zote 36 wakati huo huo kuna jimbo linakata kumi. sasa ule ufanisi wake uh, utakuwa haulingani kwa sababu wale wa kata 36 watakuwa wamepunjwa eh, kwa hiyo nadhani ni vizuri kuliangalia kuliangalia kwa namna nyinyi mlivyo weka hiyo budget inawezekana fedha hizo hizo lakini mzigawanye kwa pengine kuangalia uhitaji na mahitaji ya watu kwenye maeneo yao Mheshimiwa Mheshimiwa Bunge nilikuwa nimemtaja Mheshimiwa Justin Joseph Monko atafatiwa na Mheshimiwa Abdala Chikota Mheshimiwa Grace Victor Tendega ajiandae Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana kwa kunipa nafasi nami niweze kuchangia katika bajeti hii ya wizara yetu muhimu kabisa ya Tamisemi ambayo ndio imeshika sehemu kubwa ya wananchi wa taifa letu. Awali ya yote mheshimiwa naibu speaker ningependa sana 
kuipongeza serikali inaongozwa na Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ya utekelezaji wa bajeti ya mwaka uliopita na utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Mheshimiwa Naibu Speaker, ni dhahiri mengi yameshasemwa na waheshimiwa wa bunge. Na yote yaliyozungumzwa ni mambo yanaoonekana na hata katika jimbo langu la Singida Kaskazini tumeona tumepata miradi mingi ya maendeleo ikiwepo zaidi ya bilioni moja nukta tatu kwa upande wa sekta ya elimu katika ujenzi wa miundombinu ya elimu lakini katika upande wa afya vile vile tumepata zaidi ya bilioni mbili nukta sita katika huu mwaka wa fedha ambao ndio unaishia Mheshimiwa Justin Monko Samahani kidogo. Mheshimiwa bunge, wabunge wa CCM watakuwa wanachangia kwa dakika saba Wabunge wa uh, CUF na Chadema wanaendelea kuchangia dakika kumi Wabunge wa CCM dakika saba Mheshimiwa naibu speaker, na kushukuru sana. Kwa kama nilivyosema, ninaipongeza sana serikali kwa utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi na bajeti iliyopita na nimpongeze sana mheshimiwa waziri mkuu pamoja na timu yake na mheshimiwa Jafo kwa kusimamia vizuri miradi mingi maana miradi mingi nao wagusa wananchi iko katika wizara hii ya Tamisemi lakini ninaloombi kwa serikali kwa jimbo la Singida Kaskazini bado tunazo changamoto nyingi inawezekana hatukupata fedha ya kutosha katika maeneo mbalimbali Jimbo lile lina wananchi takriban sasa laki mbili na nusu. Paka sasa pamoja na kupata vituo vya afya viwili ambacho tumekarabati kituo cha afya cha Mgori pamoja na Msange na kile cha Ilongero ambacho tumekuwa nacho. Maana yake ni kwamba tuna vituo vitatu katika wananchi laki mbili na nusu. Mheshimiwa naibu speaker utaona uiano ule wa angalau kituo kimoja kuhudumia wananchi hamsini tunahitaji vituo angalau sita. Na kwa muda mrefu nimekuwa nikiomba hapa kumalizia tu angalau yale majengo. Najua inawezekana hakuna fedha za kutosha kuwa na majengo mengi kama tulivyofanya kwa vituo ambao tumeshapata. Lakini kipo kituo cha Ngimu ambacho wananchi wamekijenga zaidi ya miaka kumi iliyopita lakini vile vile kipo kituo cha Makuro. Niombe sana mheshimiwa Jafu tumezungumza sana na wewe Nimerudi kwako mara nyingi naomba sana mtupe fedha angalau ya kukamilisha hizo o, ayo majengo ambayo yamesha jengwa na wananchi ili tuweze kutoa huduma kwa wananchi wetu kwa sababu huduma za afya zinahitajika sana. Mheshimiwa naibu spika baada ya kusema hayo katika sekta ya afya ninaishukuru pia serikali tumepata hospitali yetu ya wilaya. Pamoja na hivyo vituo vya afya bado mpaka sasa sisi tumekamilisha majengo muda mrefu lakini hatujapata kifaa hata kimoja sasa ni kuombe sana mheshimiwa Jafo katika hili najua tulishapeleka fedha MSD kwa mfano kituo cha msange sisi wenyewe ndio tuliopeleka kwa sababu fedha mlituletea tunahitaji hivyo hivyo vifaa ili vituo hivi pamoja na hospitali ya wilaya ianze kufanya kazi kwa sababu Hatu, haita tufaa kuwa na majengo tu peke yake ambayo hayana kazi kwa muda mrefu tumeshamaliza na hapa tunasema tumejenga vituo vingi kwa idadi lakini bila vituo bila vifaa vya kufanyia kazi vituo hivi vitakuwa sawa sawa na magofu kwa hiyo ni kuombe sana mheshimiwa Jafo muliangalie hili tupate vi, tupate vifaa kwenye hospitali yetu ya wilaya pale Ilongero lakini na vituo vya afya cha Mgori pamoja na kile cha Msange sambamba na hilo sasa tunaomba katika bajeti hii nyumba za watumishi pale Ilongero hatuna nyumba nyingi ambazo watumishi wangeweza wakaweza kukodisha wakakaa kule tunahitaji kuwa na madaktari maeneo karibu na vituo hivi pamoja na hospitali niombe sana katika bajeti yako hii mtutengee nyumba za watumishi kwa sasa ile hospitali tunaitumia kama e, ofisi ya muda ya mkurugenzi wa halmashauri sasa sambamba na hilo kwa sisi halmashauri zile ambazo tulifurumushwa na mheshimiwa rais kule mijini basi tunaomba sasa mtupe fedha haraka sana tuweze kujenga kwenye maeneo yetu ili kusudi wananchi waweze kupata huduma katika maeneo yao ya utawala kama ambavyo serikali ilikuwa imekusudia 
Mheshimiwa naibu speaker liko tatizo la barabara hasa zinazosimamiwa na Tarura pamoja na kwamba sasa katika jimbo langu la Singida kaskazini barabara mbili za Tarura I mean za Tand Road barabara ya kutoka Ilongero kwenda Ngamu hiyo ilishajaa maji imekatika kabisa jana barabara nyingine yote kutoka Ilongero kwenda Mtinko nayo tayari imesha katika na barabara na nimeambiwa malori mengi sana yamekuwa mapale hao ni wa Tand Road lakini barabara ambazo zingeweza zikatusaidia kututoa katika tatizo hili ni barabara za Tarura ambazo nyingi sasa zinaweza kusaidia kutoka kwenye kuweka mizunguko sasa hili ni tatizo wananchi kwa mfano wa Ihanuda walioko kule e, ngamu kule sasa hivi wametengwa na maeneo mengi na ili waweze kufika mjini wanahangaika wengine mpaka wakapite katesh kule wengine mpaka wazungukie huku kwa mheshimiwa Kiula huku ili ndio waweze kufika mjini kupata huduma lakini mnaweza mkatusaidia hata katika haya maji pia ni fursa maana watu wanatembea katika maji tupeni boti kama hatuwezi basi kwenda kurekebisha hizo barabara kwa sasa kwa sababu kila tukiuliza tunaambiwa kwamba na ni kweli kwamba huwezi kurekebisha barabara sasa wakati mvua zinaendelea kunyesha lakini mtusaidie tuwe na vivuko ili wananchi waweze kupata huduma kwa upande mwingine wa pili kwa sababu wengine wana mashamba huko mtu huwezi kuzunguka kilomita zaidi ya msini kwenda kufata shamba lako huko kwa tuombe sana katika mfuko wa dharura wa ofisi ya waziri mkuu muangalie tumepata madhara maeneo mengi sio kilo tu peke yake na rufiji singida kaskazini tumepata maafa kule kwa mheshimiwa mtuka ilikuwa ni bala tupu tunaomba na sisi tuangaliwe katika mfuko wa taifa ili tuweze kupata fedha za dharura kwa sababu nchi yote hii imevamiwa na maji tunajua haja yetu na serikali ndio lakini tuangalie katika mgao tulio nao sasa tuombe sana Tarura pale almashauri ya Singida DC wameomba fedha za dharura kwa muda mrefu. Kila mara wanaambiwa uhakiki. Kila mara mna hakiki. Kila mara tuna hakiki. Paka sasa mheshimiwa naibu speaker sielewi hata kinachoakiwa ni nini. Lakini tuombe basi tayari watu wa, e, wataalamu kutoka Tamsemu walisha tumwa fedha hizo zitolewe ili zile barabara za kuunganisha mfano pale meri ya kutoka barabara kuu ya Arusha iweze kuwasaidia wananchi sasa hivi tunashindwa kutoa mazao yetu kutoka mashambani kupeleka kwenye masoko Asante sana mheshimiwa muda wako umekwisha Asante sana Asante sana mheshimiwa naibu speaker naunga mkono hoja lakini kwa kweli tunaomba sana hizo fedha tuletewe ili marekebisho haya yafanyike Asante sana Asante sana nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Abdala Dadi Chikota tafuatiwa na mheshimiwa Grace Victor Tendega mheshimiwa Timotheo Paul Mzava ajiandae Ili nami nichangie hoja iliyopo mezani kwetu lakini nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha kuendelea na vikao vyetu vya bunge na kipekee ni mpongeze mheshimiwa rais ambaye moja kwa moja anasimamia wizara hii ya tamisemi kwa kazi mzuri na miongozo mizuri ambayo inasaidia utekelezaji wa mambo mengi na matokeo tunayoona katika kuwafikia wananchi kupitia ofisi ya rais tamisemi lakini vile vile ni wapongeza wasaidizi wake mheshimiwa makamu wa rais mama Samia Suluhu lakini pia mheshimiwa waziri mkuu Kasi Majaliwa Majaliwa wote ni mashahidi ni kwamba ameenea katika maeneo yote ya nchi yetu anashughulikia corona anashughulikia mazao anashughulikia kahawa na mazao mengine ongera sana mheshimiwa waziri mkuu lakini kipekee ni kupongeze kaka yangu Suleiman Jafo kwa kazi nzuri unayoifanya katika ofisi hii ya Rais Tamisemi. Kwa kweli unatosha na shughuli zako tunaziona umekuwa mfuatiliaji mzuri wa shughuli za maendeleo mikoani, mawilayani lakini pili na manaibu wako Mheshimiwa Joseph Kandege na Mheshimiwa Waitara. Kwa kweli Tamisemi mmejipanga hongereni sana. Mheshimiwa naibu speaker Nipongeze kwanza kwa uendeshaji kwa, kwa usimamizi na uendeshaji wa miradi ambao tunao kwenye mamlaka serikali za mitaa sasa hivi. Wote tutakuwa mashahidi katika mamlaka za serikali za mitaa tulikuwa na miradi mingi miporo. Lakini kwa kipindi hiki fedha zikitolewa miradi inakamilika. Hongereni sana. Usimamizi wa vituo vya afya 
hamsini na hospitali sina saba tungesimamia kama mazoea tungeingia mwaka watano huu vituo hivi bado tunaita ni miradi ambayo haijakamilika lakini ukamilishaji huu wa miradi ni kwa sababu ya ufuatiliaji na usimamizi mzuri ambao unafanywa na viongozi wa Tamisemi lakini pia na watendaji wa Tamisemi wakiongozwa na engineer Nyamuhanga ongereni sana Mheshimiwa naibu speaker kipekee nipongeze kwa jinsi Tamisemi na mheshimiwa rais alivyosimamia kuhusu matumizi na nidhamu ya fedha katika mamlaka ya serikali za mitaa wote mnafahamu kwa mamlaka za serikali za mitaa zamani zipewa majina mengi kwemo sisimizi mchwa na kadhalika lakini sasa hivi kuna maboresho makubwa sana katika usimamizi wa fedha ambazo zinaenda kwenye mamlaka za serikali za mitaa na ushahidi upo wa kutosha hata taarifa ambayo mwasilishi wa juzi na CG kuna maboresho makubwa sana hata ofisi hata taarifa ya mheshimiwa waziri hapa ametaja kwamba hati za kuridhisha zimeongezeka kutoka asilimia themana moja hadi asilimia tisini na tano na hii tano hii sio kwamba kuna halmashauri ambayo imepata hati mbaya ni zile ambazo zina mashaka kwa hiyo hongera sana hati mbaya zimeshafutwa zimeshafutwa kwenye halmashauri na ile kigoma ujiji ambayo ilikula hati chafu kwa miaka minne hata mwaka huu imejikongoja imepata hati safi hati ambayo unaridhisha kwa hiyo nipongeze ofisi ya rais Tamisemi kwa kazi mzuri ambayo mmeifanya kutoa miongozo na sasa hivi fedha kizikeni kwenye mamlaka ya serikali za mitaa zinatumika kama ipasavyo lakini mheshimiwa jafu ni kupongeza kipekee kwa wazo lako la kununua posi na kuzigawa kwenye mamlaka ya serikali za mitaa Zinulua posi 7223 zimegawanywa kwenye halmashauri zote. Posi hizi zitaimarisha ukusanyaji wa mapato na hivi kuongeza mapato katika mamlaka zetu za serikali za mitaa. Mheshimiwa mwenyekiti na speaker, nitaka nimjibu kaka yangu Jafar jana alisema kwamba serikali hii na nia dhati kuhusu ugatuaji. Mheshimiwa Jafar ugatuaji ni dhana pana sana. Ugatuaji kwanza unategemea mazingira. Serikali ya awamu ya tano ina nia dhati kabisa katika ugatuaji. Lengo kubwa la ugatuaji ni kupeleka huduma kwa wananchi wake. Hivi vituo 350 vilivyojengwa vya afya, kazi yake ni kutoa huduma kwa wananchi. Huo ni ugatuaji. Hospitali 67, lengo lake ni kupeleka huduma kwa wananchi. Tumeunda tarura na ruasa ili kuhakikisha barabara na maji yanapelekwa vijijini. Huo ni ugatuaji kwa concept ya, de, ya decentralization ni pana na tusikariri tu kwamba kama ilivyozungumzwa kwenye policy paper mwaka 98 ile sera ya mwaka 98 huwezi kuitekeleza mwaka huu ni, ni zaidi ya miaka 22 kwa kinachofanyika sasa hivi bado kuna ugatuaji mkubwa wa rasilimali kupeleka kwenye mamlaka ya serikali za mitaa kwa hiyo serikali hii ina nia dhati kabisa kutekeleza ugatuaji na sivyo kama ndugu yangu mimi namfahamu alikuwa meya muda mrefu anafahamu mamlaka ya serikali za mitaa hawezi kusema kwamba serikali haina nia Uga, nia ya dhati ipo na shughuli ambazo zinapelekwa kwenye mamlaka ya serikali za mitaa ngazi za chini ndio ugatuaji wa kisasa kwa sababu sera lazima iangalie na mazingira ya wakati uliopo hatuwezi kuzungumzia policy paper ya mwaka 98 Mheshimiwa naibu speaker Nilitaka vile vile nizungumzie niungane na wenzangu kuhusu swala la Tarura. Mheshimiwa spika, Tarura inafanya kazi vizuri lakini changamoto kubwa iliyopo ni ukosekanaji wa fedha na wataalamu. Kwa hiyo naishauri Tamisemi kama alivyosema wenzangu kwamba iongezewe fedha. Inaweza kuongeza fedha kutoka kwenye vyanzo vingine lakini kuangalia ule mgao wa fedha za road fund. Kwa hilo ni serikali naomba mlichukulie kwa makini sana kwa sababu mtandao wa barabara kwa Tarura sasa hivi ni mkubwa sana. Kwa hiyo wana majukumu mengi na rasilimali wazonazo ni chache. Kwa hiyo lazima tuiwezeshe Tarura ili iweze kutekeleza majukumu yake ambayo tumeikabili. Mheshimiwa <coughs> naibu spika vile vile kwenye mamlaka serikali za mitaa ni shauri serikali iwe na kusudio maalum la kuongeza watumishi hasa wa, wa kitengo cha uhandisi wa ujenzi baada ya kuanza Tarura watumishi wengi wamepelekwa Tarura na hivyo mamlaka ya serikali za mitaa hazina wahandisi 
hazina wataalamu wa idara ya ujenzi kwa hiyo tuwaongezee watumishi wat, hao ili waweze kutekeleza miradi kwa ufanisi mheshimiwa naibu speaker naunga mkono hoja na nakushukuru kwa kunipa nafasi asante sana nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Grace Victor Tendega atafuatiwa na mheshimiwa Timotheo Paul Mzava mheshimiwa Kosato David Chumi ajenda Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi hii niweze kuchangia katika hotuba hii iliyoko mbele yetu. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uzima lakini pia niweze kuwapongeza viongozi wangu wa chama hasa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo mheshimiwa Freeman Aikaeli Mboe kwa ujasiri mkubwa alionao katika kukiongoza chama chetu. Pia ni mshukuru kwa kunipa fursa na kuniamini kunipa nafasi ya uwaziri wa nishati. Na ninasema ni sitamwangusha nitafanya kazi kama inavyotakiwa. Mheshimiwa naibu speaker naomba nianze kuchangia kuhusu tarura. Mheshimiwa naibu speaker Tarura imekuwa ni changamoto katika maeneo mbalimbali mbali, ikiwepo katika mkoa wetu wa Iringa katika halmashauri ya Iringa. Mheshimiwa naibu speaker, sisi Tarura kule wanafanya kazi katika mazingira magumu, pesa ni ndogo kile kiasi ambacho kimetengwa hakiendi kwa wakati na unakuta katika changamoto hizi za barabara za mvua kubwa barabara nyingi zimeweza kubomoka na wanashindwa kufanya kazi yao inavyotakiwa kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker mimi ninaiomba serikali iweze kuangalia kitengo hiki kwa jicho la karibu unakuta wakati mwingine ni afadhali ilivyokuwa chini ya almashauri madiwani walikuwa wana uwezo wa kuweza kufuatilia na kupata vile vyanzo vya mapato pale na kuweza kufanyia kazi vizuri kwa hiyo tunaomba serikali iweze kufanyia kazi vizuri kuna barabara ambazo zinatoka Iringa Manispaa kwenda katika kata ya Luhota magulilwa katika jimbo la Kalenga ambazo nyingi kuna makaravati yamekatika na yamebomoka kwa hiyo tunaomba uh, serikali iweze kuangalia tarura kwa jicho kubwa na hasa katika kipindi hiki ambacho tuna dim, tuna, tuna corona ambayo ipo wananchi wanashindwa hata kufika vizuri katika vituo vya afya. Mheshimiwa naibu speaker niende katika hotuba ya mheshimiwa waziri ukurasa wa kumi amejikita katika kueleza utekelezaji wa bajeti yake na kwa mwaka huu wa fedha. Mheshimiwa uh, naibu speaker maelezo mengi ambayo yametolewa pale yameonyesha kiasi cha kazi iliyokusudiwa na kiasi cha fedha ambazo kimetengwa na utekelezaji wake. Lakini mheshimiwa naibu speaker mimi ninapenda kujua ni shilingi ngapi ambazo mlitenga katika kufanikisha uchaguzi wa serikali za mitaa hiyo imetajwa tu haikuwekewa ainisho kama maeneo mengine ulivyoainisha kwa sababu tunaona maeneo yaliyo mengi uchaguzi haukufanyika karibu asilimia tisina tano watu walipita bila kupingwa kwa hiyo tunaomba ile chenchi yetu irudi iende kwenye tiba iende kwenye mabarabara ili tujue ni kiasi gani ambacho kilibakia ambacho kinaweza kikachukuliwa na kwenda kufanyia kazi nyingine kwa sababu nimesema hivi kwa sababu kuna maeneo ambayo wameonyesha ukurasa na moja na kuendelea tumia utumishi wa limu, mamlaka serikali za mitaa kuna fedha zimetengwa na zimetekelezeka Mheshimiwa naibu speaker nikienda pia katika miradi ya kimkakati ambayo iko ukurasa wa 34 mheshimiwa naibu speaker uh, kuna pesa ambazo zimeidhinishwa zaidi ya bilioni sabini ambazo zimekwenda kwa wenye maeneo mbalimbali mbali ya miradi ya kimkakati lakini nilikuwa napenda na mimi kuuliza ni lini Iringa DC ambayo ina majimbo mawili Kalenga na Isimani tutaingizwa kwenye huo mradi wa kimkakati kwa sababu ni muda mrefu sasa tumeweza kuweka miradi yetu ya kimkakati lakini hatujafikiwa tunaona majimbo ni mengi pale yameelekezwa lakini ninapenda kujua Iringa DC ni lini tutafikiwa katika huo mradi miradi ya kimkakati
huruma inayostahiki lakini mlisema kwamba kuna mnakumbuka katika ahadi mlisema kutakuwa na bajaji ambazo ni kama ambulance mimi sijaziona kalenga hizo bajaji sijui mliishia wapi na ndio maana tunauliza milioni ya msini ziliishia wapi ni ahadi mlisema tulikuwa na swali la msingi hapa wakati waziri uh, watamisemi akiwa uh, mheshimiwa Simba Chawen akasema itatekelezwa katika awamu hii ya tano na sio awamu nyingine. Waziri mpango yuko hapa atakuja kutuambia zile milioni hamsini zimeenda wapi? Hatujaziona katika almashauri zetu mheshimiwa naibu speaker. Swala jingine mheshimiwa naibu speaker. Muda mheshimiwa. Muda wako umekwisha. Asante mheshimiwa naibu speaker. Asante sana. Nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Timotheo Paul Mzava. Atafatiwa na mheshimiwa Kosato David Chumi, mheshimiwa Hamidu Hassan Bobali ajiandae. Mheshimiwa Naibu Speaker, nikushukuru kwa kulipa nafasi na mimi niweze kutoa mchango wangu kwa ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenijalia uzima, lakini pia nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa kumpongeza sana mheshimiwa Rais ambaye ndiye anasimamia moja kwa moja wizara hii. Lakini pia ambaye anatuongoza kwenye nchi yetu kwa kazi kubwa na nzuri ambayo anaifanya ndani ya nchi yetu. Serikali ya awamu ya tano inafanya kazi nzuri na ukiangalia kazi inayofanya serikali ya awamu ya tano unashawishika kubaliana yale maneno kwamba ikiwezekana hatuna sababu ya kuwa na uchaguzi wa rais mwaka huu mheshimiwa rais apite bila kupingwa. Mheshimiwa speaker naibu speaker ni mpongeza sana mheshimiwa waziri Jafo na mheshimiwa manaibu waziri wote na makatibu na katibu mkuu na manaibu katibu wakuu. Tamisemi inafanya kazi nzuri sana nafanya kazi nzuri mnatusaidia sana na wananchi wetu ni mashahidi wa kazi kubwa na nzuri inayofanya na, 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 na tamisemi. Ni bahati mbaya tu kwamba jana nilisikiliza hutuba ya mzee wangu mzee Jafari ambaye namheshimu sana. Ukisikiliza hutuba yake ni kama vile haoni kinachofanyika. Lakini pia ni kama vile hata hutuba yenyewe hakuisoma amekuja na mambo ambayo alikuwa anataka kuyaleta tuje tuyasikie. Mheshimiwa naibu speaker Ukiangalia kuna hoja kubwa mbili. Hoja ya kwanza tunasema serikali zetu za mitaa zimepokwa mamlaka. Lakini hoja ya pili tunasema tumeporwa vyanzo vya mapato. Sasa hii ya ugatwaji wa madaraka rasmi mstaafu mzee wangu Chikota ameshasema vizuri. Mimi niseme kidogo kwenye hili la kusema kwamba tumeporwa vyanzo vya mapato. Mheshimiwa naibu speaker kwanza sio sawa sawa tukitumia lugha kwamba vyanzo vya mapato vimeporwa kwenye serikali za mitaa. Sio sawa sawa kwa sababu kilichofanyika Tunaweza kusema ni mabadiliko ya namna ya kukusanya mapato. Na mabadiliko haya yamefanyika kwenye sehemu kubwa tatu. Nani anayekusanya, namna ya kukusanya na matumizi ya makusanyo hayo yanayokusanya. Mheshimiwa naibu speaker ukienda kule vijijini leo wananchi hata kuelewa kambi wameporwa mapato kwa sababu haya mabadiliko yaliyofanyika ndio yaliyotusaidia pamoja na kwamba tukusanya kodi za ardhi miaka yote. Lakini tulikuwa kwenye halmashauri hatutengi fedha za kupima wala kupanga na migogoro ya ardhi ikaendelea kuwa mingi. Mwaka huu fedha tuliokuwa nao serikali imetoa bilioni sita kwenye halmashauri kwa ajili ya kusaidia kupanga na kupima miji yetu. Kazi ambayo mwanzoni hatukuwa tumeweza kuifanya. Lakini mwanzoni wakati tukusanya halmashauri mapato kwenye halmashauri premium ukiwa mtu anataka kumilikisha kiwanja kwa, kwa awamu ya kwanza ilikuwa ni 7.5% ya thamani ya ardhi. Baada ya kupeleka wizarani imeshuka imekuwa 2.5. Huku sio kuporwa huku ni kuwasaidia wananchi. Lakini pia Tukiangalia haya mabadiliko yanayolalamikiwa ndio yale tusaidia mpaka mkulima anayesafirisha mazao chini ya tani moja hatozi ushuru haya ni mabadiliko yaliyowasaidia wananchi na sio kuporwa kwa vyanzo vya mapato haya mabadiliko ndio tusaidia wajasiria mali kata kitambulisho cha shilingi 2020 hasubuliwi kwenye masoko mheshimiwa naibu speaker huku sio kuporwa kwa vyanzo vya mapato huku ni mabadiliko ya namna ya kukusanya na mabadiliko haya pia yameonekana kwenye matumizi hata tungachua vyanzo vyote si tusikata kujenga hospitali ya wilaya bilioni 1.5 kwa mfumo huu wa makusanyo tumeweza kujenga hospitali za wilaya, tumeweza kujenga vituo vya afya, tumeweza kujenga zahanati. Tumebadilisha namna ya kukusanya na namna ya kutumia mapato yetu. Mheshimiwa naibu speaker, nitumie nafasi hii kutoa tu ushauri kidogo kwenye maeneo machache yanayosimamiwa na ofisi ya rais Tamisemi. Eneo la kwanza ni Tarula. Pamoja na kazi kubwa inayofanya na Tarula, bado tuna changamoto nyingi kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa waziri mkuu alifanya ziara tunamshukuru ametusaidia sana. Lakini bado ziko barabara ambazo kwa sababu ya changamoto ya mvua hazipitiki. Kuna barabara ya Makuyuni kwenda kwa Mshai, kuna barabara ya Makuyuni zege mpakani, kuna barabara ya Msambiazi mpaka Lutindi, lakini pia iko barabara ya K2 
kikerenge kwenda kijango mpaka magoma Mheshimiwa naibu spika pia tuna changamoto ya madaraja sisi korogo tulipata maafa kabla hizi mvua za mwaka jana tulipata mvua mwaka 2016 kuna daraja la makondeko kule magamba kwa lukonge kuna daraja la mswaha na kuna daraja jingine inaitwa daraja la msituni kule kimbo yaliharibika mwaka 2016 lakini mpaka leo hatujaweza kuyatengeneza kwa nini kwa sababu hatuna fedha tarula ina fedha chache tuombe sana serikali hoja ya kuomba tarula kuongezewa fedha ni hoja ya msingi tunaomba ichukuliwe na ipewe uzito unaostahili lakini jambo la pili tuombe tarula kama wanavyofanya kwenye baadhi ya maeneo ya mijini kubuni miradi na kuandika maandiko kwa ajili ya miradi mbalimbali mtusaidie pia na maeneo ya vijijini yako maeneo tukiandika maandiko tunaweza kupata fedha kwa wafadhili tunaweza kupata fedha kwa wahisani tukasaidia kutengeneza hizi barabara za kwenye maeneo ya vijijini ili wananchi wetu waweze kufanya shughuli vizuri waweze kusafirisha mazao yao lakini waweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lakini mheshimiwa naibu spika pia niombe tarula imarisheni sana kile kitengo cha kudesign haiwezekani daraja moja tukadesign tangu mwaka 2016 hama daraja nilioyataja kila tukuuliza tunaambiwa wana design au kuja design ningeomba hichi kitengo kiimarishwe ili kazi ifanyike kwa wakati waweze kumaliza mapema Mheshimiwa naibu spika eneo jingine eneo la vituo eneo la afya. Niwapongeze sana tamisemi kwenye hotuba nimeona mmetenga fedha kwa ajili ya zahanati lakini ningeomba tu nikumbushe alichokisema mheshimiwa kesi ni kitu cha msingi sana. Nitoe tu mfano mdogo na naomba naomba ndugu zangu wa Korogwe mji wasinielewe vibaya. Halmashauri ya mji wa Korogwe ina mitaa mbili ina vijiji saba. Halmashauri ya wilaya ya Korogwe ambayo ndio Korogwe vijijini ina vijiji moja na kumi na nane na ina mamlaka ya mji mdogo mmoja yenye vitongoji ishirini unapotupa zahanati tatu kila halmashauri unakuwa hututendei haki sisi wengine ambao tuna maeneo makubwa tunaomba sana muangalie namna ya kugawa hizi pesa ndogo mliokuwa nayo sisi ambao tuna maeneo makubwa tuweze kupata ambacho kinastahili lakini pia tulipewa fedha kwa ajili ya vituo vya afya tumejenga kituo cha afya kule Korogo kitoa Mkumbara tunajenga kituo cha afya sehemu inaitwa Kerenge tulipewa milioni 200 basi jaona kwenye budget mpango wa kuendeleza maana milioni 200 ni kama jengo moja tu sasa tuna mpango gani kwa mwaka wa fedha unaokuja kwa maeneo mengine yaliyobakia? Mheshimiwa naibu spika, eneo jingine kama nilivyosema pamoja na hivi vituo vya afya hizo nati tatu tunazopewa lakini bado tuna vijiji vingi na wananchi wamejenga kwa nguvu sana mabome ya madarasa na zahanati. Na fedha hizi ni chache. Tunaomba sana mwangaye namna ya kutuongeza tuweze kufanikiwa kufanya hiyo kazi na kuwasaidia wananchi wetu. Mheshimiwa naibu spika ningeomba kushauri eneo la mwisho kwenye Udafo umekwisha asante sana. Mheshimiwa naibu spika na kushukuru naomba kuunga mkono wenye. Asante sana Mheshimiwa Kosato David Chumi atafatiwa na Mheshimiwa Hamidu Hassan Bobali Mheshimiwa Ahawa Mchafu Chakoma ajiandae. Mheshimiwa naibu spika na shukuru kwa kunipa nafasi na mimi nianze kwa Zaburi ya 127 mstari wa kwanza hadi wa pili naosema Bwana asipoujenga mji wa ujengao wakesha bure au bwana asipolinda mji asipolinda nyumba asipolinda chochote walindao wakesha bure watu wengi wamesema kuhusiana corona na mimi nasema tuendelee kuchukua tahadhari kama ambavyo serikali imekuwa ikituelekeza lakini tusimsahau Mungu baada ya kusema hayo mheshimiwa naibu spika kama ulivyotuelekeza muda wetu ni mchache na mimi napenda kupongeza kwanza kabisa Mheshimiwa Rais umesema tusitaje nchi lakini sisi tulipokuwa nchi fulani mwezi Disemba kwenye mishindano ya mabunge ya Afrika Mashariki tukipita mitaani na zile jezi zetu zimeandikwa Tanzania watu wanasema Magufuli oe na watu wenyewe hata Kiswahili hawakijui vizuri lakini wase oh Magufuli oe una, mtu unastuka unageuka kuna nani hapo Magufuli oe ni nchi ya watu kwa sitaki kusema sana mnaweza kupata tu picha ya yale yanayofanyika jinsi ambavyo yanakubalika mpaka kwenye nje ya mipaka yetu. Sasa wewe ambaye uko ndani na uyaoni mimi sitaki ule msema wa kusema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni hapana. Wala msimnyonge mpeni tu haki yake maana ukisha mnyonga haki ataipata sanga. Mheshimiwa naibu spika napenda pia kupongeza mheshimiwa waziri na timu yake. Wanasema uungwana ni vitendo. Hawa ni watu wa ungwana. Una jambo unaenda pale kwa katibu mkuu au naibu katibu mkuu afya au elimu au manaibu wake hawa anakusikiliza kwa utulivu na lile lilokupeleka pale linapata suluhisho. Hata kama sio kwa wakati huo basi linatafutiwa namna ya kupata suluhisho. 
Kwa hiyo niwapongeze sana kwa utendaji wa namna hii. Kweli wanamsaidia Mheshimiwa Rais, wanamsaidia Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanamsaidia Mheshimiwa Makamu wa Rais. Tuendelee kufanya kazi kwa namna hii. Lakini pia sitakuwa natenda haki kama sitapongeza ushirikiano katika ofisi yetu ya mkuu wa mkoa wa Iringa, Katibu Tawala mkoa wa Iringa, lakini katika halmashauri ya mji wa Iringa wa Mafinga, Mkurugenzi, Waheshimiwa Madiwani, mkuu wetu wa wilaya pale Mufindi na hata chama chetu cha mapinduzi chini ya comrade Yasin Daudi tunafanya kazi na ndio maana kwa ushirikiano na uchapakazi ya halmashauri ya mji wa Mafinga ambao hata miaka mitano haijatimiza kwa miaka mitatu mfululizo imekuwa katika tatu bora katika swala zima la elimu kwa nini kwa sababu tumejenga miundombinu ya kutosha usimamizi umekuwa bora lakini pia ushirikiano umekuwa ukituongoza hata hivyo Ninaombi moja wakati serikali inagawa walimu wa sayansi halmashauri zote za miji hazikupewa walimu wa masomo ya sayansi na hisabu ninaomba manake kuna ile dhana kwamba tulioko mjini pengine hatuna matatizo sana hapana tuna matatizo na uhitaji kwa sababu pia hata shule zetu zina watoto wengi sana kwa niombe serikali wakati takapopanga walimu tena ijaribu kututizama na sisi halmashauri za mji lakini pia nitumie fursa hii kuwapongeza wadau ambao tunashirikia na nao wakiwepo shamba la sawili misitu na wakala wa misitu Tanzania tunapozungumza hivi kwa ushirikiano wanajenga bweni pale shule ya Luganga sekondari na shule ya sekondari Changalao ili kupunguza distance ya watoto kutembea hasa watoto wa kike. Napenda kupongeza na kushukuru. Tumepata kituo cha afya cha Ihongole na zaanati kadhaa sasa zinafanya kazi katika kipindi cha awamu itoka imeanza kazi. Hata hivyo nina Omba Mheshimiwa Naibu Speaker serikali iangalie katika kituo cha afya cha Bumilainga. Tumekuwa tukiomba ni muda mrefu. Mheshimiwa Waziri, Mafinga wakati mimi naingia kina mama wajawazito waliokuwa wanapata huduma katika hospitali ya Mafinga kwa mwezi walikuwa takriban 200. Ninapozungumza size ni 650. Kati yao 150 ni kwa operation. Kwa hiyo tukiboresha kituo cha afya cha Bumilainga, maana yake ni kwamba tutapunguza mzigo katika hospitali ya Mafinga. Mheshimiwa Waziri katika hotuba yako umesema kuhusu kuwezesha wananchi. Mimi napongeza vikundi vinapata fedha, vikundi vinafanya kazi. Lakini ni kuombe kwa sababu hii ni wizara mtambuka. Nimewahi kulisema ili hapa bungeni. Miji ambayo iko kando ya barabara, miji kama Mikumi, miji kama Ruambuyuni, miji kama Mafinga, tuone uwezekano wa kuwa na taratibu ambazo watu wao watafanya kazi masaa ishirini na nne wafanye uzalishaji wapate kipato wachangie pato la taifa kwa nini nasema hivi mheshimiwa naibu speaker kazi ya dola duniani kote ni ulinzi na usalama sasa sisi tuwape hawa kina mama ambao tumewapa mikopo na vijana muda wa kutosha wa kufanya kazi jeshi la polisi kazi yao iwe ni kuwalinda wafanye kazi na biashara muda wote sisi tuna viwanda vya mazao ya misitu vijana wametoka msituni saa tano anataka aende mahali akapate chakula kumesha fungwa kwa sababu polisi nao wanatimiza wajibu wao kwa sababu ndio sheria kwa ni kuombe mheshimiwa waziri inawezekana lisiwe moja kwa moja kwako lakini kwa sababu ni wizara mtambuka tuone baadhi ya maeneo watu wafanye kazi masaa 24 watu wafanye biashara masaa 24 tunashukuru mlitoelewa kwenye swala la kusafirisha mazao ya misitu masaa 24 tunaenda vizuri na mkija kufanya tathmini mtaona kwa vyo vyote mapato yameongezeka kwa ili kunyanyua uchumi wa watu wao ambao tunawapa mikopo tuwaache wajiachie wafanye biashara kwa mujibu wa utaratibu na kanuni lakini wafanye kazi kwa muda wote ambao inawezekana baada ya kusema haya wenzangu wamesema sana kuhusu tarula hali ya barabara zetu kwa kweli tunaiona pamoja na kuwa road fund haiwezi kutoshereza kama wengine walivyosema hapa katika takwimu yangu mheshimiwa waziri tarula itajenga barabara za lami kilomita 35 tu katika budget hii tunao anza 2020-2021 unaweza ukaona mgao ni mchache kiasi gani kwa mimi niombe serikali nisikivu ni tulivu mkae muone kama kile kinachotoka kwenye road fund ni kichache basi tuone tutapata wapi ili kwa kweli tuijengee tarula uwezo barabara walao zipitike kwa mwaka mzima barabara zinazobeba mazao zinazobeba mbolea ambazo kwa namna moja au nyingine zinachangia katika kusisimua uchumi na kuongeza kipato cha wananchi wetu baada ya kusema maneno haya naunga mkono hoja na Mungu atubariki wote kama nilivyosema tuchukue tahadhari lakini tusimsahau Mungu Asante sana nilikuwa nimemtaja mheshimiwa 
Hamidu Hassan Bobali atafuatiwa na Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, Mheshimiwa Rafael Jafar Michael Ajanda. Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru kwa kunipa fursa hii ya kuweza kuchangia bajeti ya Wizara ya Tamisemi. E, kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa kunipa uzima na afya. Lakini pia mheshimiwa naibu speaker <coughs> itoshe kusema mheshimiwa waziri anafanya kazi vizuri na mimi nimefarijika sana mheshimiwa naibu speaker mlipoamua uh, kuniamisha kwenye kamati niliyokuwa nimehudumu kwa miaka miwili na nusu nikapelekwa kwenye kamati hii kwa kweli nimejifunza kitu kikubwa sana nimejifunza ushirikiano baina ya kamati na wizara lakini pia nimewakuta watu wema wanaojali utu na wanaosikiliza mheshimiwa naibu speaker wakati eh, katibu mkuu mstaafu wa wizara hii uh, <coughs> mheshimiwa Musa Yombi ana, anaondoka na staafu, tulizani kwamba uh, tumepata pengo kubwa lakini kitendo cha kuletwa katibu mkuu sasa injinia Nyamhanga kwa kweli ni mtu anayechapa kazi anayefanya kazi vizuri sana mimi napenda niwe mkweli katika hili na anasikiliza mimi ni mjumbe wa kamati ya tamisemi tunafanya naye kazi vizuri anatoa ushirikiano na wasaidizi wake e, naibu katibu mkuu Doros Gwajima na 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 na, na, na Gerald Mweli naye anafanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo naibu speaker ningetaka hili niliseme kwamba mimi kama mjumbe wa kamati ya Tamisemi, utawala wa Tamisemi, kiukweli kabisa tunafarijika na namna watu hawa tulivyofanya nao kazi katika kipindi hiki ambacho e, tumekuwepo wajumbe wa kamati. Mheshimiwa naibu speaker Nianze hili la madiwani. Kama jana niliona kulikuwa na mzozo kidogo mheshimiwa naibu speaker juu ya staiki za madiwani. Mheshimiwa naibu speaker sisi kwenye kamati tumeweka na pendekezo la pili kabisa ama ile kitu wetu wa kamati alisoma. Tunaomba waheshimiwa madiwani nchi nzima walipwe staiki zao. Na tumeweka ukomo ikifika tarehe 30 ya mwezi wa tano madiwani nchi nzima wao wamelipwa vile viporo vyao vya posho ya sitting yale madeni kule benki na CHF ambako wamekuwa wakikatwa fedha lakini almashauri azipeleki na mheshimiwa naibu speaker taarifa ya kamati imeonyesha kwamba kwa mkoa mmoja wa Singida pekee madiwani wanadai zaidi ya shilingi milioni sita na hamsini na nane hiki ni kiwango kikubwa mheshimiwa naibu speaker na ukizungumza nchi nzima ni fedha nyingi na madiwani wengi wanadai nikitolea mfano kwenye almashauri ya kwangu pale madiwani wanadai zaidi ya shilingi milioni tisini na hivi karibuni waligoma hata kufanya kazi kwa kushiriki kwenye vikao mpaka mkuu wa mkoa akaingilia kati sasa mheshimiwa naibu speaker ukikusanya takwimu za namna hii nchi nzima unaona kwamba eh, hali sio mzuri sana lakini najua mheshimiwa waziri alipokuja kwenye kamati alisema kwamba atalifuatilia na sisi tunasisitiza kwamba ni vyema jambo hili kafuatiliwa hawa madiwani ni wenzetu wana siasa wenzetu hali zao kule chini zinajulikana kwa hiyo tukimaliza bunge diwani akimaliza udiwani wake akaondoka akawa anadai almashauri kwanza hawa kurugenzi hata kuwasikiliza sidhani kama watawasikiliza kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker hili lazima tulisisitize ili wenzetu hawa na wenyewe wapate wapate steki zao mheshimiwa naibu speaker mimi nashukuru Jimbo la mchinga mheshimiwa rais alifanya maamuzi ya kulihamisha kulipeleka manispaa ya Lindi kutoka kwenye almashauri iliyokuwa ya Lindi vijijini. Mheshimiwa naibu speaker jambo hili mimi kama mbunge nimeshalipongeza ndani ya bunge wakati nachangia ofisi budget ya ofisi ya waziri mkuu narudia tena. Kwa kweli jambo hili watu wa mchinga tunalipongeza na tunampongeza rais kwa uamuzi huu. Kazi iliyobakia mheshimiwa naibu speaker ni kwa waziri na timu yake sasa kufanya ule utaratibu ili ikifika mwezi Julai tarehe moja sisi watu wa mchinga tujue sasa tunawajibika kwa mkurugenzi wa manispaa ya Lindi kwa sababu kuna mambo mengi ya kuela kuji, ya kujipanga lakini mheshimiwa naibu speaker sambamba na hilo zile fedha zilizotengwa sasa nimeona hapa imeandikwa almashauri ya mtama almashauri na wenzangu wamezungumzia hapa tunapoongeza jimbo la mchinga kwenye manispaa ya Lindi sasa tutakuwa na kata mbili kwenye manispaa na maana yake ni kwamba mzigo umeongezeka. Ukitupa zaanati tatu kwenye manispaa ya kata mbili na ukubwa wa eneo uliopo kwa kweli itakuwa ni kama sio sahihi. Kwa hiyo hapa 
nadhani falsafa haikuwa haikupaswa kuwa haki sawa kwa wote e, na ilipaswa kuwa haki sawa kwa wote sio haki sawa sawa kwa wote kwa sababu haki sawa kwa wote it depends the rationality kwamba huyu ni mkubwa anakata nyingi ana eneo kubwa pia lazima na yeye apate apate king kwa hiyo rationality lazima itumike na nashukuru mheshimiwa na speaker umelisisitiza hilo nikija kwenye talula mheshimiwa na speaker kuna haja ya kushauri ama ya kutafuta vyanzo vipya vya fedha kuiongezea nguvu talula nitawakumbusha mheshimiwa mheshimiwa wa bunge talula mwaka huu imetengewa shilingi bilioni 275 kwa fedha za ndani na shilingi bilioni 28 kwa fedha za nje hizi bilioni 28 ni zile za kwenda kutengeneza barabara katika maeneo ya kimkakati kwa ajili ya ma, maeneo yale yanayozalisha mazao ya kilimo sasa mheshimiwa naibu speaker nchi yetu eneo kubwa tunategemea kilimo na hizi bilioni 28 ni fedha za nje na kwa bahati mbaya sana mwaka huu tuna hili janga la corona sifikirii Mwenyezi Mungu atuepushie mbali lakini inawezekana fedha za nje zikawa zina shida kwa sababu ya hili tatizo limekumba lime, lime dunia mzima. Kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker kuna haja ya kuangalia vyanzo vipya eh, vya talula. Shilingi bilioni tatu kwa jumla yake haziwezi kutatua changamoto ambazo zipo zilizosababishwa na mafuriko kwenye maeneo mengi karibu nchi nzima. Barabara za Jimbo la Mchinga zimeathirika kwa kiongo kubwa sana. Naudia kusema. Kwa mfano barabara ambayo inazalisha ina kwa kwenye eneo linazalisha ufuta mwingi kabisa. Eh barabara ya kutoka Mkojuni kuelekea Mnyangala kwenda Mipingo na Mkongo zimekufa kabisa hazipitiki na ufuta umelimwa mwaka huu na utapatikana kwa kiwango kikubwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutashindwa kusafirisha kupeleka sokoni kwa sababu ya barabara kuwa zimekufa kwa kiwango kikubwa sana. Mheshimiwa naibu speaker kuna swala la fedha zimetengwa kwa ajili ya vituo vya afya. Bilioni hamsini Fedha hizi mheshimiwa naibu speaker ni fedha za nje. Ningeomba serikali kuwa na mkakati mwingine wa kuhakikisha kwamba endapo itatokea fedha za nje zikupatikana basi sisi wenyewe tutumie fedha zetu za ndani tuweze kugalamia jambo hili. Jambo la mwisho mheshimiwa naibu speaker ningependa nizungumzie niongezee kwenye swala la corona sasa. Shule zimefungwa ni uamuzi mzuri kabisa. Mheshimiwa naibu speaker mimi nilikuwa nashauri wizara ina mambo mengi ambayo yamesimama kutokana na shule kufungwa. Kwa mfano Sifikirii kama zile fedha ambazo zilikuwa zinapelekwa kila mwezi za kugalamia elimu bule sidhani kama sasa hata kama zikipelekwa sasa mwenda kufanya kazi gani kuna zaidi ya mwezi unisimama na wastani hapa nilikuwa nafanya nilikuwa nafanya mahesabu kila almashauri kila mwezi ilikuwa inapelekewa fedha zisizopungua milioni hamsini kwa maana kwamba fedha za sekondari na fedha za shule za msingi kwa nini wizara isitumie hizi milioni hamsini ambazo zilikuwa zinakwenda kwenye kila almashauri ya wastani ikatumia kununua sanitizer na vifaa wakapewa wanafunzi wale wale ambao vingeweza wangeweza kuzitumia fedha hizi wakiwa shuleni. Sidhani kama kuna haja sasa hivi tena ya kununua chaki na mambo mengine ambayo yalikuwa zinapelekwa hizi fedha zikatumike. Kwa hiyo mimi nashauri wizara iamue kuchukua hizi fedha sasa hivi inunue sanitizer na vifaa vingine tuwapelekee hao wanafunzi walioko huko majumbani kwao huko vijijini kwa sababu hao wanafunzi wa vijijini uwezo wa kupata sanitizer kwa kweli umekuwa ni mgumu na sifikirii kama watawa nao kwa hiyo ningeomba fedha zile ambazo elimu bure sasa zitumike moja kwa moja kugalamia vifaa vya kujikinga na corona na zi, wazitumie wenyewe wanafunzi ambao ndio walikuwa wamegusudiwa mheshimiwa naibu speaker nilisema la mwisho lakini nilimalizie tu kwamba kuna jambo la uh, kituo cha afya pale Milola alikwenda alitembelea pale akalalamikiwa na wananchi kwamba kuna shida kubwa na kiukweli kabisa kuna shida kubwa pale Milola watu wengi huduma ya afya hawana kituo cha afya mimi kwa kutumia fedha za mfuko wa jimbo nimeanza ujenzi tumejenga tumeshamaliza msingi na sasa tunajenga boma ningeomba mheshimiwa waziri hizi eh, fedha zikipatikana za, za vituo vya afya mtupelekee pale na Milola ili tukaende tukakamilishe tukamalizie kile kituo cha afya kiweze kutoa huduma kwa wananchi kwa sababu wananchi ni wengi sana wanahitaji huduma na ingekuwa imepunguza kero kwa sababu kile ni kituo wale wananchi wako mpakani kwa mheshimiwa waziri mkuu wengi wanaondoka wanaenda kutibiwa Ruangwa eh, katika kituo cha afya cha eh, cha Mandawa wakati pale na sisi tungeweza kupata cha kwetu mheshimiwa naibu speaker nakushukuru sana asante sana Asante sana mheshimiwa hawa mchafu chakoma atafuatiwa na mheshimiwa Rafael Jafar Michael 
Mheshimiwa Mwita Getere Boniface ajiandae. Ninakushukuru Mheshimiwa Naibu Speaker. Hali yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa hii nafasi ili niweze kuchangia hotuba iliyokuwa mbele yetu ya ofisi ya Rais Tamisemi. Mheshimiwa Naibu Speaker, niruhusu nianze kumpongeza Mheshimiwa Rais na Makamu wa Rais kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya kupitia ilani ya chama cha mapinduzi na kupitia hotuba ya Mheshimiwa Rais ya mwezi Novemba mwaka 2015 waliahidi wametekeleza. Mheshimiwa Rais aliahidi kupambana na rushwa na ufisadi lakini pia aliahidi kuimarisha utawala bora. Mheshimiwa Rais aliahidi kurudisha nidhamu serikalini ujenzi wa Tanzania ya viwanda sisi sote humu ndani mashahidi ayo mambo yanaendelea kutekelezeka. Mheshimiwa Naibu Speaker pia niruhusu nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuwa akifanya kadhi kubwa ndani na nje ya bunge mara kadhaa nimemfuata kumuomba kuzungumza naye kwa masuala yanayowakabili wafanyakazi nchini lakini masuala ya migogoro ya wakulima na wafugaji wa kule magindu na masuala kadha ya kadha wa mkoa wa Pwani Mheshimiwa Waziri Mkuu amenipa nafasi hiyo kiukweli Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuwa akitoa nafasi kwa wabunge wote wa upinzani na wa CCM wabunge wa viti maalum na wabunge wa majimbo lakini pia wabunge wa wale wa awamu ya kwanza na wale wabunge wa zoefu Ongera sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kutupa nafasi hiyo wabunge wako. Ah Mheshimiwa Naibu Speaker nikianza kuchangia mchango wangu kufuatia ugonjwa unaolikabili uh, dunia na taifa letu la Tanzania. Kiukweli nipende kuipongeza serikali kwa hatua ambayo imeamua kuchukua kufunga shule za awali, msingi pamoja na sekondari. Hii ni hatua nzuri sana kwa sababu wale watoto ni wadogo sana kiasi kwamba tukesema tuendelee kuacha mashuleni basi tungekuwa tumewaweka kwenye riski kubwa ya kuweza pengine kupata maambukizi. Sasa licha ya kwamba tunakabiliwa na maradhi haya hapa nchini lazima maendeleo ya elimu yaweze kuendelea nchini. Hivyo basi nilikuwa na ushauri kadhaa kwa serikali yangu ya namna nini tufanye tuweze kuwasaidia watoto hawa ili tusije tukawasababishia matatizo hapo baadaye na istoshe hatujui ugonjwa utaenda mpaka lini na watoto hawa ndio taifa la kesho ndio viongozi wa kesho hivyo ushauri wangu mheshimiwa waziri nilichokuwa nahitaji kushauri ni kwamba moja tuangalie aidha kama mtatenga budget ama kutumika hela hizo za elimu bure vyovyote vile itakavyokuwa lakini lazima tuje na mpango wa homeschooling lazima watoto hawa wasome mashuleni walimu i mean manyumbani walimu wetu waandae andalio la somo ile sindo anaita lesson plan ambayo wanaweza wakaweka kwenye flash ama kwenye cd watoto wataendelea kujifunza majumbani kwa kupitia television lakini ushauri wangu mwingine ni lazima serikali sasa tuje na mpango wa distance learning. Kwamba hii distance learning tunaweza hata tukatumia a uh, frequency moja wapo ama frequency maalum ambapo walimu watakuwa wanatoa masomo huko alafu watoto nyumbani wanatune hiyo frequency na amini mean, kwenye radio na kuweza kupata maendeleo ama masomo jinsi atakavyoendelea lakini kingine ambacho nilichokuwa napenda kuiomba serikali hizi facilities za, za distance learning pia tukijiandaa nazo swala so, lazima kwa maeneo ambayo hayana umeme kwa sababu tutatumia teknolojia teama, tablet, simu, vyote hivi vinaweza kumsaidia mwanafunzi kuendelea na masomo yake akiwa nyumbani. Ah swala la pili mheshimiwa naibu speaker ni kuhusiana na, na, na tamisemi. Mimi niendelee kuwapongeza sana mheshimiwa Jafu na ma, manaibu waziri wako. Ah mmeendelea kutusaidia mkoa wa Pwani, ammetupatia fedha kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya almashauri. Mheshimiwa naibu speaker, almashauri ya wilaya ya Kipiti imepata bilioni tatu na milioni tano Almashauri ya wilaya ya Kibaa bilioni nne Chalinze bilioni tano Mafia bilioni tano na milioni saba na kote huku ujenzi huko katika hatua nzuri tunaishukuru sana serikali isipokuwa hapa kuna changamoto moja na ningependa kushauli kwa serikali yangu changamoto iliyokuwepo hapa 
kumekuwa na ucheleweshaji mkubwa wa utoaji wa fedha wakandalasi wanamaliza hatua fulani wa kurugenzi ama niseme almashauri ina issue certificate sasa zile certificate zinachukua muda mrefu sana miezi mitatu mpaka mitano ili kuweza kufanya nini kuweza kulipa ujenzi uweze kuendelea changamoto iliyoko po hapa tunachelewesha huu waamini huu ujenzi wa hizi almashauri zetu ama wa aya majengo ya almashauri zetu kimsingi wenzetu wa hazina hapa kidogo wanatuangusha mfano almashauri ya kibitu wame issue certificate ya milioni tatu na milioni tano na milioni tano ama mheshimiwa mpango namba angalia mbele ambayo ambayo huu ni mwezi wa tatu hatujapatiwa lakini pia almashauri ya ya, 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 ya wilaya ya kibaha ime issue certificate ya milioni tano huu ni mwezi wa tatu hazina mjatupatia almashauri ya wilaya ya kibiti tume issue certificate ya milioni sabini mpaka leo hamjafanya nini hamjatupatia kwa hiyo mimi nataka kwa shauli hazina nipende kuwaomba mwanzoni mlikuwa mna utaratibu mzuri mnaingiza fedha kwenye account za almashauri wenyewe wanalipa. Sasa mmerudisha ili jukumu kwenu kwamba tukimaliza tunaleta certificate kwenu then ndio mwalipe wa kandalasi. Mna tuchelewesha. Kwa hiyo mimi mshauri wangu turudi kwenye ule 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 utaratibu wa zamani mheshimiwa mpanga. Mheshimiwa naibu speaker mchango wangu wa mwisho nipende kutumia nafasi hii kupongeza sana kata ya soga a uh, wanajitahidi mno kata ya soga tuliwashauri kulinda maeneo wamelinda maeneo yao vizuri leo tumepata pale mwekezaji Tan Choice ametengeneza kiwanda kikubwa ambacho kimsingi kile kiwanda kama si corona kingekuwa kimeshazinduliwa na kuanza kazi lakini kwa sababu ya haya matatizo ya corona ndio bado kidogo hakijaanza kazi lakini kila kianda kikianza kazi almashauri ya wilaya ya Kibaha tunategemea kwenda kupata bilioni mbili na milioni mia saba kwa mwaka lakini kwa turnover kila kiwanda tunaenda kupata a uh, service levy ya asilimia tatu nukta mbili kwa maana hiyo hapa nirudi pale pale pa kuendelea kupongeza ni penda kumpongeza mkurugenzi wa almashauri ya wilaya ya Kibaha mwenyekiti wa almashauri ya wilaya ya Kibaha na sisi madiwani wa almashauri hiyo kwa namna tulivyoweza kufanya Nikushukuru sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi na unga mkono hoja. Asante sana. Nilikuwa nimemtaja mheshimiwa um, Rafael Jafar Michael atafuatiwa na mheshimiwa Mwita Getere Boniface, mheshimiwa Pauline Philip Gekul ajendai. Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana kwa kupa pata nafasi ya kuchangia hutuba hii ya ofisi ya rais Tamisemi na nimshukuru Mungu sana kuwa pata tena fursa hii ya kuongea ba, baada ya kusoma hutuba kwa niaba ya kambi rasmi ya upinzani bungeni Mheshimiwa naibu speaker naomba nianze na swala ambalo ni muhimu na nimelizungumza kwa muda mrefu nilipo kwa bungeni kwa, kwa miaka yangu yote karibu mitano swala la ugatuaji wa madaraka Mheshimiwa naibu speaker Mimi sina tatizo lolote na mambo ambayo sasa hivi yanafanyika katika serikali hii kwa maana ya kupeleka maendeleo kwenye maeneo mbalimbali Kwa sababu hata mimi nina ninawiwa kusema kwamba waziri mwenye dhamana waziri wa nchi mwenye dhamana anajitahidi kufanya kazi zake kwa uwezo mkubwa na kwa weledi mkubwa na kwa kweli tunapaswa kumpa heshima hiyo kwa kazi kubwa aliyofanya lakini hoja yangu ni kwamba baki hata mimi moshi leo nimeamenipa milioni nne kwa kituo cha afya nina shilingi za kutosha za kwenye ma, 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 shule za shule kongwe ambazo zilikuwa zimekarabatiwa kwa hiyo msingi uko mimi sibishani na kwamba kuna fedha zinazopelekwa kwenye maeneo mbalimbali bali katika nchi hii. Lakini hoja yangu ni kwamba tuna mahali tulikuwa tumefikia katika serikali ya omi ya tatu. Na tukatengeneza sera na mfumo ambao ungetusaidia kupeleka madaraka zaidi kwa wananchi. Na ni kweli mheshimiwa naibu speaker kwamba dhana ya, ya ya decentralization ni pana wala hakuna ubishani. Na ndio maana kuna dhana ya decentralization by the concentration kuna dhana ya, 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 ya disorganization 
by delegation lakini dhana ninayozungumzia hapa ambayo ndio tuliifanyia kazi mwaka nane chini ya serikali ya awamu ya tatu ilikuwa ni dhana ya decentralization by devolution manake ni kwamba tulikuwa tunatakuwa kupeleka autonomy kubwa kwa, kwa halmashauri zetu na kuhakikisha kwamba halmashauri zetu zinakuwa na zinajitegemea kimapato na malengo yalikuwa ni kwamba ifikapo mwaka 2025 tu tume halmashauri zetu tuweza kujitegemea kuangalia asilimia hamsini ili tupunguzie mzigo serikali kuu na huu ndio mtazamo mkitaka kumsaidia mheshimiwa rais lazima mzie mpawe halmashauri ziwe na nguvu ziwe na uwezo wa kujitegemea sasa mheshimiwa naibu speaker tunapokuja hapa bungeni kila mtu anaomba kituo cha afya anamwangalia waziri wa fedha kila mtu anaomba zaanati anamwangalia waziri wa fedha yani mnaipa serikali kuu mzigo mkubwa lakini mngekuwa mmetekeleza dhana ya decentralization by devolution vizuri kwa maana ya D by D leo mngeipunguzia serikali kuu ma, 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 mzigo ndio maana yangu mimi nazungumza na, na kwa nia njema ya kuisaidia serikali kuu maana serikali kuu inafikiria habari ya reli serikali kuu inafikiria habari ya habari ya ya, ya Sigza Goji serikali kuu inafikiria habari ya ndege au serikali kuu inafikiria habari ya zahanati sasa una, 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 una ifiki, leo mtu anakuja kwenye kwenye bunge hivi anasifu kujengewa vyo sasa hivi halmashauri zitakuwa kufanya ya, mimi ndio naitoa kuwasaidia tu mimi sina ugomvi kwa uamuzi mnakao fanya kwa sababu ni ndio kwenye serikali lakini mimi chokoa jaribu kusema ni kwamba tukitaka tuone vizuri ile dhana ya serikali ya awamu ya tatu ya kuwa na ugatuaji wa madaraka kwa maana D by D tuitekelezeni ina msaada mkubwa sana faida yake kubwa ni kama nilivyowaambia ni kupunguzia serikali kuu mzigo lakini la pili ni kupeleka madaraka ma, 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 ya mipango na utekezaji kwa wananchi wanaopanga mipango hiyo lakini la tatu ni kufanya mashauri na uwezo wa kujitegemea kwa vyanzo vya mapato hasa mkibichukua vyanzo vya mapato kati serikali kuu inavyanzo vingi vya mapato kwa mfano leo hamjaweza kudeploy resource hiyo kubwa mliopo kwenye mlionao kwenye bandari bandari bado ni sema ambao bado inahitaji kufanyiwa kazi kubwa manpower ya TRA sio kubwa kiasi hicho kwamba paka ikakusanye proper tax ikakusanye sijui kodi za mabanki kwa sababu bado kuna vyanzo vingi havijavifikia acheni hii vyanzo vingine iwezeshane almashauri hiyo na skilled man power ya kuweza kuvishughulikia utawala bado almashauri zetu haziwezi kuhaya na kufaya halmashauri zetu haziajiri na kufukuza bado mwenye kufukuza serikali kuu serikali kuu hasa ndio maana nikasema mpango ule wa wa ugatoni madaraka ulikuwa na lengo la kusaidia nchi hii kupunguzia ma, ma, kazi kubwa serikali kuu ambayo inafanya kwa ni wajibu wenu kuona inafaa kutekeleza au kuona kwamba sasa paka msubiri kama mtaji kupiga magota hapa bungeni ku, 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 kuomba serikali kuu sawa lakini mimi ninachokiri kwamba ziwezesheni almashauri ziweze kujitegemea kwa maendeleo mapana ya taifa letu lakini jambo la pili mheshimiwa wa, waziri tunakwenda kwenye uchaguzi na, na, na kwa hali ilivyo na katiba ilivyo na kwa mwelekeo wa serikali watakao tumika kwenye uchaguzi ni, ma, ni, 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 ni wakurugenzi na baadhi ya maafisa wa almashauri kama ilivyo kawaida kwamba baadaye wanajigeuza kuwa marketing officer nilichokuwa na shauri mimi kwa sababu tayari kuna kauli ambayo ilikuwa inaleta utata kwamba kuna maelekezo kwamba wale wakurugenzi watakao kuwa wasimamizi wa uchaguzi lazima watangaze watu fulani kuwa washindi ni vizuri ofisi yako ione ijaribu kuelekeza wakurugenzi watakao kuwa ma, 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 ma returning officer watende haki katika uchaguzi tunachokihitaji sisi si nani atakaye shinda tunachokihitaji sisi ni uchaguzi wa salama na amani utakao isha au mikono taifa likabaki salama hatuhitaji taifa hili kwa sababu zozote zile kwa kisingizio chochote kile ziliingie kwenye vurugu zizo za lazima kama mtu anadeserve kushinda ashinde kama mtu anadeserve kushinda ashindwe lakini sio kwa sababu anataka kubebwa ninakushauri na, 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 na mheshimiwa waziri mshauri waziri mwenye dhamani kwamba awaambie wakurugenzi watakapopata nafasi hiyo ya kuapa kuwa wasimamizi wa uchaguzi watende haki haki ndio atakao tamalaka katika taifa hili kama wasipotenda haki wataweka historia ya kulingiza taifa hili katika vurugu sizo za nini za lazima na bahati nzuri na wewe katika nafasi hiyo utaharibu utajitia doa kazi yako kubwa hiyo ambayo unasifu kwamba umeifanya kwa ni vizuri mimi kushauri ndugu yangu uweze kuliangalia katika sura yake lakini swala la tatu mheshimiwa waziri ni swala la tarura mheshimiwa speaker 
tarura inafaa kazi nzuri sana tatizo ni hili ndio la, 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 la sisi kutoziamini halmashauri kwa sababu tarura inawajibika kwa nani tarura inafaa kazi katika halmashauri lakini hayawajibiki kwa madiwani hayawajibiki kwa mkurugenzi Mmeneja wa Tarura hawezi kufika kwenye mashauri hata akaweza kuwasiliana na mkurugenzi yani utashi wake kuwasiliana ama kutokuwasiliana Asa ni lazima tu review hii Tarura tuone namna gani madiwani wataingia kama hatuwezi kuingiza madiwani wote angalau basi Tarura iweze kuwepo kwenye kwenye, kwenye baadhi ya maeneo ambayo kimsingi madiwani wanaweza wakaweka waka, input zao na zikaheshimiwa Leo madiwani wa kuweka hoja yao yote kwa kwa, taru, kwa, kwa maso wa tarura ni, ni utashi wa, wa, wa maso wa tarura kukubali ama kukataa. Sasa ni vizuri tujenge mfumo ambao utasababisha maafisa wa, wa madiwani wetu na mkurugenzi wa kurugenzi wetu wanaweza wakashirikiana waka, waka kwa, kwa, kwa hela ma, ma, maafisa wa tarura wanataka ama wataki na ikuwe na utaratibu ambao utawafanya kisheria washirikishe wa, wa, wa hawa watu katika maamuzi wanayofanya ili maamuzi yale yawe ni ya watu zaidi kuliko kuwa ya watu wachache maana maamuzi leo barabara gani ijengwe ijengwe vipi ufanisi wake ubora wake bado hajulikani nani anafanya hiyo check and balance katika ile mashauri yetu kwa ni vizuri hilo swali liangaliwe katika upana wake mheshimiwa naibu speaker la mwisho nataka niseme kwamba ni vizuri tuimarishe vitongo vya kuaguzi katika shule zetu za msingi na shule za sekondari bado tuna tatizo la ukaguzi wa ubora wa, wa, wa elimu yetu na ndio maana leo tukizungumza habari ya performance ya, ya, ya elimu tunazungumza habari ya, ya shule za, za, za private lakini shule za sekondari za, za kwetu za, za, za serikali bado zinafanya vibaya kwa sababu kitengo cha ukaguzi hakijapitiliwa umuhimu unaostahili ninaomba mheshimiwa waziri utilie muhimu sana kitengo cha ukaguzi ili ubora wa, wa, wa elimu wa shule zetu za, 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 za serikali angalau uwa kuvutia na utoe elimu ambayo tunataka kutarajia ili vijana wetu wanapotoka katika, katika katika masomo yao waweze kutumika katika taifa hili kuliko tena kuwa third class katika taifa lao la mwisho kabisa mheshimiwa naibu naibu waziri naibu speaker nilikuwa naomba mheshimiwa na waziri kwenye e, manispaa ya Moshi tumekuwa muda mrefu swala la Moshi kwa jiji tunaomba sana swala hilo ulichukue na uendelee kulitafakari kuli, kuli ikiwezekana likamilike sasa kwa sababu tumefanya kazi muda mrefu baada ya kusema hayo nashukuru sana na mba wasilishi asante sana uh, nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Muita Getere Boniface atafuatiwa na mheshimiwa Pauline Philip Gekul mheshimiwa Hasna Mwilima ajandaye na kushukuru mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi na mimi ya kuchangia kwenye budget ya wizara ya tamsemi. Mheshimiwa naibu naibu speaker nianze tu na wataalamu wa kale wanavyosema. Yuko mtu mmoja mwananzioni wa zamani anaitwa Albert Einstein. Alisema kuna tofauti kubwa sana kati ya ujinga na akiri akasema akiri ina kikomo na ujinga huna kikomo wako watu wa kuhumu wanazungumza mambo ya kuomba budget wa kuomba miradi katika maeneo yao matatizo wanayogusa ma wananchi katika maeneo yao wakizungumzia hoja nzito nzito ziende kurekebisho na zinakirekebisho kwa fedha lakini kifika kwenye budget ukimwambia unasemaje anasema hapana sasa tofauti mimi sasa inakuwaje sielewi Umeomba mradi umezungumza kwa uchungu serikali inafika kuandaa budget ya kukupelekea fedha kwa ajili ya miradi unasema hapana <laughs> Nimshukuru waziri wa Tamsemi mnafanya kazi nzuri sana na mimi kusema kweli kwenye elimu ya msingi sasa jitihada zinazofanyika pale vijijini mikakati iliyopo inayofanyika pale inafaisha Nadhani kwenye elimu ya msingi na hasa elimu ya msingi kwa elimu yake yote kwa sababu elimu ya msingi pia kuna watu wa elimu ya wizara ya elimu wanahusika na tamisemi wanachangiana wanafanya kazi nzuri sana kwa sasa hivi. Kwa kweli nawapongeza kazi mnapofanya kazi yenu waziri naibu madaibu wawili katibu mkuu na timu yake mnafanya kazi nzuri sana. Muendelee kufanya kazi hiyo nzuri. Lakini najiuliza jambo moja. Ni muda sasa tunaenda kumaliza miaka mitano ya uongozi wetu. Ni muda wa kufanya tathmini tunafanya tathmini ya wapi ya kuangalia elimu bure bilioni 24 tunazopeleka pale shuleni 
hivi kweli ziko viable na kimefika wakati sasa tunapeleka hela mashuleni zinarudi kinyume nyume kuna kitu kinaitwa umsimta hela zinakwenda zinarudi zote kwenye upande wa pili kuja kushughulikia mchezo kwa hiyo tunaomba hili nalo tuliangalie kwamba linafanyikaje lakini ni muda sasa watathmini wa kuona hivi hizi nyumba tunazojenga za walimu tu in one sasa hivi tunajenga hizi nyumba kufanya nini tuangalie sasa muundo mpya nyumba ya mwalimu vimba vitatu na sebule vinatosha kwa hiyo tuangalie namna ya kujenga walimu walimu wetu kwenye hali yao ya nyumba sio nzuri sana kwa hiyo hilo nalo naona tuliangalie liweze kuwa vizuri mheshimiwa jafo mimi na tatizo la almashauri almashauri yangu ni kama iko nakaa morogoro alafu almashauri ya stabraya iko dodoma alafu almashauri ya, ya rugora iko singida sasa mtu kwa mtu anatoka Morogoro anafika Dodoma anapumzika anakwenda kutafuta huduma za almashauri isingida ni jambo baya sana walimu wanateseka watumishi wanateseka kumhamisha mtoto lazima utumie 1030 kwenda na kurudi hali ni mbaya sana kwa hiyo tuangalie namna ya kufanya kama inawezekana kama tuweze kupata almashauri turudisheni mjini ili tuweze kufanya kazi vizuri katika eneo hilo Mheshimiwa Deputy Speaker wako watu wanazungumza habari ya rais Magufuli. Wanazungumza habari nzuri watu wengine hawaelewi kinachofanyika. Nataka niwaeleze. Kuna rais mmoja alikuwa pale Marekani, anaitwa Franklin Dilano Roosevelt. Amekaa pale temu nne. Lakini Roosevelt amekuwa ni rais wa 32. 32 kwa maana kwamba kulikuwepo na sheria maalumu za Marekani kwamba hakuna rais atakayeongeza muda wake. Lakini yule rais alienda vipindi mpaka vine. Nilikuwa naangalia hapa alichaguliwa tarehe 8, 33. Akachagulia 30, 37, akachagulia 41, akachagulia 45 na alikufa ndio akachagua rais mwingine. Walikuwa wana sheria zao za kutosema kwamba hakuna rais mwingine atakaye kuwepo mpaka miaka minne. Lakini yule miaka mitano. Shida gari ilimfanya endelee kutawala ni kwa sababu uchumi wa Marekani ulikuwa mbaya. Uchumi wa Marekani ulikuwa mbaya economic crisis ilitokea lakini wakati huo kulikuwa na vita ya pili ya dunia kwa hiyo akaona ili rais huyo aendelee kutatua matatizo yaliyoko sasa leo tunatengeneza miradi ya single god tuna miradi mikubwa ya barabara ya reli tuna miradi mikubwa ambayo rais anaifanya kwa nini tusiseme rais huyu amalize miradi hii kwa uchumi wa nchi yetu shida ni nini kwa nini leo tutafute watu wa kula mpaka wa Tanzania tumekuwa na tabia mbaya tumefika hatua ya kusema sasa hata huyu ale na huyu amechoka haiwezekani lazima tuangalie watu wa namna hiyo wanapatikana kuna watu wanaitwa wale wale indigo indigo children wale ni watu ambao marekani wakiwapata wanatuza wana hakili nyingi basi magufulia muonyesha uwezo wake wa kufikiri ni mkubwa sasa so, tunaomba tumtunze kwa kadri tunavyoona wakati ile Roosevelt anatawala marekani alikuwa na vyama vipi alitokea democratic chama chake lakini wakati anatawala alikuwa anapata 45% ana 85% 85% manake republic alikuwa anamchagua na democratic anamchagua kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini chadema ndani ambayo msikubali kwamba rais hata aende si tufanye kazi yetu na si turudi ndani sina iko wapi vinatosha kwa hiyo tuangalie namna ya kujenga walimu walimu wetu kwenye hali yao ya nyumba sio nzuri sana kwa hiyo hilo nalo naona tuliangalie liweze kuwa vizuri mheshimiwa jafo mimi na tatizo la almashauri almashauri yangu ni kama iko nakaa morogoro alafu almashauri ya stabraya iko dodoma alafu almashauri ya, ya rugora iko singida sasa mtu kwa mtu anatoka Morogoro anafika Dodoma anapumzika 
anakwenda kutafuta huduma za mashauri isingida na washukuru na kushukuru wewe na mimi niseme tu kweli kama kungekuwa kuna chagua mama akupewa tuzo mama maarumu akufanya kazi ambayo amejitegemea kwenye akili ya kufikiri ningekupa wewe mama unafanya kazi vizuri sana unasimamia ukweli huko kwenye haki zako na mimi Mungu naomba atakusaidia Mungu atakusaidia uendelee kuepo wala msigombane tu huyu jamaa yetu mwingine utashinda wewe baadaye na yeye bado kijana ukija kuchoko utamwacha na yeye endelee Mwisho nimesikika nilikuwa nazungumza habari ya sekondari. Tufanye tathmini sasa. Kwamba elimu ya msingi bure, elimu ya sekondari bure, elimu ya kidato cha tano na kidato cha sita tunakokwenda tufanye bure. Shida iko wapi? Tunapozungumza elimu maana tuzungumza kidato shule ya msingi, sekondari. Na tunapozungumza sekondari, tunazungumza kidato cha nne na kidato cha sita. Kwa nini sasa elimu ya sekondari ya kidato cha tano ya sita watu ambao ni watoto laki mbili na sitini tunashinda nini kuapa nafasi ya kuwa bure wasome bure kwenye mambo haya tumakize vio vikuu Mheshimiwa Rais Speaker nakushukuru sana nilikuwa nataka nizungumze hayo lakini washukuru sana watu wa Wizara ya Tamisemi wamenisaidia sana kwenye jimbo langu wamenipendelea sana na washukuru sana Asante sana Mheshimiwa Pauline Philip Gekul atafuatiwa na Mheshimiwa Hasna Mwelima Mheshimiwa Selemani Moshi Kakoso ajiandae. Mheshimiwa Naibu Speaker nikushukuru sana kunipa nafasi na mimi nichangie wizara hii kubwa wizara ya Tamisemi. Mheshimiwa Naibu Speaker, mimi na mambo manne jambo la kwanza nitachangia kuhusu pongezi, shukrani, ushauri na muda ukiruhusu nitachangia hoja hii ambayo inajengwa ya makusanyiwa halmashauri kuwa vyanzo vichache vizavi hela ambazo wanapelekewa. Mheshimiwa Naibu Speaker nianze na swala la pongezi. Ni mpongeze Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli pamoja na timu yake Mheshimiwa Makamu wa Rais, Waziri Mkuu pamoja na mawaziri kwa kazi nzuri ambayo wamewafanyia Watanzania. Mheshimiwa Naibu Speaker, Watanzania wanafahamu serikali yetu imefanya mambo gani? katika kuwatumikia na zile ahadi ambazo zimeahidiwa. Mheshimiwa Naibu Speaker nipitishe kwenye mambo ni, nipite kwenye mambo machache ambayo yamefanyika na serikali yetu. Jambo la kwanza Mheshimiwa Naibu Speaker kwa miaka hii minne Tarura imeshatumia zaidi ya bilioni tisa kwa kutengeneza barabara zetu. Lakini katika muda huu Mheshimiwa Naibu Speaker serikali yetu sasa inakwenda kutimiza swala la TASAF kwa vijiji vyote hili jambo sio la kupuuza Mheshimiwa Naibu Speaker elimu bila ada imetumia zaidi ya trilioni moja, moja na wanafunzi wetu wanasoma Mheshimiwa Naibu Speaker wanafunzi zaidi ya laki mbili wameongezeka katika udahili wa kupata elimu baada ya serikali yetu kuona jinsi gani watoto wetu wasome sio jambo la kupuuzwa Mheshimiwa Naibu Speaker shule zaidi ya 228 katika kipindiki cha miaka minne zimeongezeka kwa ajili ya kuwasaidia watoto wa Tanzania wasome sio jambo la kupuuzwa. Mheshimiwa Naibu Speaker vituo zaidi ya 433 vimejengwa. Zahanati 368 zimejengwa. Upatikanaji wa dawa umeongezeka kutoka asilimia 30 mpaka asilimia mbili Mheshimiwa Naibu Speaker sio jambo la kupuuzwa. Mambo mengi yamefanyika Mheshimiwa Naibu Speaker mikopo ya vijana wanawake na walemavu zaidi ya bilioni tatu zimetolewa Mheshimiwa Naibu Speaker ni wapongezi serikali yetu Mheshimiwa Jafo pamoja na timu yako na manaibu waziri mnafanya kazi kubwa sana kaka yangu ninyi hamlali usiku na mchana mnazunguka kwenye vijiji vyetu mita, mita yetu vitongoji zaidi ya 1400 Mheshimiwa Naibu Speaker hao watu wamefika wanafanya kazi 
Kwa hiyo lazima tuwapongeze endeleeni kuchapa kazi msisikilize kelele za kuapoteza njia. Wa Tanzania wanawategemea na kazi zenu zinaonekana chapeni kazi. Mheshimiwa naibu speaker niende kwenye shukrani katika bajeti hii. Mheshimiwa waziri nikushukuru ni nishukuru ni serikali yetu kwa mambo haya ifuatayo ambayo mnakwenda kuyafanyia babati mjini. Kwanza kuna mongeaji alisema kwamba hakuna fedha za maabara ambazo zime, zimetengwa. Mheshimiwa naibu speaker serikali yetu imetenga zaidi ya bilioni mbili na milioni 330. Na babati mjini tumepata milioni mbili na kumi kwa ajili ya maabara na naamini mheshimiwa waziri maabara yetu ya sekondari ya nako tunakwenda kukamilisha na washukuru sana. Nishukuru kwa fedha za P4 EP for ARA milioni 400 nimetupatia babati mjini. Maboma ya madarasa milioni moja hamsini ni kushukuru mwishmo waziri baje tilopita tuliomba mkatupatia Lakini zahanati tatu milioni moja na hamsini mwishmo waziri ni kushukuru sana Kulikuwa na hadi ya raisi zahanati ya singe na zahanati zingine sasa inakwenda kukamilishwa Lakini ni kushukuru katika ujenzi wa uh, hospitali za wilaya 27 zaidi ya bilioni 27 mlizotenga Na hospitali yetu ya wilaya babati mrara mekumbuka ni kushukuru mwishmo waziri lakini ni shukuru kwa namna ya pekee mheshimiwa waziri kutuingiza tena kwenye uh, mpango huu wa ujenzi wa barabara za lami ambazo zilikuwa zimepita sasa mmeingiza kwenye kwenye mpango mpya huu wa wa, wa, wa barabara za lami mmetupatia kilomita 35 za lami mji wa babati mheshimiwa waziri ni kushukuru sana sana na wana babati wanafahamu hili lakini ni shukuru serikali kwa kuingiza mpango wa taulo za kike kwa watoto wetu wa kike wapatiwe kupitia on source na maelekezo yametoka na kamati yetu uh, wamesema ya tamisemi kwamba imepokelewa itatekelezwa kwenye mikoa mheshimiwa mwenye mheshimiwa naibu speaker hii hoja serikali yetu imepokea vizuri na inakwenda kutekeleza ilikuwa inajulikana ni hoja ya mtu fulani lakini serikali ongereni kwa kuipokea hii hoja taulo za kike zinakwenda kupatikana kwa watoto wetu mheshimiwa naibu speaker ni ni shauri mambo yafuatayo kwa serikali yangu Mheshimiwa Waziri, naomba muangalie mfumo huu wa Prime Veda System wa upatikanaji wa dawa sasa katika hospitali zetu. Kwamba uh, hospitali inapokuwa imeishiwa inakwenda kununua kwenye maduka binafsi. Tunafahamu kwamba tuna asilimia sitini ya wamama wajawazito, watoto na wazee tumewapa exemption. Lakini sasa tunapokuwa tunawachia kanunua kwa fedha zao kwenye maduka binafsi inaweza ikawa wana, wanapunguziwa na hii asilimia sitini ya wale ambao tumewapa msamaha. Ninaomba hili ulitizame mheshimiwa waziri. Lakini la pili, naomba ulitizame hili la mikopo ya asilimia kumi wazee waingizwe sasa wale mavu tayari, kina mama tayari, vijana tayari. Ni kuombe kakaangu na wazee sasa waingie. Lakini ni kuombe pia kwenye miradi ya kimkakati. Sisi mji wa babati mmetuingiza kwenye ile miradi ya kimkakati ni washukuru kwa upande wetu mradi wa stendi. Kwenye halmashauri uh, kwenye ile miradi 38 mheshimiwa waziri ni Mbe sasa mradi wetu ule wa stendi sasa uweze kukamilika. Mwisho mwenye kiti jingine ni ombe hili la tarura. Nafahamu metenga bilioni miambili sabina tano serikali yetu ongereni sana. Ni waombe sana tuongeze tarura fedha kwa sababu hali si nzuri kwenye barabara zetu. Lakini mwishmo mwenye kiti jingine ambalo ni shauri ni malipo ya onye viti wa vijiji na vitongoji mwishmo waziri lit, litizami. Nipongeze kosho za madiwani mejikomit kwenye tarifa yenu kwa mba mnakuenda kulipa. Na mba muangalia sasa onye viti pia. La mwisho mwishmo wa naibu speaker, hili la makusanyi. Naomba tusiwe tunadanganya. Wizara hii ni kukwa ina, ina budget ya zaidi ya trilioni saba. Lakini mwishu mwenye kiti daka moja tu. Wao tamisemi inakusanya bilioni mianane kumina nne. Serekali na wapelekea trilioni saba. Kuna watu wanasema vyanzo vyao vimechukuliwa. Lakini wao nakusanya bilioni mianane kumina nne. Unaletiwa trilioni saba kwenye maendeleo tamisemi wanapelekewa zaidi ya bilioni mbili wakati makusanyo yao halmashauri ni milioni mianane kumi bilioni mianane kumi na nne mwishmo mwenye kiti ieleweke tu wazi kwamba serikali inania njema tusipotoshe kwamba halmashauri vyanzo vimeondolewa lakini walivokuwa wanakusanya walikuwa natumiaje leo maboma tunapata maabara tunapata zahanati tunapata wawo nakusanya suji bilioni suji ingapi Alafu tunawapelekea zaidi ya trilioni saba mwishimua mwenye kiti. Tajo mdangu umeisha, nomba ni unge mkono hoja asante. Asante sana, sinyamona mwishimua, mwishimua Dr. Mpango wa kitabasamu mdamrefu, lakini naona amefurai. 
Nilikuwa nimemtaja Mheshimiwa Hasna Mwilima atafatiwa na Mheshimiwa Selemani Moshi Kakoso, Mheshimiwa uh, Gerson Hosea Luenge ajiandae. Mheshimiwa naibu speaker nashukuru kwa kuwa muda wangu ni mdogo naomba nianze kwanza na changamoto ambazo ninazo ndani ya jimbo la Kigoma Kusini. Mheshimiwa mwenyekiti ni muombe sana mheshimiwa waziri wa Tamisemi kutokana na ile hoja ya mgawanyo kwenye pesa za maendeleo zinazotakiwa kwenda jimbo la Kigoma Kusini ni kubwa sana mheshimiwa waziri tunaomba tuongezewe pesa kwenye tarura tunayo barabara ya kutoka Rukoma kwenda Kalilani barabara hii ni muhimu sana hii barabara ndio itaunganisha kwenye bandari ya Lagosa ambayo inatumia bilioni mbili ujenzi ukikamilika. Lakini pia tunayo barabara ya Mganza ila Languru ina tatizo kubwa, tunayo barabara ya Itebula Katumba, Lufubu Ubanda, Kali ya Sibwesa. Mheshimiwa Waziri, naomba tuongezewe pesa kwenye tarura ili tuweze kurekebisha hizi barabara zetu. Lakini Mheshimiwa Mheshimiwa Waziri, naomba nizungumze changamoto nilionayo ndani ya sekta ya afya. Tunacho kituo cha Kazura Mimba wananchi pamoja na mfuko wa jimbo tumeweka jitihada za ujenzi lakini tunacho kituo cha afya cha Kabeba ambacho tulishaleta ombi ta misemi ili tuweze kupatiwa milioni nane kwa ajili ya milioni nane kazura mimba na milioni nane kituo cha Kabeba lakini vile vile tuna uhaba mkubwa wa nyumba za watumishi pamoja pia na watumishi wa idara ya afya pamoja na elimu mheshimiwa waziri ninayo changamoto kubwa kwenye shule ya sekondari ya Nyanga shule ya sekondari ya Sigunga tumewahi kuleta maombi na umenipokea naomba mheshimiwa waziri utuangalie kwa jicho la huruma tupate pesa hizi sekondari hizi mbili ziweze kukamilika lakini pia mheshimiwa waziri tuna changamoto kubwa sana ya watumishi kupandishwa madaraja kwenye halmashauri zetu mheshimiwa naibu spika baada ya changamoto hizo za haraka haraka niende sasa kwenye shukurani mheshimiwa naibu spika mimi ni mbunge mwanamke ndani ya jimbo lile la Kigoma Kusini. Lakini tunafahamu huku ndani tunao wabunge tano wa majimbo. Kwa maana wabunge tisa kwenye chama cha mapinduzi lakini wabunge kama tano au sita kutoka upinzani. Mheshimiwa naibu spika tunafanya kazi nzuri sana. Tunatekeleza utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi kwa asilimia kubwa sana. Mheshimiwa naibu spika nimshukuru mheshimiwa rais Nimshukuru makamu wa rais. Nimshukuru waziri mkuu kama mlezi wetu wa chama ndani ya mkoa wa Kigoma. Lakini ni kushukuru sana mdogo wangu Jafo kwa mambo mazuri uliyotekeleza ndani ya jimbo la Kigoma Kusini. Mheshimiwa Jafo umeweza kunipatia pesa milioni arobaini kwenye shule mpya ya Mwakizega. na mbili kwenye shule mpya ya Basanza ya sekondari. Mheshimiwa waziri umenipatia milioni na sabini kwa ajili ya kuendeleza madarasa mbalimbali kwenye shule za sekondari. Lakini si hivyo tu. Mheshimiwa naibu spika, mimi nimeingia kwenye jimbo kwenye vijiji stini na moja. Hakuna umeme hata kijiji kimoja. Leo tunavyoongea mheshimiwa naibu spika, vijiji tano vina umeme. Hata nguruka ambayo ilikuwa hawategemei kuwashwa umeme mheshimiwa naibu spika umeme umewashwa mheshimiwa naibu spika wananchi wa ukanda wa ziwa walikuwa wanatumia maboti walikuwa wanatumia meli aliemba leo barabara ya kilomita na hamsini kutoka simbo mpaka kalia mheshimiwa rais amemwaga mapesa mambo yanakwenda vizuri mheshimiwa mwenyekiti si hivyo tu tunavyoongea ninayo bandari ya sibwesa imekamilika ninayo bandari ya Lagosa ina asilimia tano. Mheshimiwa mwenyekiti, ninayo barabara ya kutoka Uvinza mpaka Maragarasi tayari tenda ime, imetangazwa wakati wowote ujenzi unaendelea. Mheshimiwa naibu spika, jimbo linameremeta namna hii. Nani kama jioni pombe magufuli? Mheshimiwa naibu spika, hii inaonyesha nini? Mheshimiwa naibu spika, inaonyesha kwamba kama miaka 
arobaini lilikuwa linaongozwa na wanaume lile jimbo walikuwa hawawezi kuiomba serikali mwanamke amechukua miaka minne kapiga magoti kwenye serikali yake ya chama cha mapinduzi leo jimbo mambo ni ngari ngari miradi sita ya maji mheshimiwa nebu speaker yote inatoa maji mradi wa nguruka mradi wa uvinza mradi wa kandaga mradi wa ilagala mradi wa kalia mheshimiwa naibu speaker sio hivyo tu mheshimiwa rais akasema hapana mama anafanya sana Pele ni pesa mradi mkubwa wa maji mwa Kizega. Leo mradi wa Mwakizega unatekelezwa. Mheshimiwa naibu speaker kwa kweli jimbo la Kigoma Kusini mheshimiwa rais na serikali imetenda haki sana. Wanachotakiwa wananchi kumlipa rais ni kumpigia tu kura asilimia moja asilimia mia moja na mheshimiwa naibu speaker mimi nakuombea dua kule Mbeya ukashinde vizuri. Na kuombea dua kwa sababu wanawake wanaweza. Leo kwenye majimbo 214 ni majimbo 25 tu yanayotawaliwa na wanawake. Lakini wanawake mwanamke anaweza kubeba miezi tisa anaweka mtoto tumboni. Ananyonyesha, anamkuza mpaka anakuwa. Kwa nini ashindwe kuongoza jimbo? Mheshimiwa naibu speaker, wanawake tuna uwezo mkubwa na ile zana ya chama cha mapinduzi kuhakikisha kwamba asilimia hamsini kwa hamsini inapatikana mheshimiwa naibu speaker nataka ni waombe wanawake mjiamini mnaoweza kwenda kwenye majimbo nendeni tuko imara <laughs> mheshimiwa naibu speaker nimeona hili niliseme kwa kujiamini kabisa kama mwanamke anaiangalia nyumba haitetereki anashindwaje kuangalia wananchi anashindwaje kusimamia miradi ya utekelezaji anashindwaje mwanamke nani kama mwanamke jamani mheshimiwa naibu speaker nimalizie na la mwisho lakini mawaziri wanaume msinichukie <laughs> Yafo usinichukie lete pesa jimboni kwangu. Mheshimiwa okay, naibu speaker, nimalizie na swala moja la ugawaji wa majimbo. Okay, okay. Asante sana. Nimalizie swala moja mheshimiwa naibu speaker, swala la ugawaji wa majimbo. Nimeona kwenye ratiba ya tume ya uchaguzi kwamba mwisho wa kuwasilisha vijiji, oh, kata na majimbo ni tarehe 28 mwezi huu. Mimi ni muombe sana kaka yangu Jafo. Jimbo la Kigoma Kusini liko kwenye mchakato wa kugawika tangu na kumi. Ni jimbo kubwa mwenye umekuja umeona. Sasa ningeomba sana mheshimiwa kama inawezekana ligawike. Kama haiwezekani acha mwanamke anaendelea kudunda tu. Utaligawa 2025. Mheshimiwa naibu spika baada ya kusema haya naunga mkono na mpongeza rais kwa kazi nzuri anazozifanya na mimi nataka niseme uongozi ni confidence. Rais Magufuli ana confidence. Alijua alikuwa na malengo. Akasema nitasimamia rushwa, nitasimamia maendeleo. Miradi mikubwa ya kimkakati tumeiona, miradi ya vielelezo tumeiona. Mheshimiwa naibu speaker baada ya kusema haya na kushukuru sana na ninaunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana mheshimiwa Hasna Mwilima tutaendelea waheshimiwa bunge nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Moshi Selemani Kakoso mheshimiwa Gerson Jose Alwenge atafuatia alafu mheshimiwa Juma Selemani Nkamia ajiandae Mheshimiwa naibu speaker nashukuru sana kunipa nafasi kuwa miongoni mwa wachangiaji kwenye hotuba ya mheshimiwa waziri ofisi ya Tamisemi Mheshimiwa naibu speaker awali ya yote tumshukuru sana mheshimiwa rais kwa kazi kubwa ambayo anaifanya ya kuwatumikia wananchi wake lakini tuwapongeze wasaidizi wake mheshimiwa makamu wa rais na mheshimiwa waziri mkuu kwa jitihada kubwa sana zinazofanywa na serikali kwa ujumla kupeleka maendeleo hasa vijijini mheshimiwa naibu speaker Nimpongeze mheshimiwa waziri kwa kazi kubwa ambayo anaifanya lakini niwapongeze katibu mkuu na manaibu katibu wakuu ambao wanamsaidia katika kazi zake Mheshimiwa naibu speaker kazi zilizofanywa na serikali ni nyingi na zinaonekana 
Mimi nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Waziri kwa kutoa fedha nyingi kwenye jimbo la kwangu. Fedha hizo ziko kwenye maeneo ya utawala ambapo kumejengwa majengo mengi ya halmashauri ya wilaya ambapo tulipewa na serikali bilioni tatu na nimkumbushe tu mheshimiwa waziri awe na kumbukumbu kwenye eneo lile mheshimiwa rais aliahidi kutupa bilioni moja kumalizia lile jengo na muomba aweze kukamilisha ile ahadi ya mheshimiwa rais ili jengo lile liweze kukamilika na wa, wa, watumishi waweze kupata nafasi ya kufanya kazi Mheshimiwa naibu speaker naendelea kumpongeza mheshimiwa waziri na kutoa shukurani za dhati kwa yeye na serikali kwa ujumla serikali ilitoa vituo vya afya viwili kituo cha mishamo kituo cha mwese vituo vile vimekamilika na wananchi wameweza kunufaika tunaipongeza sana serikali Mheshimiwa naibu speaker kipo kituo cha afya cha Mnyagala ambacho waziri alitoa fedha kuwapelekea wananchi wa kituo cha kituo cha afya cha Mnyagala shilingi milioni mbili ni kuombe sana mheshimiwa waziri pamoja na jitihada nzuri ulizozifanya zile fedha zilienda kwenye halmashauri ya manispaa ya Mpanda mjini niombe sana mheshimiwa Waziri shughulikia hizo fedha ziweze kufika kwa wananchi ambao walijiandaa wamejipanga kwa ajili ya kutekeleza kituo kile cha afya cha Mnyagala. Ninajua hilo lisha lifanyia kazi lakini natoa msisitizo ili uweze kusukuma hizo fedha zitoke kwenye manispaa ya Mpanda ziende wilaya ya Tanganyika ambako ndiko kuliko lengwa hizo fedha zikafanye kazi. Mheshimiwa naibu speaker tunaishukuru serikali kwenye sekta ya elimu imetoa fedha nyingi sana. Mimi ni miongoni mwa watu ambao wamenufaika. Kuna mchangiaji mmoja ambaye alikuwa anasema kwamba serikali haijatoa fedha kwenye maji, kwenye maboma. Lakini jimbo langu Mheshimiwa Naibu Speaker nimepewa fedha nyingi kwenye sekta ya elimu karibu bilioni mbili tumepata zikiwemo ambazo zimesaidia kukamilisha maboma ya shule ya sekondari ya Ilangu shilingi milioni saba shule ya sekondari ya Mishamo milioni sitini Bulamata milioni sitini shule ya Mpanandogo shilingi milioni sita shule ya Kasekese milioni themanini kwa hiyo ni fedha nyingi ambazo zimetolewa kwenye sekta ya elimu elimu msingi na elimu sekondari tunaipongeza sana serikali pamoja kwamba zipo changamoto ambazo zipo kwenye maeneo ya kwenye maeneo ya elimu tunaendelea kuiomba serikali waendelee kuwasaidia wananchi kwenye maeneo ambayo wameandaa hayo maboma mwaka huu vipo vijiji ambavyo vimejipanga tunaomba serikali tusaidie shule ya shule ya msingi ya Igalula shule ya sekondari ya Tongwe ambayo inaomba mabweni na tumeshaomba serikalini naamini serikali itafanya kazi yake Eneo jingine ambalo tunaiomba serikali ni eneo la Tarura. Tarura wamefanya kazi nzuri lakini fedha ambazo zimetolewa hazitoshi kwa sababu miundombinu ya wilaya ya kwangu ni mingi na mikubwa ambayo inahitaji fedha za kutosha ili ziweze kunufaisha wananchi. Ipo barabara ya kijiji cha Kabage ambako kuna uzalishaji mkubwa wa chakula tunaomba hii barabara uifanyie kazi utusaidie tupate fedha za kukamilisha eneo hilo lakini kijiji cha Itunya kutoka Kapala Msenga tulikuwa tunaomba utusaidie kwenye eneo hilo ututengee fedha na maeneo ya mishamo ambayo yana wakazi zaidi ya elfu sitini ambako kuna miundombinu ya barabara iliyoharibika kwa kiwango kikubwa sana tunaishukuru sana serikali kwa ujenzi wa ujenzi wa hospitali ya wilaya. Kwenye eneo hilo umetusaidia sana, tumejenga hospitali nzuri na wewe umeishuhudia, lakini kilio chetu tunaomba mkamilishe yale ambayo yanahitaji kufanyiwa ili hospitali iweze kufanya kazi. Serikali imetoa fedha nyingi eneo lile. Tunaomba sana mheshimiwa waziri. Tenga fedha 
na ulete watumishi wa kutosha kwenye hospitali ya wilaya na vituo vya afya ambavyo vimejengwa ili wananchi waweze kunufaika na msaada uliotolewa na serikali. La mwisho nilikuwa naomba kwenye eneo la TASAF. Eneo la TASAF serikali imeendelea kutusaidia lakini kwenye budget hii nimeona kuna maeneo ambayo mmeamua kusasa kupeleka huduma ya TASAF kwenye vijiji vyote. Niombe sana hili mlifanyie kazi hakikisheni mnapeleka fedha kwenye maeneo ya vijiji vyote ili kutoa ile sintofahamu ambayo wananchi wa baadhi ya vijiji vingine wanaona kwamba wanabaguliwa na serikali. Tunaishukuru sana serikali tunapongeza wizara kwa ujumla kwa kazi kubwa ambayo imefanyika na unga mkono hoja asante. Asante sana mheshimiwa Gerson Jose Aloenge atafuatiwa na mheshimiwa Juma Selemani Nkamia mheshimiwa Josephine Johnson Genzabuke ajiandae. Naibu speaker nianze kwanza kwa kumchukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi hii na pia kwa kutulinda na kutupa uhai. Pili niomba nimpongeze sana rais wetu Dr. John Pombe Magufuli. Wengi walikuwa na mashaka naye walipompa urais lakini amefanya mambo mengi ambayo yalionekana kwamba ni magumu hayawezekani. Lakini ndani ya miaka hii minne mitano ameweza kufanya mambo yale magumu na yamewezekana. Niseme machache tu kama sita. Kutoa elimu bila ada. Kitu ambacho kwa kweli amekifanya na kinaendelea kufanyika. Kufua shirika la ndege. Ujenzi wa reli ya kati. Ujenzi wa bwawa la Nyerere kuhamia Dodoma kujenga vituo vya afya 433 katika muda mfupi hospitali za wilaya 98 zahanati 368 na upatikanaji wa dawa kuongezeka mpaka kufikia 92 hivi vyote ni vigumu lakini mimi naamini kwamba mambo yote magumu kitu cha kwanza anamtanguliza Mungu mbele na siku zote amekuwa anasema wa Tanzania tufanye kazi kwa bidii lakini tumweke Mungu mbele kwa mimi naamini kwamba mafanikio yote haya anayofanikiwa ni kwa sababu anamweka Mungu mbele. Na hata katika janga hili la corona ni wazi kabisa wengi wanamshangaa, wanaona Tanzania kama mbona sisi tulioni. Lakini ndugu zangu bila Mungu hatuwezi kufanikiwa. Kuna mahali tumefanya makosa wananchi wa Tanzania na dunia nzima, tumemkosea Mungu. Likaletwa hili gonjwa la corona. Sasa jibu liko kwa kumtegemea Mungu. Naomba wale ambao wanajua injili wakasome mambo ya nyakati ya pili kuanzia mlango wa, wa tano, wa saba, kumna mbili mpaka kumna tatu. Mungu anasema kwamba ametakasa nyumba ya ibada. Kwa hiyo haiwezekani useme nitasali nikiwa nyumbani na Mungu atasikia anasema watu wakienda kwenye nyumba ya ibada wakamlilia atasikia sala zao. Kwa hiyo rais wetu ameruhusu ibada iendelee kwa imani tofauti waislamu na waende msikitini wakaombe Mungu aondoe janga hili lakini sambamba na hili naomba sana ndugu zangu wa Tanzania tuchukue hatua Mungu pia anachukia ulegevu lazima tufanye bidii katika kujikinga katika gonjwa hili wataalamu wanaelekeza kila mahali naomba sana wataalamu wetu washuke mpaka vijijini huku mjini tumeshaelewa corona ni nini tunawa mikono tunajitakasa na na hizi na hivi vitakasa mikono lakini vijijini kule bado hili somo halijafika. Sasa ugonjwa utakapofika maeneo yale tutakufa kama kidele cha kuku. Kwa hiyo naomba sana ndugu zangu kwa kweli tumpe big up rais wetu kwa hatua ambayo imechukua kwa maendeleo haya lakini pamoja pia na kwa namna anavyopambana na tatizo hili la, la corona. Kwa wananchi wa wilaya wa Ngengombe ambayo mimi nawakilisha rais wetu alikuja kututembelea mwezi wa 4 makajana. Sisi yale ambayo tuli aliahidi kwetu kwanza ilikuwa kutujengea lami kutoka njombe mpaka maketi kazi inaendelea lami imeshamwagwa zaidi ya nusu yale barabara kutujengea lami kutoka pale njombe kuja igando kazi imeshaanza kazi inaendelea jambo lingine ambalo alituahidi ni kutuletea umeme mpaka sasa vijiji mbili kati ya moja na nane vimeshapata umeme la tatu ilikuwa ni swala la maji tayari ameshatenga bilioni themanini kwa ajili ya kutupatia maji. Kwa hiyo tulimwambia kwamba kwa haya yote ambayo umeyafanya na yale unayofanya kwa taifa zima, sisi wangengombe usije kuomba kura. 
sisi kura tumeshampa rais wetu naomba na watanzania wengine kwa haya makubwa haya ambayo tulifikiri hayawezekani yamewezekana tumpe kura za ushindi bila shaka hata vyama wapinzani kwenye urais naona mwacheni magufuli naomba ni, ni mpongeze sana rais na waziri wetu Jafo amekuja wange ngombe takribani mara tatu katika kuhamasisha maendeleo tumepata vituo vya tatu vituo vitatu vya afya tarafa ya wange ngombe tarafa mdandu na tarafa ya, ya makoga naomba sana kile kituo cha makoga umetoa milioni mbili naomba tupate milioni mbili tukikamilishe kile kituo ili kwamba kila tarafa iweze kuwa na kituo cha afya tunashukuru pia tumepata fedha za kujenga hospitali ya Ulaya nimeona kwenye budget tumeongezewa milioni tano kwa ajili ya kujenga mawodi matatu tunashukuru sana e, waziri Jafu nizungumzie swala la tarura ndugu zangu mwaka huu tumepata mvua nyingi sana Ninajua kabisa zimetengwa bilioni 275. Ninachoomba ni kwamba katika hizo fedha kwanza ifanyike tathmini ya kutosha ya athari za hii dharura. Barabara nyingi hazipitiki. Jumboni kwangu madaraja matatu yamekwenda na maji na mito imekwenda ukubwa zaidi ya mara tatu. Sasa wakienda na utaratibu wa budget ile ya kawaida nina hakika haitawezekana. Mwaka jana tulikuwa na budget ya bilioni moja na milioni ya moja. Mwaka huu athari hii ya, ma, ya, ya mafuriko inahitaji bilioni moja nukta saba ina maana kwamba hata ile fedha ya budget ya makajana yakitolewa bado barabara hizi hazitafunguliwa tulishapata maendeleo mazuri na wananchi wanashukuru sana serikali kwa naomba sana katika hiyo budget kuanza zitengwe fedha za kurekebisha miundombinu ya maafari ya, ya, ya hizi athari za mafuriko halafu ndio yaende yale mipango ile ya kawaida najua tazidi wa fedha lipo na ili tuweze kukamilisha miradi yote hii kupanga ni kuchagua kwa naomba sana serikali ni shauri kwamba tuchurikie kwanza swala la mafuriko halafu fedha zitakazobaki twende kwa yale matengenezo ambayo ni ya kawaida jambo lingine ambalo nilitaka pia ni nichangie e, inahusiana na masuala ya huduma za afya ninajua kabisa tumejenga vituo vya afya vinapendeza sana lakini tusipoweka fedha ya matengenezo yani vituo vya afya vinahitaji tuwe na hela za kufanya ile mindombinu kila siku iwe inapendeza. Kwa hiyo naomba sana fedha ya matengenezo tuiweke. Miradi mingi huwa tunajenga huwa tunasahau kuweka fedha za matengenezo. Sasa naomba sana ndugu Jafo jambo hili mliangalie. Tumefanikiwa tumejenga ma, majengo mengi kwenye e, idara ya elimu na maeneo mengine. Lakini fedha za matengenezo inakuwa kuna. Naomba sana swala hili mliangalie. Na pia katika wilaya yangu ya Wangingombe pale kuna nyumba ya e, afisa tawala pamoja na na, na, na maafisa wengine mbili toka mwaka na kumi na tatu zile nyumba bado hazijakamilishwa na wakati huo zilikuwa zinajengwa na ili shirika la, la TBA najua urasimu wa TBA umefanya yale majengo mpaka leo hajakamilika naomba mwangalie namna bora zaidi hata ikiwezekana fedha zitolewe zikajengwa zikamalizia majengo yale kwa kutumia force account ili watumishi wetu waweze kupata mahali pa, pa kujenga kwa sababu muda hutoshi naomba niunge mkono hoja hii na nipongeze sana wazili pamoja na serikali yote kwa utendaji uliotukuka nashukuru sana kwa nafasi Asante sana Nilikuwa nimemwita mheshimiwa Juma Selemani Nkamia atafuatiwa na mheshimiwa Josephine Johnson Genzabuke mheshimiwa Musa Bakari Mbaruk ajiandae Mheshimiwa naibu spika na mimi na kushukuru kwa kunipa nafasi hii lakini pia ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniamsha salama na kuendelea kuwatumikia wananchi wa Chemba Mheshimiwa naibu spika na mimi nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais ambaye ndio waziri wa Wizara hii atamisemi Dr John Pombe Magufuli Waziri Jafo na wasaidizi wake naibu mawaziri katibu mkuu na naibu makatibu mkuu wote wawili Mheshimiwa naibu spika niruhusu nikupongeze wewe binafsi na mheshimiwa spika kwa kutuongoza sisi vizuri ndani ya bunge lako hili kwa kipindi hiki tunachomalizia muda wetu wa miaka mitano na niwaombe nyote wawili katika azma yenu na nia njema mlionayo ya kuwatumikia wa Tanzania. Mheshimiwa spika kule Kongwa na wewe kule Mbeya unakoomba 
na sisi wajukuu wa mtume tutaomba dua zetu ushinde kwa kishindo Jambo la pili mheshimiwa naibu speaker uniruhusu nishukuru sana shirika la Human Bridge la Sweden kwa kutupatia vifaa vya zaidi ya shilingi milioni tano vya afya kwa ajili ya almashauri ya wilaya ya Chemba Vifaa hivyo vimefika na tunafanya utaratibu sasa wa kuvigao kwenye vituo vinane vya afya katika wilaya yetu pamoja na zahanati zilizopo katika wilaya ya Chemba ni vifaa vya kisasa kabisa kwa kweli mtu akilazo kwenye vitanda vile anaweza hata siondoka hospitali Mheshimiwa naibu speaker Nipongeze sana serikali kwa kukamilisha ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Chemba. Kilichobaki sasa ni kumalizia na nimeona kwenye bajeti ya mwaka huu umetenga karibu tena 1.5 billion kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa hospitali ile. Tumejenga vituo vitatu vya afya, Mrijo, Hamai na kwa Mtoro. Ni mafanikio makubwa sana kwenye wilaya mpya ile ya Chemba. Na kwa kweli kwenye afya tuko vizuri. Lakini pia Nipongeze sana serikali kwenye suala la elimu tumejitahidi sana sana leo tunajenga mabweni shule ya sekondari ya kwa mtoro mrijo tumefanya maandalizi kwa ajili ya shule ya sekondari sanzawa kuriota hali kadhalika ovada msakwalo pale faru kwa tayari na tunajiandaa pia kujenga kule mpendo tuna changamoto kubwa sana katika ile kata ya mpendo kwa sababu ule mto bubu Kuanzia mwezi wa kumi na moja wanafunzi wanaotoka vijiji vya hamia hawaendi shuleni kwa sababu mto ule unakuwa umejaa na hawana uwezo wa kuvuka tena. Lakini tunashukuru serikali kwa kutuahidi kwamba itajenga mabweni pale ya wavulana na wasichana kwa kwa tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana sana. Mheshimiwa naibu spika mvua zilizonyesha mwaka huu ni kubwa mno. Barabara nyingi zimeharibika katika maeneo almost karibu Tanzania nzima. Niombe wizara Niombe serikali iarakishe kupeleka pesa kwa ajili ya watu wa Tarura ili kukamilisha barabara hizo. Na hata kwa Tandrod vile vile. Leo mawasiliano kati ya Dodoma na kwa Mtoro yamefungwa karibu miezi miwili. Mto Bubu umejaa pale Bubutole na Mombose hakuna anayeweza kuvuka. Na barabara pale madaraja yale maji yanapita juu. Barabara za kutoka Chemba kwenda Jangalo, kwenda Farukwa, kwenda Sanzawa zipo katika hali mbaya sana. Mheshimiwa naibu spika elimu bure, tumefanikiwa sana kwenye elimu bure. Lakini mimi nitoa ushauri. Tunatoa elimu bure, tunapeleka fedha moja kwa moja kule shuleni. Nani ana monitor hizi fedha kama zinatumika vizuri? Hili ni eneo ambalo tunahitaji kufanya tathmini ya kutosha kama serikali. Ushauri wangu wa pili kwenye utawala bora. Katikati hapa tuliongeza sana maeneo ya utawala. Na tukaongeza sana hata maeneo ya madiwani. Chukua kesi study ndogo ya Gairo. Mapato yanayopatikana pale kwenye almashauri ya Gairo ni machache mno. Kuwalipa madiwani imekuwa ni ngumu ni kwa sababu tulijiongezea maeneo ya utawala bila kufanya tathmini ya kutosha wataalamu wa waingereza wa, wa wanaita elite positions una create eneo ili fulani awe kiongozi lakini bila kujua atalipwa nini mheshimiwa mwilima anazungumza kuhusu kugawa majimbo kuongeza majimbo mimi nidhani ipo haja ya kupunguza majimbo kama tunafanya tathmini ya kutosha na tuna malengo mazuri na taifa hili tuna halmashauri 185 ni vema kila halmashauri ikawa na mbunge mmoja badala ya halmashauri moja ina wabunge wanne watano hii ndio tunaita elite positions natengeneza eneo ili fulani awe kiongozi na namshukuru sana mheshimiwa rais katika kuongeza maeneo ya utawala hili amelisimamia vizuri sana lakini ni jukumu sasa la serikali na tume ya uchaguzi kuangalia kwamba hivi mtu mmoja anakata sita pale chemba mwingine anakata sita mwingine anakata saba afu wote mna haki sawa eh hey, majimbo mengi yaligawanywa kisiasa kata nyingi ziligawanywa kisiasa 
Mheshimiwa Rais Bagufuli hili amelisimamia vizuri sana. Ndio maana hukuona hata dalili ya kuongeza kata wilaya nini mikoa hili kwa kweli mimi nampongeza sana. Ushauri wangu wa mwisho Mheshimiwa Naibu Speaker miradi ya kimkakati. Katika ngumi kuna viwango, kuna heavy weight, kuna light middle. Sasa haiwezekani mtu wa heavy weight akapigana ngumi ulingoni na mtu wa light weight. Sasa leo kwenye miradi ya kimkakati mnashindanisha halmashauri na majiji. Kwa vyovyote vile halmashauri hazitashinda. Majiji na resources kubwa yana vitu vingi ndio maana hata kwenye mapato yanayochangia serikalini halmashauri zinatoa kidogo. Kwa hiyo ushauri wangu mheshimiwa naibu speaker nimalizie kwa kuomba halmashauri zishindanishwe kwa halmashauri na majiji yashindanishwe kwa majiji. Mwisho fanyeni tathmini ya force account kwenye miradi tunayoitekeleza. Force account ni program nzuri. Lakini nina wasiwasi kwa sababu halmashauri nyingi zinakotekelezwa miradi hii inayotumia force account hazina wataalamu wa kutosha. Hatuna maengineer huko halmashauri. Ndio maana unakwenda unakuta jengo limejengwa ukiangalia upande huu limepinda upande huu limeenda songo mbingo ni kwa sababu ya matumizi ya hii force account na nina wasiwasi mkubwa Asante sana mheshimiwa Na kushukuru mheshimiwa naibu speaker na unga mkono hoja Asante sana Asante sana Mheshimiwa Josephine Johnson Genzabuke atafuatiwa na mheshimiwa Musa Bakari Mbaruk mheshimiwa Joseph Michael Mkundi ajiandae na kushukuru mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi. Kwanza napenda ni mshukuru Mwenyezi Mungu mwenye wingi wa rehema kwa kunijalia afya na kuweza kusimama ndani ya bunge hili tukufu. Mheshimiwa naibu speaker kwanza kabisa naomba niunge mkono hoja hii na naomba nimpongeze mheshimiwa waziri kwa utubwa yake nzuri niwapongeze wasaidizi wake ni mpongeze katibu mkuu na watendaji wote wa wizara hii pongeleni sana kwa jinsi mnavyofanya kazi mheshimiwa naibu speaker mimi leo nimesimama kwa ajili ya kutoa shukurani mkoa wa Kigoma ni kati ya mikoa ambayo imekuwa nyuma kwa muda mrefu lakini nafurahi sana kusema sasa Kigoma ni mwanzo wa fursa. Naomba nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuweza kutujengea barabara ya Kigoma ya Kidahwe Kasuru na tarehe moja mwezi uliopita serikali ilisaini Ujenzi wa barabara ya Kabingo, Kasuru mpaka Buhigwe kwa kiwango cha Lami. Kwa sasa hivi mkoa wa Kigoma tangu hiyo tarehe moja walipoweka sahihi kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Lami kutoka Kabingo, Kasuru mpaka Buhigwe. Hii ndio habari ya mjini mjini Kigoma. Siku hiyo wananchi wote wa mkoa wa Kigoma macho yao yalikuwa kwenye vyombo vya habari kuangalia historia inavyoandikwa ndani ya mkoa wa Kigoma. Tunamshukuru sana Dr. John Pombe Magufuli kwa kuweza kutujengea barabara hiyo ambayo itaunganisha mikoa na nchi za nje. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini tunamshukuru sana kwa ununuaji wa ndege. Sasa hivi ndege za ATC zinatua kila siku ndani ya mkoa wa Kigoma, watalii wanaingia kila siku, pesa za kigeni zinaingia na pato la taifa linaendelea kutunzwa. Mheshimiwa Naibu Speaker. Katika afya, mkoa nimeangalia katika kitabu cha waziri, 
jumla ya vituo 434 vimejengwa mkoa wa Kigoma tumeweza kupatiwa vituo 20 vilivyojengwa na vingine vilivyokarabatiwa tunaishukuru sana serikali ya awamu ya tano wanawake wa mkoa wa Kigoma wanashukuru sana sasa hivi wanawake wanapata huduma kwenye vituo vya afya hawapotezi mara kwa mara maisha kutokana na umwagaji wa damu pale wanapokuwa wameenda kujifungua kwa sababu huduma zimewasogelea kwa kweli tuna kila sababu ya kuishukuru serikali ya awamu ya tano kwa kuendelea kuwajali wanawake watoto na wazee huduma zimesogezwa hapo siku za nyuma watu walikuwa wanapoteza maisha kutokana na ukosefu wa vituo vya afya kwa sababu walikuwa nasafiri umbali mrefu sana kwenda kutibiwa Na, ku, na kukosa huduma kwa mfano za uongezaji wa damu pale wanapokuwa wamepungukiwa na damu lakini kwa sasa hivi vituo hivyo 20 vilivyomo ndani ya mkoa wa Kigoma na vingine ambavyo vinaendelea kujengwa kwa kweli serikali ya awamu ya tano ina kila sababu ya kusifiwa na mimi mheshimiwa naib speaker naomba niseme hivi wanawake wa mkoa wa Kigoma na wananchi wa mkoa wa Kigoma shukurani zetu mtaziona mwezi wa kumi Wamesema nenda ukaseme shukurani zetu utaziona mwezi wa kumi tutampigia mheshimiwa rais kura nyingi za kutosha kwa sababu ameufanya mkoa wa Kigoma uweze kutambulika Mheshimiwa naib speaker naomba niseme katika ilani ya CCM ukurasa wa 116 mpaka 17 uwezeshaji wa wanawake kiuchumi pamoja na vijana Mheshimiwa naib speaker katika Ilani hii imetekelezeka na wanawake wameweza kuanzisha vikundi vingi sana na ninaishukuru serikali kwa kuweza kutekeleza ahadi hii halmashauri nyingi zimeweza kutoa asilimia kumi kwa wanawake na vijana ombi langu naomba halmashauri zile ambazo hazijaweza kutoa pesa hizo ziweze kutoa pesa hizo na zile ambazo zimetoa kiwango kidogo ziweze kuongeza kiwango kwa mfano baada ya kutoa la milioni moja au milioni mbili waanze sasa kutoa kuanzia milioni tatu milioni tano na kuendelea ili wanawake waweze kufanya vizuri katika katika ujasiri ya mali mheshimiwa mheshimiwa naib speaker katika elimu vile vile elimu bure mmeshuhudia kabisa katika mkoa wetu watoto wengi wameweza kwenda shule kwa sababu tangu rais wetu aliposema watoto watapatiwa elimu bure hata wale ambao walikuwa hawana uwezo wa kwenda shuleni sasa wanaweza kupelekwa shule watoto wanasoma watoto wameitikia wito huo wazazi wamewapeleka shule lakini ni shukuru serikali imeweza kujenga shule za msingi zile ambazo zilikuwa nyingine hazina 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 pesa zimeweza kukarabatiwa na watoto wanasoma shule. Na nishukuru serikali tumeweza tumeweza tunajengewa sasa shule ya Veta katika katika kijiji cha Nyumbigwa wilaya ya Kasuru. Shukrani zangu hizi kwa mheshimiwa Jafo. Siwezi kumsahau Profesa Ndali Chako kwa sababu naye amekuwa akishirikiana naye katika kutusaidia katika ujenzi wa shule hizi za msingi na shule za sekondari. Mheshimiwa naib speaker kwa kumalizia naomba niseme tena ninawapongeza mawaziri wote wakiongozwa na waziri mkuu mara nyingi wamekuwa wakifika mkoa ni kwetu Kigoma na nimshukuru waziri mkuu kwa kuweza kufika Kigoma kwa masisha zao la mchikichi na naomba ni mwambie kazi yake imeanza kuzaa matunda wananchi sasa wanachukua mbegu za michikichi kwenda kupanda kwenye mashamba yao ni waombe wa kurugenzi waweze kumuunga mkono mheshimiwa waziri mkuu kwa kuendelea ku kupeleka mbegu katika vijiji vile ambavyo tayari viko vinahitajika kuanza kupanda michikichi ili waweze kuunga juhudi za mheshimiwa waziri mkuu asante sana mheshimiwa naib speaker asante sana nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Musa Bakari Mbaruk atafatiwa na mheshimiwa Joseph Michael Mkundi mheshimiwa Stanislaus Shingoma Mabula ajiandae Asante mheshimiwa naibu speaker. Kwanza na mimi niungane na wenzangu katika kumshukuru 
Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia afya njema na kuweza kukutana na kuendelea na shughuli zetu za bunge. Lakini pili nitoe tu pole kwa chama changu cha wananchi kafu kwa kuondokewa na leokuwa katibu wetu mkuu mheshimiwa Halifa Suleiman Halifa ambaye alikuwa ni mbunge wa gando kwa takriban vipindi vinne. Kwa hiyo natoa pole hizo pia kwa bunge kwa sababu naye alikuwa ni mbunge na ameshiriki sana katika shughuli za bunge letu. Kwa muda wa miaka ishirini Kwa mheshimiwa naibu spika baada ya kutoa pole hizo mimi nianze kuchangia kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika tunazo serikali za aina mbili. Tuna central government yani serikali kuu lakini pia tunazo ambazo ni serikali za mitaa au serikali za wenyeji. Serikali hizo za mitaa kwa kweli ndizo ambazo zipo karibu na wananchi. Zinafanya majukumu mengi, zinafanya shughuli nyingi za kuhudumia wananchi pamoja na majukumu yake ya kwamba ya kusanya e, kodi lakini pia kutoa huduma lakini pia zimekuwa zikitengeneza ajira kwa wananchi wetu. Hususan katika shughuli mbali mbali za halmashauri. Kwa hiyo mimi mheshimiwa e, naibu spika niseme tu kwamba ni mpongeze mheshimiwa waziri jafu kwa namna ambavyo ameweza kuitumikia vizuri e, wizara hii ya Tamiseni. E, pamoja na kwamba zimekuwa zimekuwepo kasoro ndogo ndogo lakini si tuacha kumpongeza isipokuwa tu ni muombe kama alivyoomba mheshimiwa Jafari hapa kwamba haya yaliyopita serikali za mitaa sote twajua nini kilifanyika na hususan katika almashauri yangu tuliathirika sana na hususan katika kipindi hiki cha gonjwa la korona ambalo tunatakiwa tu na umoja wa kitaifa zaidi sasa pale ambapo hata ilivyosomwa ali bajeti ya waziri mkuu na kusema kwamba e, serikali za mitaa CCM wameshinda wa kishindo kwa kweli wapo watu ambao ukisema maneno hayo yanawauma sasa mimi hofu yangu wasije kukerwa kwao wakaacha kutoa ushirikiano katika kipindi hiki kigumu cha mpito cha gonjwa hili la korona kwa hiyo mheshimiwa jafu uchaguzi mkuu unapokuja basi ya siji akatokea kama iliyokuwa katika serikali za mitaa. Tukikumbuka hapa sisi tumeapa kila mmoja kwa imani ya dini yake. Tupo tuliotumia misahafu lakini tupo tuliotumia wapo waliotumia Biblia. Na sote tumeapa kulinda, kutii na kutekeleza katiba na kutoa haki kwa wale ambao tunawatumikia. Baada ya kusema hayo mheshimiwa mimi niombe tu kwamba eh, kwenye serikali za mitaa ni kweli kuna vituo vya afya vimejengwa vingi, kuna zahanati, lakini pia kuna E, mashule ambayo kuna maboma mengi za sasa hivi ya nyumba za walimu kuna maboma ya nyumba za madaktari na wauguzi sasa yote haya yanahitaji fedha sasa hivi ili kuweza kukamilisha kwa sababu watumishi wetu wamekuwa na ma, upungufu mkubwa wa nyumba za kuishi wengine hasa wale ambao wamekuwa nje za miji wamekuwa wanapata tabu kutoka asubuhi majumbani mwao na kwenda katika sehemu zao za kazi lakini kama fedha zitapelekwa nyumba za walimu zikamilika nyumba za wauguzi na madaktari itakuwa tumewasaidia kuishi katika karibu na sehemu zao za kazi na nitoe mfano tu mimi katika jimbo langu kupitia mfuko wa jimbo kuna kata ambayo ilikuwa ina tatizo kubwa la walimu lakini nimeweza kutumia mfuko wa jimbo ule kupeleka umeme kuunganisha takriban nyumba tatu sasa hivi walimu wale katika kukagua shughuli za mfuko wa jimbo wameweza kuishukuru serikali lakini pia kunishukuru mbunga kwa kutoa wazo hilo kwamba kuwapelekea umeme katika nyumba zao. Kwa hiyo niombe sasa. Isiwe kama mbunge nimetumia mfuko wa jimbo. Niombe tamiseme sasa kule ambako ni sehemu za vijijini kama umeme wetu wa hydroelectric power haujafika, basi tupeleke hata sola ili wafurahie na wao maisha, waone e, taarifa mbalimbali mbali pamoja na burudani. Baada ya kusoma hayo niingie katika sekta ya afya. Mheshimiwa naibu spika, nishukuru sana serikali kwamba sisi Tanga tulikuwa hatuna hospitali ya wilaya lakini kupitia kumkera mheshimiwa Suleiman Jafu pamoja na katibu mkuu wake ambaye sasa hivi ameamishwa wizara ya afya tumeweza kukamilisha ujenzi wa hospitali ya wilaya na sasa hivi mambo yanakwenda vizuri kwa hiyo nimshukuru kwa hilo lakini pia nitakuwa ni mchoyo wa shukurani kama sikushukuru fedha zilizoletwa na serikali kwa kujenga vile vituo vitano vya afya katika jiji la Tanga tunacho kituo cha Makorora ambayo tulipata milioni miatano tuna kituo cha Ngamiani ambayo tulipata milioni miatano kituo cha Mikanjuni tulipata milioni nne Duga tulipata milioni miatano na Mikanjuni milioni miatano na alituahidi pia alivyokuja kukagua hospitali yetu ya wilaya kwamba angetuongeza shilingi milioni nne Mimi nimshukuru kwa hilo lakini tunaona ipo haja ya kuboresha yafuatayo 
Tumejenga vitu vya afya vizuri sana. Lakini vitu vyetu vya afya havina uzio. Kuna sahanati moja ambayo pia nilitoa milioni 20 kwenye mfuko wa jimbo kukamilisha kupata vifaatiba ilipata matatizo makubwa kutokana na kukosa uzio. Watu wasiotaka wasiotaka maendeleo waliweza kuiba mafeni, wakaweza kuiba switchi, wakaiba mabomba ya maji. Sasa naona pamoja na kazi kubwa inayofanywa na serikali. Lakini vitu vyote vya afya havina uzio. Sasa mimi ni shauri serikali. Ni sawa sawa kujenga vitu vya afya bila kuviwekea uzio. Ni sawa sawa na mtu uvae suti yako nzuri lakini chini umevaa kanda mbili. Itakuwa hatujafanya kitu. Mimi niombe ziletwe fedha kwa ajili ya kujenga uzio lakini vile vile pia so lazima la kujenga hivi vituo vya afya na hospitali za wilaya liendane sambamba na kuajiri sasa watumishi. Tupate madaktari wa kutosha, tupate watumishi wa kutosha lakini pia na maafisa wengine kama wa, wa, wa idara ya afya ambao wataweza kufanya kazi ili sasa kazi kubwa iliyofanywa na serikali hiyo inatija. Lakini jambo jingine ambayo napenda kulisema ni kwa watumishi nao kuboreshwa maslahi yao. Kwa mfano, kwenye swala zima ile la corona Watumishi wanahusika na kupima pamoja na kuhudumia wale ambao tunaona labda hawa wana maambukizi ya virusi hivi. Lakini sijui kuna mpango gani wa kuwakinga sasa pale ambapo watakuwa watumishi hawa wataambukizwa virusi vya corona. Kwa sababu tunaona kupitia mitandao namna corona inavyoambukizwa kwa urahisi. Hata daktari anavyomsogelea mgonjwa tu tayari imekuwa nayo imempata. Lakini baada ya hilo niseme vile vile pia e, vifaatiba navyo visikosekane vipeleko vifaatiba imara na vya kisasa baada ya kusema hayo naende kwenye sekta ya elimu kwenye elimu bure mimi niseme bado kuna mapungufu kwa mfano baada ya kuja swala la elimu bure sasa hivi wazazi hawatoi michango wakiulizwa hasa kutoka na ukali wa maisha wanasema elimu ni bure sasa shule zimekatwa maji shule zimekatwa umeme ni shauri serikali sasa ikibidi shule zetu za msingi na sekondari Maji na umeme wewe ni free no charge. Kwa sababu gani? Tunaona matatizo na wapata wanafunzi. Leo wanafunzi hawana hata maji ya kunywa shule. Asha kumsimatusi mama zetu, dada zetu, shangazi zetu, watoto wetu wa kike. Wanapokwenda msalani lazima wapate maji. Sasa shule imekatwa maji, shule imekatwa umeme. Mazingira ya koje hapo? Mimi nashauri tupeleke maji tupeleke umeme katika shule zetu ikibidi iwe free no charge lakini jambo jingine pia e, kwenye swala zima la matundu ya vyo mimi napata ukakasi kidogo kuona tuna uhuru zaidi ya miaka hamsini na lakini mpaka leo bado tunazungumzia matundu ya vyo sasa hili jambo nalo lifikie mwisho mimi nisemwe kwa sababu serikali yetu sasa hivi kwa mwezi na kusanya 1.9 trillion basi tutenge fedha maalum kuhakikisha kwamba tatizo la matundu ya vyo mashuleni tunalimaliza pamoja na kazi nzuri inayofanywa na serikali lakini kama matundu ya vyo bado miaka 58 ya uhuru tujadili mimi naona hapo bado hatuko sawa sawa tujitahidi kuhakikisha kwamba matatizo yao tunayamaliza lakini jambo jingine e, kwenye swala la capitation katika vitu ambavyo mimi nitaendelea kumkumbuka mheshimiwa Mr. Ben au Benjamin William Mkapa rais wa awamu ya tatu na mrisho Jakaya Kikwete rais wa awamu ya nne ni kwenye swala zima la capitation Kapitation wakati wa mkape ilikuwa kila miezi sita mwanafunzi anapatiwa shilingi 1012 lakini leo imerudi chini mpaka imefikia sasa kwa mfano kwenye shule yangu angamiani kusini yafika mahala wanapelekewa shilingi laki tatu shule ina wanafunzi 700 ukigawanya hapo ni kwamba kila mwanafunzi anapata shilingi 428 na senti 60 hivi 428 na kwa maisha ya sasa hivi itasaidia nini kwa hiyo niombe serikali iongeze fedha kuliko ilivyokuwa awamu ya tatu na awamu ya nne lakini jambo jingine ambayo napenda nilisemea hapa kwenye swala zima la utawala bora. Tumekuwa tukithibitisha na kusikia na mimi kwenye almashauri yangu limetokea. Baadhi ya wakurugenzi wanatumia madaraka vibaya. Mimi siamini kama mheshimiwa Magufuli amewatuma wakurugenzi wanunue madiwani, wabembeleze wabunge kurudi chama cha mapinduzi. Mtu aone ni utashi wake. Sasa wakurugenzi baadhi wamekuwa wanatumia vibaya majengo ya serikali kufanya vikao visivyokuwa halali kuwarubuni na kuhadaa madiwani warudi kwenye chama cha mapinduzi. Mimi nafikiri yaache mtu mwenyewe kwa akili yake kwa sababu zake arudi. Lakini sio kwa kuwahadaa. Lakini jambo jingine la mwisho mheshimiwa naomba umekuisha mheshimiwa. Naomba sekunde tu mheshimiwa nimalizie. Hapana kwa sababu unaanza jambo jipya. Ndio maana nilikuacha umalizie lile ulilokuwa namalizia. Asante. Asante sana nilikuwa nimeshamtaja mheshimiwa Joseph Michael Mkundi atafuatiwa na mheshimiwa Stanislaus Singoma Mabula 
Mheshimiwa Flate Gregory Masai ajiandae. Mheshimiwa Naib Speaker, nashukuru kwa kunipa fursa hii ya kutoa mchango wangu kidogo kwenye hotuba ya Wizara ya Ofisi ya Rais Tamisemi. Kwanza kabisa Mheshimiwa Naib Speaker ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa hii lakini zaidi kwa kunipa uhai. Lakini ni, ni kushukuru wewe Mheshimiwa Speaker na wasaidizi wenu wote kwenye kiti hicho kwa namna mnavyotuongoza na kututendea haki. Kwa namna pekee Mheshimiwa na Speaker ni mshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa sana anayoifanya na kuwatendea haki wananchi wa taifa hili. Kwangu mimi kama mwakilishi wa jimbo la Ukelewe ametutendea haki sana Mheshimiwa Naib Speaker nina kila sababu ya kumpongeza na kumshukuru. Na wananchi wa Ukelewe wanamshukuru wanampongeza sana Mheshimiwa Waziri naomba ufikishe salamu hizo. Mheshimiwa Rais tuna kila sababu ya kumpongeza sisi Ukelewe kwa sababu mambo makubwa sana ametutendea. Tuliomba atusaidie tuwe na chuo cha ufundi study veta tumepata zaidi ya bilioni moja bilioni moja point tano kwa ajili ya ujenzi wa chuo ambacho kimeanza tuna zaidi ya bilioni nne kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha walimu Lutungu pale lakini sekta nyingine afya elimu na kadhalika mheshimiwa rais ametutendea haki sana tunamshukuru sana lakini ni kupongeze mheshimiwa waziri kwa namna ya pekee kwa namna unavyotimiza majukumu yako na wasaidizi wako tabia yenu ya kufikika kila mnapohitajika ni tunu ndio pewa na Mwenyezi Mungu na azidi kwa ajili ya muendelee kuwa namna hiyo hiyo. Kwetu ukelewe mheshimiwa na, na mheshimiwa waziri umetendea haki. Nikushukuru sana. Niliomba vituo vya afya umetupatia pesa kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha Bwisia. Kituo cha afya cha Muliti. Lakini bado umetuboleshea mazingira mengi sana. Ombi langu tu kwenye eneo hili mheshimiwa waziri kama ambavyo nimekuwa ninakuomba jiografia ya ukelewe unaifahamu na bahati nzuri umefika kule manaibu waziri wote mmefika kuna kisiwa cha Ilugwa ambacho kutoka Ilugwa kuja kisiwa kikubwa una ni usafiri wa maji kwa zaidi ya masaa matano wananchi wa kule wanateseka sana ndio maana nimekuwa ninaomba sana kwamba tupate pesa tuweze kujenga kituo cha afya kule nashukuru sana umekuwa unatoa uelekeo mzuri na mliaidi kwamba mtatusaidia niombe sana utusaidie kwenye nayo nimshukuru sana mheshimiwa rais baada ya ajali ya MV Nyerere pale Ukala alitupaitia zaidi ya milioni nane kwa ajili ya kuboresha kituo cha afya cha Bwisia Kit, kituo kile sasa hivi kimekamilika na mshukuru sana mheshimiwa rais na kushukuru sana mheshimiwa waziri kituo kile kimejengwa vizuri katika mazingira mazuri sana Ombi langu kwenye eneo lile niombe sana mtusaidie kupata wataalamu ili lile lengo la msingi liotarajiwa kwa ajili ya kutumia kituo kile liweze kufikiwa lakini zaidi ya hapo mheshimiwa naib speaker mheshimiwa waziri tamisemi na manaibu wako mmetendea haki sana wananchi wa ukelewe hasa kwenye eneo hili la afya mchango wangu nilitaka nili, nichangie kwenye maeneo mawili Mheshimiwa Naib Speaker Wizara hii ya Tamisemi ambayo kimsingi inabeba taswira nzima ya kitaifa kupitia utekelezaji wake wa miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye sekta zote kwa sababu ni wizara mtambuka imefanya mambo makubwa sana kwa miaka hii minne na nusu kwenye taifa letu kwenye sekta ya elimu afya miundombinu na kadhalika imefanya vizuri sana lakini pamoja na miradi hii ambayo imekuwa inatekelezwa chini ya ofisi ya Rais Tamisemi ukamilikaji wake na ubora wake unategemea vitu vingi lakini usimamizi ni jambo muhimu sana kwenye miradi hii sasa bahati mbaya sana bado hatuna wataalamu wa kutosha kwenye halmashauri zetu hasa wenye kwenye fani ya uhandisi kwa hiyo niombe wizara iweze kuliangalia hili na kuhakikisha kwamba Halmashauri zetu zinapata wataalamu hasa wa ujenzi, waandishi wa ujenzi kwenye halmashauri zetu waweze kusimamia maeneo haya. Lakini miradi hii inakamilika chini ya usimamizi wa viongozi wetu walioko kwenye maeneo ya chini hasa madiwani, wenye vitu wa vijiji na wenye vitu wa vitongoji. 
na bahati mbaya sana viongozi wetu hawa bado mazingira yao pamoja na kwamba wanafanya kazi kubwa sana lakini maslahi wanayoyapata kama posho na kadhalika ziko kwenye mazingira ambayo sio mazuri sana imagine kwenye halmashauri nyingi wanalipa shilingi 3000 kwa mfano kwa mwezi ambao ni wastani wa shilingi moja kwa siku sasa huyu mwenye kitu wa kijiji wa kitongoji kutuanzima anasimamia mradi alafu anapata shilingi moja achilia mbali kwamba wanagombea nafasi hizi kama kujitolea lakini hiyo ni nadharia katika hali halisi hizi sizo nafasi za kujitolea kwa hiyo niombe wizara iangalie namna gani tunaweza tukawasaidia watu hawa ili angalau kuatia moyo na kuendelea kusimamia shughuli zetu vizuri eneo la Tarula ambalo wamechangia watu wengi. Ninawapongeza sana Tarula kwa namna wanavyotimiza wajibu wao pamoja na kwamba pesa walizonazo ni kidogo sana. Kumekuwa na mchango mbalimbali mbali kwenye eneo hili lakini mimi mawazo yangu pamoja na kwamba tunahitaji waongezewe pesa ili asilimia 30 wanayopata ni kidogo asilimia sabini iliyoko Tanos kwa ushauri wangu isingeondoka kwa sababu barabara zilizoko chini ya Tanos bado zitahitaji matengenezo kwa hiyo mimi ningeshauri na kupendekeza tuangalie chanzo kingine cha pesa ambacho tunaweza tukakibuni ili kuweza kutopa hii pesa ambayo Tarula wanaipata waweze kutimiza wajibu wao vizuri kwa sababu ni, ni wakala muhimu sana kwa ajili ya ujenzi wa barabara zetu za vijijini na mheshimiwa waziri nimekuwa Nina, ninaomba kwetu ukelewe angalau tuweze kupata hata kilomita mbili tu zalami pale mjini tutashukuru sana ukitusaidia jambo hili lakini hoja ya msingi kwenye eneo hili tufikirie namna gani tunaweza tukabuni tuka, tuka chanzo kingine ili tarula waweze kupata pesa ya kutosha lakini sifikirie na sidhani si kama tutakuwa sahihi kupunguza kwenye pesa za tanrods ili kuongeza pesa za tarula tukiweza kubuni chanzo kingine vyote viwili vikawa na nguvu kuweza kushughulikia barabara zetu tutakuwa na miundombinu bora ambayo itatuweza itaweza kutusaidia hata kiuchumi kwenye taifa letu kwa ujumla wake mheshimiwa na speaker nilitaka kutoa mchango huo kwenye maeneo hayo mawili muhimu na shukuru sana kwa fursa hii Mwenyezi Mungu akubariki asante sana Asante sana mheshimiwa Stanislaus Shingoma Mabula atafuatiwa na mheshimiwa Flatei Gregory Masai mheshimiwa Joseph Leonard Haule ajendai Mheshimiwa na speaker na mimi na kushukuru sana kwa kupata nafasi mchana um, huu kwa ajili ya kuchangia kwenye hotuba hii muhimu kabisa. Mheshimiwa na speaker pamoja na wenzangu wengi waliotangulia na mimi nianze kwa kukishukuru sana na kukipongeza chama changu chama cha mapinduzi kwa kuandaa ilani ambayo hakika imetekelezeka kwa asilimia kubwa na kiwango cha hali ya juu sana mheshimiwa na speaker. Mheshimiwa na speaker haya ndio matokeo ya chama kilichojiandaa kuwatumikia wananchi na kuongoza dola kwa miaka yote. Jambo kubwa ambalo mimi nataka nizungumze leo mheshimiwa uh, na speaker jambo la kwanza nianzie pale ambapo amemalizia mwenzangu mkundi kutoka ukelewe ni kweli kwamba Tarula ni chombo ambacho kimekuja wakati mwafaka mheshimiwa na speaker na talula ni chombo ambacho kimekuja kutusaidia sana hasa kwenye nyanja nzima ya uimarishaji wa barabara zetu. Sasa mimi na mimi ni sema mheshimiwa na speaker kwamba tusipoangalia namna nzuri ya kukisaidia chombo hiki tutakiacha kuwa mzigo na wananchi kila wanakokwenda wataendelea kuona ni chombo ambacho kimekuja kutupa matatizo badala ya kututatulia matatizo tulionayo. Na ukweli ni kwamba mheshimiwa wa naibu speaker toka Tarula wamekuja nikitolea mfano wa jimbo ambalo natoka mimi la Nyamagana tulikuwa na kilomita za barabara zisizopungua saba mtandao mzima leo wamekuja Tarula wamefanya utafiti na kugundua barabara ambazo wameanza kuzishughulikia na zinazotakiwa kushughulikiwa zaidi ya kilomita sita mheshimiwa wa naibu speaker hili sio jambo dogo Tukiendelea kuwanyima fedha talula hawatafika mbali na mheshimiwa waziri kwenye taarifa yako umesema vizuri pamoja na fedha ulizoziandaa kuhakikisha kwamba mtandao wa barabara kilomita tatu zinashughulikiwa lakini kati ya hizo ni kilomita tano peke yake za lami ndio zitakazojengwa sasa mimi nadhani hapa kwanza tuongeze mtandao wa barabara za lami 
na hii itawezekana tu kama tutawapa tarura fedha za kutosha na sio lazima tupunguze download kama wenzangu walivyosema tuangalie mfumo mwingine wa upatikanaji fedha ili tuweke hapa na kazi iweze kufanyika vizuri lingine mheshimiwa na speaker tarura wanafanya pia kazi ya kukusanya ushuru wa parking kwenye majiji sasa mimi niombe pale Mwanza ndipo ilipokuwa inafanyika pilot study na hii pilot study baada ya mwaka mmoja mpaka sasa hivi kwanza inaonekana imeshindwa kufanya kazi vizuri kwa sababu moja kubwa kwamba bei ambayo iliwekwa mwanzo haikizi uhalisia kutoka shilingi 500 mpaka 1500 na tano kwa tumeshazungumza na mimi nafikiri mheshimiwa waziri hili ulichukue tuone namna ya kurudisha kwenye uhalisia wa bei ili watu wengi wawe comfortable kupaki magari yao mjini na kulipa hii fedha ili tupate hii kodi kwa wingi ya situkute yale aliyotukuta kwenye kodi za ushuru wa mabango lakini la pili hii pilot study mheshimiwa mwenyekiti inaonekana mheshimiwa na speaker study yenyewe ya ule mfumo ambao tulikuwa tunautumia umeonekana kufeli kwa sababu mtu akiwa hajalipa ndani ya siku tatu siku ile ile ule mfumo unaweza ukagoma na siku tatu zijazo mfumo ukagoma hawezi kulipa fedha yote kwa mara moja hata kama anadaiwa 60 analazimika kulipa 1500 1500 mpaka itakapofika kiwango ambacho alikuwa anadaiwa hii sio sawa sasa kwa sababu mwaka umeisha wakae chini wafikirie upya kwanza kuhakikisha bei inashuka kutoka iliyokuepo na kupitia upya mfumo ili hii pilot study kama itaweza kufanya kazi ifanye kazi maeneo mengine yote na mwisho mheshimiwa na speaker kwa sababu leo sio siku ya maombi sana ila nitaka ili lifanywe kazi ni shukuru sana serikali yangu kwa kazi kubwa ambayo imefanya kwenye jimbo la Nyamagana kwenye sekta ya barabara leo ukifika mjini kati pale Mwanza hakuna kipande cha vumbi zimejengwa zaidi ya kilomita 7.5 kwa kiwango cha lami chini ya usimamizi wa hii tarula ambayo tunadhani ikipewa mashiko itafanya vizuri zaidi lakini tumejenga miradi mikubwa ya maji kupitia ruasa na mwauasa lakini tunaendelea kufanya hivyo kwenye sekta ya afya na mimi nikupongeza sana jafo kupanga ni kuchagua mwanzo ulichagua tuanze na ujenzi wa hospitali za wilaya hospitali za kanda za hanati na vituo vya afya na sasa umechagua kupeleka vifaa kwenye hospitali zote zilizojengwa umechagua kupeleka waajiriwa kwenye hospitali zote zilizojengwa na sasa umechagua kutoa elimu na ajira za mkataba ili watu wote ambao walianza na wale watakaoingia waende sasa kufanya kazi kwenye miundombinu hii ambayo serikali yako serikali ya chama cha mapinduzi chini ya Dr. John Pombe Magufuli ina mipango na mipango hii mheshimiwa na speaker haya ni maono ambayo huwezi tu kupata kazi hii bila kuwa na maono na mimi niwaambie wenzangu lazima wajifunze kufata maono inawezekana maono ya upinzani kushika nchi bado kwa hiyo watulio waache wenye maono waendelee mbele mheshimiwa na speaker na kushukuru sana kazi ni nzuri na muendelee kuchapa kazi mpaka tutakapofika mwisho na mwisho kabisa ni kushukuru mheshimiwa Jafu bisi wangu gari lake ni bovu mno hapa umemkumbuka kuna milioni na ishirini gari hili lipatikane haraka nyamagana ni mjini jamani msifanye mchezo second of the largest city in Tanzania unaongelea Mwanza mheshimiwa Jafu em gari hili liende haraka DC wangu naye ajisikie kama anafanya kazi mjini akishirikiana na mtoto wa mjini na mheshimiwa wangu mkuu wa mkoa na watendaji wote wa mkoa wa Mwanza Mungu awabariki sana kwa ushirikiano mkubwa ambao umeleta mafanikio na mabadiliko makubwa Mwanza Asante sana mheshimiwa na speak Asante sana Nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Flatei Gregory Masei atafuatiwa na mheshimiwa Joseph Leonard Haule mheshimiwa Mendred Lutengano Kigola ajandae Nakushukuru mheshimiwa na speaker kwa kuna nafasi ya kutoa mchango wangu katika wizara hii ya misemi Kwanza nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kunipatia afya ya kusimama hapa na kusema mtana huwa leo. Mheshimiwa na speaker, nianze kwanza na kumshukuru Mungu sasa kwa kuwa ametupatia nafasi hii ya kuwepo hapa. Lakini pia mheshimiwa na speaker, ilani manake nini? Ni mkataba kati ya mtawala na mtawaliwa. Ninaomba tena nichukue nafasi hii kumpongeza sana mheshimiwa rais kwa kweli kwa jinsi anavyofanya kazi hii ambayo tumempa sio Tanzania kwa kura zetu. Mheshimiwa 
pia ni mshukuru sana mheshimiwa waziri Jafo kwa kuwa anafanya kazi hii usiku na mchana mimi nimeshuhudia kuona akifanya kazi hii alifika jimboni kwangu lakini sio tu hawa lakini pia manaibu wake wote wawili mheshimiwa Kadege na mheshimiwa Wataa hawa wote mheshimiwa naibu speaker wamefika jimboni lakini pia katibu mkuu na watendaji wote katika wizara hii Mungu awabariki sana na muendelee kuchapa kazi kwa sababu namsaidia sana rais kwa majukumu haya leo wapeni lakini mheshimiwa naibu speaker unaposifu pia unaongeza nafasi ya kuomba pamoja na haya yote mheshimiwa ilani imetekelezwa kwa kipindi hiki cha miaka hii mitano kwa kweli kwa asilimia kubwa sana na chama cha mapinduzi kimeonekana kizuri sana kwa wananchi na wananchi wanampongeza sana mheshimiwa rais kwa sababu tu ya utekelezaji huu wa ilani na ni mkataba mzuri sana ukiangalia upande wa biblia biblia nayo ni mkataba kati ya bwana mungu wakati wa ibrahimu na yesu wakati huu wa agano jipya kwa hiyo mikataba hii mheshimiwa naibu spika inakwenda vizuri pamoja na haya yote mheshimiwa nishukuru sasa tumejengewa hospitali kubwa ya wilaya inafanya kazi ndani ya jimbo langu lakini yombe tu yako eh, milioni mia tatu nitakiwa tu kuongeza pale mheshimiwa Jafo ili hospitali sasa ikamalizie kabisa umeiona ilivyo nzuri na hakika umeona inasifiwa sana hospitali ile sisi wakati tunaingia katika awamu hii ya uongozi wetu hatukuwa na hospitali kabisa leo tunakuwa na hospitali ya wilaya tuna kituo cha afya cha Dongbesh Mungu akubarikini sana na nashukuru kwa ajili hii na pia mpelekee rais shukrani zetu za kutujengea jengo la almashauri ambalo sasa tunakwenda kuingia kwenye almashauri ambayo tulikuwa tunatembea wananchi kwenda kilomita 80 kilomita 50 kufuata huduma hiyo sasa hizi tunajengo tuna hili nalo kwenda kumaliziwa asante sana na shukuru lakini sio hilo tu Niombe sasa utaratibu huu wa certificate ambao unapelekwa sasa kwenye wizara ya fedha. Muone namna gani ya kusaidia basi. Tuna certificate ya kwetu ambayo imekwenda pale ili jengo lile likamalizwe. Nilo jengo sasa hivi ghorofa linakwenda ghorofa ya tatu. Naomba Mungu akubariki certificate itoke jengo limalizwe basi tuweze kuingia mle ndani tukafanye kazi kubwa sana. Mheshimiwa naibu speaker, limesema sawa jambo la Tarura. Na mimi niongezee hapa. Tarura kwa jimbo la Mbulu vijijini tulikuwa tuna barabara inayojengwa tu wa kilomita mbili Sasa hizi tuna kilomita moja Mimi naomba tusaidiane tu kidogo. Pamoja na kwamba najua fedha zimekuwa na changamoto. Kwa kweli sasa hii barabara zimeharibika sana. Niombe Tarura tafute namna yoyote ya kuisaidia ili barabara zilizoharibika ziweze kujengwa kipindi kinachofuata mheshimiwa uh, naibu speaker. Lingine la maboma, nishukuru sana wizara hii imepanga maboma mengi. Nimeona kwenye bajeti umetenga na mmefanya kazi vizuri sana basi muone tunayo maboma katika jimbo la Mbulu vijijini yanapaswa kumaliziwa mheshimiwa Jafo najua wewe ni mchapakazi endelea kufanya kazi na Mungu akubariki lakini pia kuna vituo vya afya nishukuru umetujengea kituo cha afya ya Dongobesh lakini tuna kituo cha Maretadu na tuna kituo cha Haidom na enda mimi tumeleta maombi hayo utuangalie kwa ajili ya hilo lakini pia tunakata tatu kwenye tarafa ya ya da chini tumeleta maombi tupatie tarafa tu maana sio gharama kutuandishia tarafa tarafa ya da chini tunaomba tuanzishie ili eneo lile liwe vizuri katika kutawaliwa kwa sababu kule kuna wahadhabe mara nyingi unajua watu wale wanapenda kutafuta miti na wanakaa vijijini na ndani ya msitu sana ili warudi basi maeneo ya mjini na tumeshajenga eh, sekondari yao nishukuru umejenga sekondari pale tumepata milioni 215 basi tuwape eneo la utawala ili waweze kuitawala maeneo yale basi mambo yao mazuri wajulikane wa hazard katika eneo letu basi nao wapate eneo lao kujitawala lakini lingine niendelee kukushukuru pia kwa kweli tunaona jinsi ambavyo unatusaidia sisi katika utawala bora mi najua wazi kwamba mheshimiwa rais anapita bila kupingwa na naona kabisa sura za wapinzani kule zinaenda kuelekea kumkubali tunachotaka sisi ni kazi ifanyike mheshimiwa naibu spika kwa muungwana ni vitendo ukiangalia jinsi ambavyo anavyotawala mheshimiwa amefanya de, kuna kitu kinachoitwa uhalali wa kutawala binafsi yangu namwombea Mungu na namwombea sana ili ampe afya njema ili mambo yaende vizuri lakini pia niombe sasa kwa sisi tuna usali tuombe sana jambo hili la corona corona ni ugonjwa kwa kweli ni mbaya na mimi naomba tu tuangalie vizuri 
Nimshukuru sana waziri Umi pamoja na kwamba nikipata nafasi tazungumza siku hiyo lakini leo ni mshukuru sana nafanya kazi mheshimiwa. Lakini sisi wabunge tufanye maombi ya jumla kusaidia Mungu anakisha muomba anakubali kuliondoa kitu kinachoitwa ugonjwa. Niombe lakini pia tuko tahadhari ya kuhakikisha kwamba ugonjwa huu tunajikinga na wananchi wetu wanajua na katika hii ni pongeze serikali kwa sababu mmechukua hatua kubwa ya kupambana na ugonjwa huu na Mungu awabariki sana. Mfano mmoja mheshimiwa naib speaker ni kwamba nina barabara kubwa ambazo takriban miezi mitano sasa hivi hazipitiki. Kuna barabara ya Kwinji hadi Kilinda Seria. Ni eneo ambalo lina uzalishaji mkubwa sana mheshimiwa naib speaker lakini ni eneo ambalo hata pikipiki haipitiki. Mheshimiwa waziri uliniahidi ukanambia kwamba timu yako itapita wilaya ya Kilindi kufanya tathmini kuona maeneo ambayo yamaribika. Hadi leo nazungumza hapa mheshimiwa waziri ni kwamba watu wako hawajafika. Ni kuombe kwa heshima kubwa sana. Najua waziri wewe ni msikivu, najua serikali inasikia maeneo hayo ambayo nimehataja yaweze kupitiwa. Lakini lipo eneo lingine ambalo pia ni muhimu sana. Yafu pia mmechukua swala la taulo la, la kike na Mungu awabariki sana. Lakini ombi la mwisho, muone namna kwa saidia wenye vitu vya vijiji na vitongoji ili asilimia uh, 20 kule haziendi. Kwa hiyo mkijaribu kusaidia asilimia zile zikaenda, ni wazi kwamba ugatuaji wa D by D utakwenda vizuri sana. Mheshimiwa ndugu spika, nikushukuru sana na unga mkono hoja. Asante sana. Nilikuwa nimemuita mheshimiwa Mendrand Lutengano Kigola. Oh, nilimuita mheshimiwa Joseph, Joseph Leonard Haule. Ama nani nilimuita wa kwanza kati yao? Mheshimiwa sawa. Mheshimiwa Joseph Leonard Haule alafu atafuatiwa na mheshimiwa Mendrand Lutengano Kigola, mheshimiwa Jumanne Miraji Mtaturu wa Jandai. Asante sana mheshimiwa naib speaker kwa nafasi hii. Awali ya yote ni mshukuru sana kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni kwa kutuongoza vema kwa weredi mkubwa na ukakamavu mkubwa. Namwambia tu kwamba giza linapozidi kuwa totoro kuna karibia kukucha. Lakini kitu kikubwa kingine ni mshukuru sana kwa kuniteua kuwa naibu waziri kivuli wa madini na aidi sita mwangusha niko vizuri sana mpaka najikaribia. Mheshimiwa naibu spika nianze mchango wangu kwa tarura. Mheshimiwa naibu spika kama umesikiliza vizuri kwenye bunge lapo la Jamhuri ya Muungano watu wengi sana sasa wamekimbilia kwa tarula 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 kwa sababu hali huko kwenye mitaa yetu imekuwa mbaya mbaya sana. Tarula imekuwa na kiwango kidogo cha pesa lakini kumekuwa na maafa mengi sana kwa mwaka huu katika maeneo yetu mbalimbali. Mfano kwenye wilaya ya Kilosa hapa ninapoongea sasa hivi watu wa, wa Masanze, watu wa Manzese, watu wa Mbumi wako kwenye maji na barabara zao hazipitiki. Lakini tumekuwa na mafuriko mfululizo. Miaka mingi tumekuwa tukija bungeni na kuomba serikali tusaidie miundo mbinu imekuwa mibovu sana kule Kilosa. Na hiyo yote inatokana na mto Mkondoa ambao unaleta maji mengi kutoka bwawa la Kidete ambapo nilishauliza hapa bungeni mara kadhaa kwamba ili bwawa la Kidete litajengwa lini tukaambiwa hapa na serikali ya Idi imeshatenga bilioni mbili wanafanya upembuzi ya kinifu lakini mpaka leo imekuwa kimya bwawa lile linatutesa sana wananchi wa Kilosa lakini pia imeleta maafa sana kwenye kata za Masanze kata za Kilangali kata za Manzese lakini pia maeneo ya kata za Magomeni ambapo maji yote yanakwenda kuharibu miundo mbinu yote ambayo serikali wanafanya na mheshimiwa Janista Mwagama alifanya ziara pale tulimuomba aweze kutujengea tuta kwenye mto Miombo ambao unaleta madhara makubwa sana kwenye kata za Tindiga Mabwelebwele na maeneo mengine ya kule Kilosa mheshimiwa naibu speaker naiomba serikali ituambie ni lini itatujengea ili tuta la pale mto Miombo lakini lini itamalizia ujenzi wa bwawa la Kidete ili angalau tufanye na sisi wananchi wa Kilosa tuendelee na shughuli zingine za maendeleo maana kila siku imekuwa kilio ni kuhusu maji 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 na mafuriko lakini kwa mwaka huu imekuwa tofauti kidogo. Maji pamoja na kwamba ya mvua ambazo kila siku tumezoea, lakini sasa kuna maji mengi sana ambayo yanakuja kutoka pale Tanesco kwenye bwawa la Kidatu ambalo linatunza umeme. Bwawa la Kidatu limekuwa limewekwa maji, lakini yanapofika kuzidi kiwango yanaonekana wanayafungua kwa makusudi. Sasa hivi ametaka kuleta maafa makubwa lile daraja la pale Ruwari linaloenda Kilombelo limekuwa likitetemeka likitaka kuanguka mpaka Tan Tan Road wamekuja pale kwa ajili ya kutengeneza. Wananchi wamepata tabu sana 
makaburi yamekwenda na maji lakini pia kijiji cha Kitete kilichokuwa katika kata ya Ruembe chote kimepotea na maji kwa sababu ya yale maji ambayo yametoka kule Tanesco Kidatu. Naomba sana serikali Tunajua kwamba kuna uh, utaratibu wa hali ya hewa kuwaambia wenzetu wa Tanesco wanapoweka maji kuna kiwango fulani basi wasiwe wanayaacha yawe mengi ili kuyamwagia kwa wananchi utadhani hawana sababu za kuendelea kuishi pale. Tunaomba sana serikali tusaidie kwenye hilo lakini pia Tarula wamekuwa na uwezo mdogo wa kifedha. Nakumbuka mwaka jana niliwaomba serikali tusaidie gari la Tarula inaonekana kwamba sasa hivi angalau wanaweza kumuvu Ula kilosa ni kubwa sana inakata takriban 40 kuanzia hapa Kiegea ambapo daraja hili hapo liko linasumbua juzi la Town Road mpaka kuelekea Rua Mbuyuni linakuwa linapaka kibakwe kule kwa Mheshimiwa Chisimba Chawene ile yote ni kilosa Tarula wanashindwa kumanage kufanya kumanage kufanya kazi za kutengeneza barabara zote hapa ninavyoongea barabara kutoka Rua Mbuyuni kwenda Malolo kwenda ma, uh, uh, ule Ngombe inatokea mpaka Mpwapa ambayo inaunganisha mikoa ya, ya Iringa Dodoma na Morogoro haipitiki kabisa lakini pamoja na hiyo kuna barabara nyingine kutoka Kidodi mpaka Vidunda waziri wa nishati ametuletea pale nguzo za umeme kwa ajili ya kupeleka kule Vidunda barabara haipitiki nguzo zimekaa pale takriban miezi sita sasa tunaona kwamba hata yale mambo ya serikali wanaopanga kusaidia hayawezi kufanyiwa kazi lakini pia kuna barabara kutoka Ulaya kwenda Madizini kwenda Malolo nayo haipitiki kabisa kwa sababu hali imekuwa mbaya lakini mbaya kuliko zote ni hii barabara ambayo imeharibika sana sasa hivi kutokea Kilosa kwenda Mkwatani inaenda Mabodebwele inakuja kutokea Kimamba hiyo ndio haipitiki kabisa kwa hiyo tujue tu kwamba jinsi gani ambavyo tunaweza kutakiwa kuipeleka pesa ya Tarula ifike maeneo yake iweze kuwasaidia wananchi wa kule Kilosa lakini pamoja na hayo mheshimiwa uh, kwenye swala la afya tuna vituo vya afya vitatu kimoja ambacho waziri alikuja kukikagua pale pale mikumi kimesha kamerika kinafanya kazi na sasa hivi waziri mkuu alipokuja alituambia tujenge wodi ya wazazi tumeisha jenga wodi iko kwenye rinta tunamalizia kwa kutumia pesa za halmashauri lakini pia kuna kituo cha afya cha kidodi lakini kuna kituo kingine cha afya cha malolo ambacho wananchi wanafanya kwa nguvu zao binafsi na mimi kama mbunge wao nimewachangia mifuko 400 sasa ili tuweze kukamilisha lakini bado inaonekana nguvu ya serikali inatakiwa kuwa pale kuweza kutusaidia wananchi wa pale tuweze kumalizia kituo cha afya cha malolo lakini pia niliomba serikali tusaidie kuboresha kituo cha afya ya kikongwe cha Ulaya kinachohudumia kata ya Ulaya, Muhenda na Zombo lakini bado mpaka leo kituo kile hakijapata msaada wote naomba serikali tupaisaidie pesa. Lakini kitu kingine ni kwamba barabara ya kutoka Dar es Salaam kwenda Tanzania Dar es Salaam kwenda Zambia inapita pale mikumi kumekuwa na ajali nyingi sana ambazo zinatokea pale mikumi hasa kwenye maeneo ya msimba kwenye kona za Iyovi ambao mpaka Ruambuyuni hakuna mtandao wa simu niliomba serikali tusaidie watu wengi wanapata ajali lakini wanashindwa kuwasiliana na ndugu zao kwenye matatizo kama hayo tunaomba tupate mtandao wa simu lakini pia kutoka pale mikumi kuelekea Kilosa ni kilomita nane kutoka mikumi kwenda Morogoro ni kilomita ishirini kutoka mikumi kwenda Iringa kwenye hospitali kubwa ni kilomita takriban mbili tuliomba tupasaidiwe ambulance na, na, na mimi kama mbu bunge nimekuja huku bungeni muda mwingi nikimzana na umi mwalimu pamoja na msaidizi wake kuwaomba ambulance lakini nimeambiwa ambulance imefika naamini sasa tutaenda kuokoa maisha wa Tanzania ambao wakiwa wanaumia sana kwa ajili ya mbalimbali sasa wataweza kupata rufaa za kupelekwa sehemu mbalimbali kwa sababu ambulance mbili zimeshafika na na tunashukuru kwamba itaweza kufanya kazi ile tuliyoiomba kwa muda mrefu lakini mheshimiwa naibu speaker pamoja na haya nilikuwa nataka niongelee kuhusu ziara waziri Jafu kule mikumi Mheshimiwa Jafu alikuja mikumi ukakagua daraja la Ruembe ambalo ulipokuja ukasema tulikuomba milioni mia saba ukasema hii kwa tathmini uliyoifanya tulikuwa tunahitaji karibu bilioni moja. Wananchi wa kule mvua kama hizi sasa hivi hakuna shughuli inayoendelea. Watu wanazidi kufa Mheshimiwa Jafu ulipokuja watu walipata matumaini sana na watu wanakuamini wakasema kwamba iwapo waziri amesema atatengea bilioni moja basi tutaweza kupata daraja letu. Yale machumo ulitupa kutoka kule kipi ki, 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 ki belege yako pale chini mpaka leo karibu mwaka wa pili mheshimiwa Jafu hakuna kinachoendelea matatizo yamekuwa mengi wananchi wa Ruembe bado wana imani kwamba wanaweza kuwasaidia kupata zile pesa walizoahidi lakini mheshimiwa Jafu pamoja na haya yametokea mambo mengi ya sintofarm katika maeneo mbalimbali lakini mheshimiwa waziri umenyamaza kimya kulikuwa na sintofarm nyingi kubwa katika maeneo ya serikali za mitaa kwa kwa hivi mambo haya mambo Na kwa kweli viongozi wa serikali wamenifanyia jambo jema. Mawaziri nane wametembelea kwenye jimbo wangu. Mawaziri nane ndani ya miaka hii 4 iliyopita. Viongozi wa kuu nikianza na rais mwenyewe amefanya mkutano kwenye jimbo langu. Na kuja kwa makamu wa rais amefanya mkutano kwenye jimbo langu. 
na kuja waziri mkuu amefanya mkutano kwenye jimbo langu na kila jambo lililotamka limefanyika mimi na washukuru sana mheshimiwa naibu speaker tulikuwa tuna changamoto nyingi sana lakini sasa hivi asilimia tisini na nane changamoto zimetatuliwa nikianza na wizara ya elimu mheshimiwa Jafa mimi na kupongeza sana na wewe ulikuja hata kule kwangu wizara ya elimu nilikuwa na secondary high school zilikuwa mbili tu sasa hivi tuna high school zimeongezeka mbili tuna high school nne sio jambo dogo kwenye jimbo moja tu na kushukuru sana makamu wa rais alipokuja pale eh, mgololo tulimuomba high school na amekubali mwezi wa saba wanaanza ametoa kibali na pale mbaramaziwa tumejengewa high school ambayo imegharimu zaidi ya karibu bilioni moja serikali imeleta pale kwa hiyo mheshimiwa Jafo kwa kazi nzuri unayoifanya Mungu atakubariki na anaendelea kukubariki akulinde sana katika afya yake mheshimiwa tumepewa hospitali moja kubwa sana na imeisha na sasa hivi tunasubiria tu umaliziaji ili ile hospitali ianze kutumika wanamfindi tulikuwa tuna hospitali moja tu tulikuwa tumepata tabu sana lakini ile hospitali mliotujengea ile tunawashukuru sana na wananchi wa mfindi wanasema mbarikiwe sana na Mungu atawabariki mheshimiwa tumejengea kituo cha afya kikubwa sana ha. zote hizo ni fedha kituo cha afya kiko pale Marangani kile kinahudumia kata nne zile kata nne ziko zinapata shida sana kwa sababu nimekuwa napakana na Mbeya lakini serikali imefanya jambo jemba kujenga kile kituo cha afya pale Marangani na sasa hivi wananchi wanatumia kile kituo na wanawapongeza sana wanawashukuru sana mheshimiwa naibu speaker serikali hii imefanya kazi nyingi sana mimi napongeza sana hata chama cha mapinduzi katibu wetu mkuu Ali Bashir amefanya kazi nzuri sana kuweka chama kikae vizuri na kupongeza sana wa katibu wetu mkuu na sisi wa bunge tunamshukuru kwa kutuweka vizuri mheshimiwa kuna jambo moja kwenye ofisi ya Tamsemi mheshimiwa Jafo nishakwambia kwanza tumpongeze sana rais wetu kwa kusema kwamba halmashauri zile mpya watumishi wa hame waende kule kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Lile jambo ni jema sana. Na bahati nzuri mchakato ulifanyika vizuri sana. Mimi nimepata changamoto mheshimiwa Jafu. Nadhani niliandika na ni copy nilikupa. Bahati nzuri nilimuomba mkuu wa mkoa aweze kuingilia kati ile swala. Na katika kanuni ikaonyesha kwamba hana hana mamlaka ya ya kutengua yale maamuzi mengine aliyofanyika lakini mheshimiwa Jafo na kuomba lile swala la mfindi hebu lifuatilie haiwezi kuhama igoole makao makuu ambao baraza madiwani ilichagua mara ya kwanza tuseme tunaenda kwa mara ya pili walipochagua wamesema itulitule mheshimiwa jimbo la mfindi kusini tunakata kata 16 kata 16 vijiji zaidi ya sabina sita ukitoka pale uh, igoole mpaka kule kwa twanga karibu kilomita arobaini ukitoka pale mafinga mpaka kule ibete kilomita karibu 160 kule na napakana na, na, na morogoro kwa hiyo ukiangalia jiografia yake utaona igoole pale walipochagua mara ya kwanza ndio sahihi kwa hiyo mheshimiwa na bahati nzuri watu wengi sana viongozi wanaongea wanasema tukihamisha pale italeta matatizo mheshimiwa kuna changamoto nyingine ambayo imetubana sana jiografia mfindi ni ngumu hasa barabara Barabara imekuwa tatizo Tanzania nzima kwa sababu ya mvua. Na mvua tuwezi kusema isinyeshe. Mvua ni baraka. Lakini barabara za mfindi zimeharibika sana. Kuna barabara hii ya kutoka Mafinga mpaka kule Mgololo. Ile barabara ya kibiashara. Jana nilikuwa naangalia kuna gari moja liko imechukua chai, kama imekaa siku nne Na chai pale. Mheshimiwa, ile barabara bahati nzuri na mpongeza sana rais. Alishapitisha kwamba ijengwe kiwango cha lami na wataalamu walishafika na upembuzi ya kinifu ulishafanyika. Namshukuru sana kwenye hilo lakini naomba sana mwezi wa sita au wa saba tukifika basi mchakato ule uanze kujengwa. Na ipongeza Tarula kuna barabara moja kutoka Sawala mpaka Yegea kilomita 33.3. Size wako site. Ile barabara inajengwa kiwango cha lami. Na wapongeza sana kwenye hilo na wale wafadhili wanaofadhili ile barabara naombea kwa Mwenyezi Mungu wa, wa, waendelee wasipate matatizo ili wajenge barabara ile vizuri. La mwisho. Mheshimiwa, kuna tatizo hili la corona. 
na napenda niwaambie sana wananchi wangu wa kule mfindi kweli ni ugonjwa hatari wa dunia nzima huu ugonjwa ni hatari na sasa hivi bahati nzuri bahati mbaya mashariki yake ni magumu wanasema sanitizer sasa vijijini kule hakuna sanitizer unapata mjini swala jingine wanasema kwamba mashariki ukigusa pua umeapukizwa ukigusa mdogo ni tatizo haya mashariki ni magumu sana mimi nimeona kwamba jambo jema tumuombe msamaha Mwenyezi Mungu tumurudie Mungu hata akisema tukae ndani ya chumba tujifungie tujifungie tusome Kurani tusome Bible ile tatuongoza naona kama sasa hivi maisha yamekuwa magumu na hii haina ujanja na ukiangalia maskini na tajiri huwa tunakutana mahali pamoja baada ya maelezo haya naunga mkono hoja asante sana asante sana mheshimiwa Jumanne miraji mtatu atafuatiwa na mheshimiwa Peter Msigwa tutamalizia na mheshimiwa Saif Hamis Gulamali Mheshimiwa naibu speaker kwanza ni kushukuru sana kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia mchango wangu kwenye wizara hii muhimu kabisa ofisi ya rais Tamisemi ambayo ndio inashughulika na kusukuma maendeleo ya ya wananchi wengi katika nchi yetu. Mheshimiwa kabla sijaongea neno la shukurani na pongezi na sijaleta mchango wangu nianze kwa kukumbusha kidogo. Mheshimiwa kumekuwa na hoja zimekuwa zikitolewa na mheshimiwa wa bunge hapa kwenye bunge letu na wengine wameendelea kusema wanabeza hata baadhi ya mambo ambayo yamefanyika na wengine wakitoa mfano kwamba miaka hamsini leo inaenda na nane bado tunazungumzia namna ya kujenga vyo kwamba labda vituo vya afya vijakamilika na vitu kama hivyo kwanza wa lazima watambue kwamba maendeleo ni mchakato kuna hatua na hatua lakini mahitaji yanabadilika kulingana na idadi ya watu wakati tunapata uhuru mwaka stina moja tulikuwa na idadi ya watanzania milioni takriban tisa hivi na Tukikumbuka wote leo tunakaribia wa Tanzania zaidi ya milioni hamsini Maana yake ni kwamba lazima hata bajeti zetu zitabadilika kila mwaka kulingana na idadi ya watu. Kwa hili lazima kwanza waweke kumbukumbu sawa sawa wakati wanakuja kuchangia si swala la kuleta ushabiki kwenye mambo ya maisha ya Watanzania. Mheshimiwa naibu spika pamoja na hayo ni sehemu nchi yetu ni kubwa ina takriban kilomita za mraba laki tisa ni nchi kubwa sana kuliko hata nchi yote hapa katika e, ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo niombe tu wakati tunajadili hilo kama wa Tanzania kama tunania njema wote tuzungumze tukijelekeza hapo. Kwamba tunayo kazi kubwa kwa pamoja idadi ya watu tulionao lazima tuendane na namna ya kuwatengenezea mazingira ya kuwapatia huduma. Kwa baada ya maelezo hayo ambayo nadhani ni vizuri sana yaweko vizuri katika kumbukumbu zetu kwamba nchi yetu viongozi wetu awamu zote zimeendelea kujitahidi sana kuifanya nchi yetu iendelee kuwa na maendeleo ambayo leo tunajivunia. Mheshimiwa baada ya kueleza maneno haya ya mwanzo nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uzima kuendelea kuwa hapa kwenye bunge lako tukufu. Lakini pili nichukue nafasi kwa kweli kwa heshima kubwa kabisa kumpongeza sana mheshimiwa rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa hakika tumepata kiongozi ambaye ni mahiri jasiri ambaye ameamua kujitoa kwa ajili ya Watanzania kama anavyosema mwenyewe hili lote wa Tanzania tunajivunia na kwa hakika hakuna mtu ambaye ana dhamira ya kweli na anamogopa Mungu akasimama akasema eti mheshimiwa rais hajatimiza wajibu wake amefanya kazi nzuri na sisi wote kama Watanzania tuendelee kumuunga mkono kwa ajili aendeleze kazi nzuri ambayo anaifanya na ambayo yeye mwenyewe amesema yuko tayari kwa ajili ya Watanzania. Lakini Mheshimiwa Rais anafanya kazi nzuri chini ya wasaidizi wake. Yuko makamu wa Rais Mama Samia Sulu Hassan amekuwa akizunguka sana kwenye nchi yetu kumsaidia Mheshimiwa Rais tunampongeza sana. Lakini zaidi hapo tunampongeza sana Waziri Mkuu ambaye ni mratibu mkuu wa shughuli za serikali lakini mpongeze sana Mheshimiwa Jafu na wasaidizi wake. 
mnafanya kazi nzuri mheshimiwa jafu we mwenyewe binafsi mimi ni shahidi nimekuwa mkuu wa wilaya kwenye maeneo yale umekuwa ukinitembelea na kwa hakika umetutia hamasa tunakupongeza sana unafanya kazi nzuri songa mbele kwa sababu Tanzania inahitaji viongozi vijana ambao wanaweza kuisimamia nchi yetu lakini manaibu wako wazuri wazuri wanafanya kazi nzuri mheshimiwa Kandege pamoja na mheshimiwa Waitara na mheshimiwa Waitara usichoke kule tarime pia ni sehemu ya mamlaka ya serikali za mitaa nenda endelea kufanya kazi mheshimiwa baada ya maneno haya ya, ya shukrani basi nieleze maneno machache sana kwenye eneo utekelezaji wilaya yetu ya Ikungi ni almashauri inafanya kazi nzuri uratibu tumeendelea kuona matunda ya yale yanayofanywa tumeendelea kupokea fedha tumepokea takriban bilion tatu katika kipindi hichi ambacho tunamaliza si fedha ndogo ni fedha nyingi zimeendelea kuboresha vituo vya afya zimeboresha barabara zimeendelea na hivi tunavyoongea tumepata fedha kwa ajili ya ustari ya wilaya ambayo kimsingi hili nitaka ni muombe mheshimiwa Jafu fedha zile tulizoomba bado hatujaletewa tuanze ujenzi ule ni kuombe sana milioni tatu zile tunaomba zije tuweze kuanza kujenga ofisi ustari yetu ya wilaya iweze kuwahudumia wananchi wale lakini kwenye eneo la afya ni kuombe sana ni kuombe sana tumepata vituo vya viwili vya afya kwenye almashauri yetu sepuka na ihanja ni kuombe sana waziri mkuu alivyokuja mwaka jana tulimuomba kituo cha afya pale Ntundu ambacho nayo pia kumekuwa na changamoto ya huduma lakini zaidi niongeze kwenye nini tutakuwa na eneo la Isuna pamoja na kule Misuga nako tunaomba tupatiwe vituo vya afya kusogeza huduma karibu za wananchi mheshimiwa mheshimiwa naibu spika pamoja na hayo wameongea maneno mengi ni kuombe sana kuna eneo hili la watumishi mheshimiwa naibu spika watumishi katika almashauri yetu tunahitaji watumishi takriban takriban elfu, elfu tu, tu, tuna upungufu wa, 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 watumishi kama tunahitaji 3600 lakini tulionao ni 1900 kwa hiyo tuna upungufu wa karibia 1540 inafanya kada ya elimu pamoja na afya tunashindwa kufanya kazi zetu vizuri kwa ajili ya wananchi mheshimiwa naibu spika na muomba sana mheshimiwa waziri basi unapokuja basi utuambie namna ambavyo tutaendelea kuboresha eneo hili mheshimiwa naibu spika pamoja na yote haya tumeendelea mheshimiwa naibu spika kuendelea kusukuma swala la mapato na almashauri yetu tumeendelea kupata hati safi naomba ni kuhakikishie kwamba sisi wabunge tutaendelea kuunga mkono watumishi walioko kwenye almashauri yetu Mheshimiwa naibu spika naomba baada ya maneno hayo niunge mkono hoja mia moja kwa ajili ya Watanzania ambao tunaenda kuongoza. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Msigwa dakika nne tutamalizia na Mheshimiwa Saif Hamis Gulamali. Mheshimiwa naibu spika nikushukuru kwa kunipa nafasi. Nianze na mimi kwa kumpongeza kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani kwa kuniamini tena na kuniteua kuwa waziri kivuli wa mali na utalii lakini vile vile na maswaiba makubwa ambayo tumepitia kama viongozi lakini wazungu wanasema smooth water never develop a skillful sailor nadhani michakato hii inatuimarisha zaidi mheshimiwa naibu spika nina jambo moja kubwa nataka nizungumze manispaa ya iringa ni moja ya manispaa nzuri na bora katika nchi ya Tanzania kwa kipindi cha miaka mitano nimekuwa mbunge tumekuwa na hati safi maana yake value for money tumekuwa tukipata zawadi hata kwenye masuala ya usafi tumepata na trekta waziri mkuu alitupa tumekuwa tukikusanya mapato na madiwani kutoka sehemu nyingine wamekuwa makuja kujifunza kwenye manispa yetu kwa mfano Morogoro, Singida, e, Sumbawanga na maeneo mengine wamekuja kujifunza kwenye manispa yetu na hata Moshi wamekuja kwa rafiki yangu Jafar ninachotaka kusema Serikali ya chama cha mapinduzi mmekuwa mkisema mnataka wizi usifanyike katika maeneo, mnataka kazi ifanyike katika maeneo hayo. Lakini mheshimiwa Jafo cha kushangaza wenzangu wamezungumza hapa. Manispa yangu ni kati ya manispa zinazong'ara, hata laki ni mashahidi, kamati ya laki ni mashahidi. Manispa ya Iringa iko ngaringari. Ni kati ya manispa nzuri hata kama utaki. Lakini cha kushangaza tumekuwa na mea mmoja wa mamea bora katika nchi hii aliyesimamia kazi hii kumekuwa na impunity ya hali ya juu sana katika nchi yetu. Kanuni na taratibu zinasema kumuondoa mea lazima umtoe kwa 2/3. Uongozi wa serikali ya mkoa na mheshimiwa Jafo nilikushirikisha wamefanya fitina kwa fujo kabisa. 
wamemtoa mea katika uongozi mtu anayefanya kazi kubwa ambaye ni mfano katika nchi kwa uongo na tuhuma za uongo wamemtoa kwa madiwani 14 tuko madiwani 26 madiwani 14 unapataje tu thadi hesabu za darasa la 4 tu thadi inapatikanaje tu thadi ni asilimia ni, ni madiwani 17 lakini serikali inabariki haya mambo ya impunity tunajenga presidency ambayo siku za future itakuja kutuletea tatizo katika taifa letu walio mshtaki mea hawaonekani muda wa kujitetea hata mea kwa mjibu wa kanuni haupo anajaribu ku, tunajaribu kudai hao walio mshtaki ni akina nani fujo zinafanyika tunabariki tunapiga eh, tunawasiliana tuna na vyombo vile vyohusika hakuna msaada sasa hizo serikali za mitaa ambazo mnawapa mamlaka hawa watu hawakujichagua wenyewe tunaendeshaje nchi nchi na kuwaje kwa uonezi wa namna hii mtu hajafanya kazi eti eti fisadi ana kaspasio ambako alikuwa nako hata kabla hajawa mea haja, hajawa diwani najua unaweza kaja hapo unasema kanuni na taratibu zinasema kati rufaa aandike barua lakini mea wa Dar es Salaam ameandika barua sahihi zaidi ya mwezi kuja mjibu sasa ningeomba mheshimiwa spika haya mambo ili ni taifa la sisi sote tutende haki tuwatendee haki Mkuu wangu wa mkoa ameshindwa kufanya kazi anatafuta sababu za kupata sifa ambazo hazipo. Ningeomba waziri muda wako umeisha mheshimiwa asante sana. Shukrani. Na mheshimiwa Saif Hamis Gulamali. Nashukuru sana mheshimiwa naibu speaker kunipatia fursa hii adimu kwa siku ya leo na mimi kuchangia katika wizara hii ya ofisi ya rais tawala za mikoa. Inaongozwa na mheshimiwa waziri Jafo waziri kijana kwanza binafsi na kupongeza sana mheshimiwa Jafo anafanya kazi nzuri na unatuwakilisha vijana walio wengi katika nchi hii kwamba mkipewa nafasi mnaweza mkasimamia vizuri na nchi hii kasonga mbele ongera sana kakaangu mheshimiwa Jafo kwa kazi nzuri unazozifanya tumeona ni mheshimiwa Mde kidogo sikiliza mheshimiwa Mde mheshimiwa naibu speaker sasa naona wenzangu wanapiga kelele huku ndani ya bunge na lile wamepoa sana kwa sababu hoja zinazokuwa zimewasilishwa hapa toka asubuhi mpaka muda huu wamekuwa baridi kama vile wamewajua maji. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tayari zungumzo humu hakuna eneo danganywa yote ni ya ukweli. Tukisema zimejengwa hospitali sabina saba au mia moja wote mnakubali kwamba kazi imefanyika. Kwa hiyo leo hii wapinzani wetu wamepoa wamekuwa wadogo kama pilitoni. Majibu wameyapata kwa zamani kipindi kama hichi huwa bunge linawaka moto kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi lakini kwa sababu muda huu leo mmepoa tunaelekea kwenye uchaguzi mnajua tayari hapa ngoma imeshamalizika hii tunakwenda kuwapiga kama vile na msukuma mlevi na kopo lake la gongo ndugu zangu mheshimiwa naibu speaker niwapongeza sana wizara wa kazi nzuri tumeona hapa 2015 hospitali zilikuwa sabina saba leo kuna hospitali zojengwa mpya na ukarabatiwa sabina tano ni kazi nzuri na kazi ya kusifiwa. Na katika hizo hospitali 175 mpya zilizoongezeka na ukarabatiwa. Nikombe mheshimiwa waziri, uongeze na yaigunga iwe ya sita Mheshimiwa waziri, tuongezee pale jengo la mochuari. Tuongezee jengo la la, la kubla mama na watoto, jengo la kufulia. Hospitali yetu ya wilaya Igunga inahitaji na yeye ipate fedha kwa ajili ya kuongeza hizo idadi ya hizo hospitali ambazo zime tengenezwa na kukarabatiwa nchi nzima. Mheshimiwa mheshimiwa waziri na kupongeza, tumeona vituo vya afya kutoka 2015 vituo vya afya 535 mpaka kufikia vituo vya afya vilivyojengwa 968. Ni ongezeko la vituo vya afya vipya 433. Ongera sana mheshimiwa waziri, ongeza sana serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na Jemedari Dr. John Pombe Magufuli kazi ni nzuri kazi inaonekana. Mheshimiwa Waziri niongezee kituo kingine cha afya. Umenipa kile kituo cha afya cha Simbo tunakushukuru sana. Na sisi hatuachi kushukuru ila tunaomba tena kingine kwa maana tupate pale choma milioni mbili tupate ziba, tupate na mwisi kwa sababu jimbo ni kubwa. Mheshimiwa hapo amezungumza wengine majimbo mengine yanakata nane Sisi jimbo langu mimi linakata tisa Wilaya nzima ya Igunga inakata 35. Unaweza kuona huu mgawanyo wa maeneo haya tofauti tofauti mheshimiwa na kuomba sana uniongezee fedha kwenye baadhi ya vituo vya afya hivyo. Lakini mheshimiwa tuna maboma na maabara. Maabara ambayo tayari tumeona jinsi yanaweza kukabiliana nazo. Shule za sekondari tunazo 
ambazo zote zina maabara na maboma ya maabara na kuomba mheshimiwa maboma haya tukipata fedha maabara hizi kikamilika tutakuwa na shule ambazo zimekuwa na ukamilifu na wanafunzi watasoma kwa ufaulu mzuri na kwa sababu jimbo langu linakata tisa ukijua ukichukua na jirani yangu kafungu kata sita jumla ya kata 35 mheshimiwa ukitupa uiano sawa hapo utakuwa umetuendelea uh, haki na kuomba mheshimiwa uangalie majimbo makubwa yenye shule nyingi utupe fedha na, za maboma ili tuhakikishe kwamba tunakamilisha lingine kabla sijaacha kuchangia tarura mheshimiwa waziri tarura iongezewe fedha kwa mkoa wa Tabora mkoa mkubwa kuliko mikoa yote Tanzania yenye ukubwa wa siku ya mita 1075 ikifuatiwa na Morogoro siku ya mita za mraba 1070. Mheshimiwa Waziri, mkoa mzima una siku ya mita za urefu wa barabara zile kilomita 1800 na 400. Tunapata kilomita e, 900 za kutengeneza. Kwa wilaya ya Igunga peke yake tuna kilomita 1404. Tunazotengeneza ni kilomita 40. Mheshimiwa Waziri, tuongezee fedha. Mkoa wetu ni mkubwa. Mkoa wa Tabora inawezekana ikawa mikoa mingine mitatu. Mkoa wa Tabora ukubwa wake unaichukua Rwanda, unaichukua Burundi, unaichukua Zanzibar, unaichukua na Komoro na visiwa vingine bado na, bado mkoa na chenchi zinabaki. Kwa hiyo mkoa huu wa Tabora budget yake ya barabara mheshimiwa waziri unatakiwa uipe upendeleo na upendeleo wa kipekee. Usilinganishe na mikoa mingine. Mikoa ambayo unatakiwa ugawanywe zaidi ya mara tatu. Kuna maombi ya kuomba mkoa upatikane wa Manonga tunatambua mezani kwako hayo maombi yapo kuna mkoa mwingine kule wa Ulambo kwa hiyo hayo yote mheshimiwa waziri kama tukikuugawa huu mkoa mkoa unaugawa mara tatu lakini katika mgawanyo wa fedha mnazotoa za halmashauri na za mkoa huwa mnatoa katika level moja lakini mkoa wa Tabora unatakiwa mumpe kwa upendeleo wa kipekee wengine la mwisho mheshimiwa waziri nitataka kuzungumzia ni swala zima la mapato ya nokusanywa mheshimiwa waziri sio kwamba halmashauri mapato yameenda serikali kuu kwamba hatupati haiwezekani halmashauri ya igunga mfano tunakusanya bilioni mbili pointi mbili kwa mwaka ni makusanyo mengi lakini pia ukienda kuangalia fedha zinazokwenda kwenye miradi ya maendeleo tunasema ni asilimia arobaini tunatenga fedha asilimia arobaini asilimia arobaini hizo unaonyeshwa kwenye makaratasi tumefanya hivi tumefanya hivi lakini ukienda kwenye uhalisia uoni kama ni shule imejenga tunashukuru serikali fedha zinazotoka kwenu tunaziona zinajenga madarasa zinajenga mabushara ni sinini na mashifu hiyo level hizo na baada kuna nani nani kwa hadi wewe ni lazima na mimi mmoja pia basi za mshuru nivu sika kwaje wewe sambia